ein Wunderschön. Ein Wunderschön. Ey, ich wollte, ohne Scheiß, ich war, ich guck, ich so, es ist Sonntagmorgen, 10 Uhr, warum hypt keiner durch? Ich sitze hier wirklich, ich war gerade schon, ich so, Alter, was ist ja mit Keksinator los? Ich weiß das ja, dass Titan Mimimi immer macht, wenn ich fünf Minuten später den Stream anmache. Aber ich habe sogar echt, ich gucke hier unten auf Uhr, es war exakt 10 Uhr. Ich drück wohl nicht richtig, auf Stream Start, ja, und, äh... Ich so, was meckern die denn damit unpünktlich? Ich so, heute war auf eine Sekunde genau 10 Uhr fast, ja? Da Titan da noch hätte Mimimi gemacht. Ich hätte es ja noch verstanden, ne? Es hätte ja noch 0,4 Sekunden eher starten können. Aber, ja, und dann schmeiße ich gerade das Intro an. Sitz hier. Ich so, das hypt keiner durch. Das passiert nichts. Hä? So, oh, das ist aber ruhig heute. Ich wollte eigentlich, habe ich meine Begrüßungsworte dann vorbereitet mit, äh, oh, warte, gestern alle Tanz in den Mai, bin ich ja gar nicht äh, gewohnt von euch. Ja, bin ich ja gar nicht gewohnt äh, von euch, ne? Und dann gucke ich, ey, so scheiße. Ich habe gar nicht auf Start, weil es lief ganz normal. Ich hatte hier die Szene am Laufen, war hier schon im Chat am Schreiben. Ähm. Alter Falter, und ich war gestern gar nicht Tanz in Mai. Ich war gestern gar nicht Tanz in Mai. Alter Falter. Ja, schön wär's, Keksi, schön wär's. Schön wär's. Dann könnte ich mir die Sache ja erklären. Nee, wir war, war gestern nur mit Sascha was essen gestern Abend. Ja. Das war mein Tanz in Mai. Super Insta-Story. Ja, Leute, Insta-Story. Ich hätte Tanz in den Mai gehen sollen, dann wäre das nicht passiert. Also Leute, Insta-Story. Ihr müsst euch die Insta-Story reinziehen. Das ist mir, glaube ich, ey, jetzt ohne Scheiß. Das ist mir in sieben Jahren Streamen noch nicht einmal passiert. Das ist mir in sieben Jahren Streamen nicht einmal passiert, glaube ich. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Dass mir das schon mal passiert ist. Äh, nee, als wir gestern Abend essen waren, Husky hatte er das Gott sei Dank noch nicht an. Ja. So. Ja, jetzt, äh, ich versuche aber ja wirklich jetzt mal eben zurück zum, äh, Protokoll. Ich versuche, äh, zum Protokoll zurückzukommen und ein bisschen Normalität einfließen zu lassen. Guten Morgen, Community. Guten Morgen, Lurker. Guten Morgen, Chat. Guten Morgen, Pandachen. Guten Morgen, Xansta, Kopfi, Husky, äh, Rotzfreche, Keksinator. Siehst du, und hier, passt mal auf. Da habe ich es noch nicht mal geschnallt. Ich wusste gar nicht, nicht pünktlich. Wusste, habe ich überhaupt nicht geschnallt, dass Panda mich meinte. Ich dachte, die meint äh, Rotzfreche, weil, sie, weil der Stream lief dann schon. Sie hat vorm Stream, glaube ich, gesagt, noch Kaffee holen. Also bevor ich gedacht habe, ich habe ihn gestartet. Und äh, das Panda, äh, das Rotzfreche nicht pünktlich zurückgekommen ist, ne? Und dann hier, der Unterhaltungsberg kommt zu spät. Ich so, alter Falter, was ist denn heute mit denen los? Haben die so Sehnsucht hier? Ich so, es war doch pünktlich zehn. Da habe ich es immer noch nicht gerallt. Da habe ich ihm hier noch einen Spruch zurückgedrückt, dem Keksinator. Und sag hier, stell mal deine Zwiebeluhr. Weil ich gedacht habe, was ist mit ihm? Ja? Ich so, was, 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 was ist? Was ist ja mit Keksinator los, Junge? Ich habe noch dreimal auf die Uhr geguckt. Ich so, und Uhren haben wir schon, äh, haben wir schon, äh, äh, vor, vor über einem Monat, Ende März, umgestellt. Ja? Also. Und dann hier, juhu, ich habe ihn geweckt. Ich habe das da immer noch nicht geschnallt. Ja? 
Ich habe es da immer noch nicht geschnallt. Und dann war das hier. Und hier weiß ich noch, das war dieses Doppellol. Und dann ging das Intro los und nichts passierte. Und das fand ich arg merkwürdig. Und dann guckte ich quasi hier nach oben zu Stream Elements und habe festgestellt, ich habe nicht auf Stream Start gedrückt. Ich habe dich auf Stream Start gedrückt. So, na Mann, was ist los? Mach dir doch Frühstück. Ja. <lacht> Ah, so. Titan, guten Morgen. So, wen habe ich noch nicht begrüßt? Molchen, guten Morgen, schön. Michi, guten Morgen, grüße dich. Äh, Andi, guten Morgen. Mooskopf, guten Morgen. Ja, yeah, ich sitze seit 10 Minuten und, ja gut, gesammelt habe ich auch noch nicht. Ich sammel ja nicht im Pre-Stream, ne? So, Andi, moin. Yogi, guten Morgen. Ja, sicher, ob die Grille immer. Man muss gestern Abend, muss der kalt bleiben, ne? Ähm, Adrock, moin. Domi, guten Morgen. Ja, ja, nee, ich, äh, ich war die ganze Zeit, in meinem Hirn war ich die ganze Zeit schon live. Lokutu, guten Morgen. Apropos Lokutu, nicht Deinetwegen, Lokutu, hat der liebe Letzi eine neue Version, äh, siehst du, muss ich mir noch runterladen. Letzi hat eine neue Version gemacht von dem, äh, so, Download von dem Zapfbomben-Alert. Aufgrund meiner Reaktion gestern während des Alerts hat er eine neue Version. Die finde ich sogar richtig gut. Die muss ich mal... Du siehst ja, Lokuto, wo ich dich sehe. Ich vergesse alles. Also ich weiß auch nicht, was mit meinem Hirn ist. So, das lade ich doch direkt mal hoch. Aber machen wir hier, machen wir gleich, mach ich so nebenbei. Also, guten Morgen, Daddelpapa, mein Lieber. Auch, genau, euch allen auch einen schönen Mai. Natürlich, schönen Mai euch allen. Michael, guten Morgen. Äh, Rubber Duck, guten Morgen. Er wird alt, ja, so ein bisschen. Und ich dachte nur, er schreibt pünktlich 10 Uhr, dann schreibt er im Chat und trotzdem noch nicht live. Ja, das aber auch keiner was sagt von euch. Öh, was schlafen, öh. Und oh, komisch, er schreibt pünktlich live überall. Bei Twitter, bei Discord, bei Insta und er ist nicht live. Warum sagt ihr nichts, Povi? Warum bist du nicht live? Da sagt keiner was. Mann, 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 Mann. So, Michael, grüße euch alle. Habt mir auch noch eben die Insta-Story angeschaut. Ja, gönnt euch die Insta-Story. Gönnt euch die die Insta-Story. Ich ändere mal kurz den äh, Alert. Ich ändere mal eben kurz den äh, 100er Sub-Bomben Alert. Also es bleibt der gleiche. Keine Angst. Äh, Letzi hat ihn nur wesentlich verbessert noch so ein bisschen. Äh, Finde ich richtig gut. So, Change Video. Upload. Ah, wunderbar. Submit. Save. Save. Ähm, okay, schleeren. So. Fertig. Oh, halt, ich kann den gar nicht. Warte mal, ich muss den einmal... Achtung, kein Alert triggern, Leute. Ich muss den mal eben hier testen. Äh... Ja, das sieht doch gut aus. So, einmal kurz reintesten. Bitte nicht Ries haben oder so im Moment, ja? Please. Weil ich gerade die Alerts deaktiviert habe. Ich muss da mal eben was testen. Nicht, weil das wäre mir... Normal wäre mir das egal, aber... Äh, wenn, dann will ich auch... Äh, dass der, der, der muss auf Anhieb funktionieren. Wenn einer da mal was reinhaut. Ja, so. 
Wenn ich sa was sage, bekomme ich wieder auf den Sack. Nein, nur bei so komischen Sprüchen, wo ich nichts mit anfangen kann. Aber einfach mal, Maxel, grüße dich. Povi, äh, bist du sicher, dass du live bist? Oder sowas? Ja. Hä? Ihr kleinen Lümmelbimmel. So, Achtung, ihr kriegt nur die ersten paar Sekunden vom Alert mit. Ich kaufe dich einfach. Jawohl. Ich kaufe dir eine Villa, stelle dir noch eine Ferrari davor, dann ein Weibchen ich jeden Tag eine 5. Gott, mehr gibt's aber nicht davon. Ich wollte nur gucken, ob er funktioniert. Sohn Promille trägt die Cap im 63. Monat. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Guten Morgen. Bis sofort dran. Ich muss noch eben hier, warte mal, oder oh, den Clip. Da schaue ich doch mal rein hier kurz. Ach du Heiland. <lacht> nee, das hatte er gestern Abend Gott sei Dank noch nicht an. <lacht> So, Povi, das ist wie Unfall. Jeder schaut, äh, aber niemand hilft. Ja, so kann man das vergleichen, Daddel. Richtig. Das war alles. Also kann ich jetzt alle anzeigen, Daddel? Kann ich jetzt quasi äh, alle anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung? Richtig? Seppel, guten Morgen. Onno, guten Morgen. Mai, guten Morgen. Forti, guten Morgen. Äh, Zax, guten Morgen. Domi Erdbeere trägt Jetzt die Cap im sechsten Monat. Leckziegen, Leckziegen, ihr geilen Leckziegen. Bald macht er acht Stunden Streams ohne uns. Die zählen dann aber trotzdem. Ja. Don Promillo, du machst heute hier Mücke. Du machst die 63. Dankeschön. Don Promillo für 63 Monate. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Dankeschön. Moin. Magaroni, moin. Haussegen wieder gerade gerückt. Was war los bei euch? Was war los? Ist das Stress? Soll ich vorbeikommen? Xanto trägt die Cap im 17. Kerberos, guten Morgen. 17 Monate Abo falle. Kerberos, was ist mit deiner Frau heute wieder los? Hä? Kerberos. Bob, guten Morgen. Grüße dich und äh, angenehme Arbeit wünsche ich dir. So. Äh, der Nico, guten Morgen. Domi Erdbeere, danke dir für ein halbes Jahr Sub-Support. Dankeschön. Sechs Monate. Danke dir für sechs Monate. Und Xanto, dir danke ich für ein paar Monate mehr. Für 17. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen 17 Monate Abo-Falle. Du hast es richtig erkannt. Dankeschön. Äh, ist schon frech, dass wir jetzt Schuld haben sollen. Nee, Schuld nicht. Schuld äh, nicht. Ja, wenn ihr, ich muss, das ist das beste Beispiel bei Dattel, Papa. Äh, die Person, die unterlassene Hilfeleistung hier nicht leisten. Leist, nee, die leisten unterleis, unterlassene Hilfeleistung. Äh, die sind ja auch nicht schuld an dem Unfall. Ja, den Unfall habe ich verursacht. Ja. Das, aber ihr habt keine, äh, hier die, 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 ne? Hilfeleistung habt ihr unterlassen. Na, die Schuld habe ich, das ist ganz klar. Aber das ist ganz klar unterlassene Hilfeleistung. Ja, ich, das Opfer, ja, äh, liege da. Komplett verpeilt und weiß nicht, dass der Stream nicht läuft. Na? Daddelpapa hat das schon richtig erkannt. Na? Ihr habt nach dem Unfall nicht geholfen. Ihr habt ganz im Gegenteil. Kerberos, und jetzt kommt das, was, warum... Ja, Pandachen macht sich noch lustig und über mich. Zeigt mit dem Finger auf mich, genau wie Keksinator. Ja, anstatt zu helfen, beide waren nachweislich am Unfallort. Deine Frau und Keksinator waren nachweislich am Unfallort äh, und äh, haben mit dem Finger auf mich gezeigt und sich darüber über das Unfallopfer lustig gemacht. 
So, wir standen unter Schock. Ja, okay. Das, äh, das, das kann ich mir erklären. Ja, dass ihr äh, unter Schock standet. Ja, ja, okay. Aber alle gleichzeitig, Lokutu? Raya, guten Morgen. Das ist richtig, Wolle, das ist richtig. Das wäre auch unterlassene Hilfeleistung. Ja, der, der, der Not, das wurde nicht erkannt, ne? Titan hat einen Notarzt gerufen, okay. Ja, der kam aber auch zu spät oder hat vergessen, äh, den Motor zu starten und wundert sich, dass das Auto so langsam ist. Ja. Ähm. Lever, guten Morgen. Ah. Ein verpeilter Povi ist für mich nichts, wo ich Handlungsbedarf sehe. Mhm. Muss ich mir aufschreiben. Povi, ne? Wenn es vor einer halben Stunde war, da habe ich geschlafen. Ja, du warst nicht am Unfallort. Du warst nicht am Unfallort. Was? Ich habe die Flinte für den Gnadenschuss schon geladen. Oh. Ja, und worauf hast du gewartet? <lacht> Winky, grüße dich. Komm rein, du alte Lektie. Husky war verhindert. Dein letzter Kommentar war auch Lachen. Bevor ich den Stream gestartet habe. Ich denke, ich werde, das werden wir nochmal üben. Das werden wir wahrscheinlich bei Zeiten nochmal üben. Ja, da werde ich vielleicht mal, werde ich da, werde ich mal, werden wir mal so einen Erste-Hilfe-Kurs machen und alles. Ne? Also Erste-Hilfe-Kurs für verpeilte Streamer. Die Hilfe, das wird, Leute, ich, weil ihr müsst euch darauf einstellen. Ich werde nicht jünger, das wird ja auch nicht besser in Zukunft. Das wird ja, das kann ja höchstens sein, dass sowas öfter mal vorkommt. Ja? Krampi, moin. Ja? So, denkt dran, wir haben schon äh, das Emote pro wie Opa. Hm? So, und das heißt, solche und ähnliche Vorfälle können in Zukunft vorkommen. Pandachen hat gerade noch, jetzt muss ich dich mal lobend erwähnen, Pandachen, muss auch mal sein, ähm, er hat ein schönes Beispiel schon gebracht. Das kann sein, dass in Zukunft ich hier acht... Stundenstreams mache und vergesse den Stream anzumachen. Oder stell dir vor, stell euch vor, ich mache einen Sabaton und vergesse den Stream. Den Stream, den Sch Ja, jetzt ist äh, Sprachzentrum, äh, Sprachzentrum auch schon im Arsch. Ja, das geht, also, das kann manchmal ganz schnell gehen. Das kann manchmal äh, ganz, ganz, ganz schnell gehen, ihr Lieben. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Ja. Ich empfehle betreutes Streamen mit examinierter Streaming-Pflegerin. Ja, da sehe ich mich. Also wollt ihr... Das hatte doch... Ah, Lokuto, ich verstehe dich. Das hatte doch damals äh, der alterne Thomas Gottschalk... Bei Wetten, das auch gemacht. Deswegen haben sie ihn äh, damals bei Wetten, das die Michelle Hunziger dabei gepackt. Richtig? Das war keine Co-Moderatorin, das war die Pflegerin. Weil äh, der Tommy schon zu alt war für Wetten, das. Richtig? Gleiche Prinzip, so meinst du das. Ja, hättet ihr da was gegen? Ja, das sind immer diese... Ja, Wetten, das gibt es ja theoretisch nicht mehr. Es gibt immer eine Special-Folge im Jahr. Aber das stimmt. Ich meinte eigentlich vor, bevor der hier die Flitzpiepe das übernommen hatte. Yep. Ja, ja, dann nehme ich, äh, äh, dann könnt ihr mir Bewerbungen schreiben. Ihr werdet, ihr werdet aber jeden Stream dann komplett dabei, ne, Lokuto? Also wie so Art, also es wäre natürlich eine Co-Moderatorin, ja. Also man kann sich als hier Co-Streamerin Co bewerben. Ja, das ist die offizielle Bezeichnung. Na? Wo ist Pala, wenn man ihn braucht? Ja, ich 
Kerberos, was, was, was ist mit dir denn jetzt gerade? Hast du es endlich geschnallt oder was? Mann, Mann, Mann. Ari, mein gut, du, hi. Die hat aufgepasst, dass er nicht je, jedes Knie anfasst, was verfügbar war. <lacht> Leider. Ja, das stimmt. Um was geht es? Äh, Streamunfälle. Und unterlassene Hilfeleistung. Ja, ich ver. Wenn gewünscht, nein. Wenn, ge wenn gewünscht, nein. <lacht> Äh, äh, wenn gewünscht, ja, ansonsten nicht. Unerwünscht fasse ich niemanden ans Knie. Das will ich nie machen. Ich hasse das selber, unerwünscht angegrabbelt zu werden. Ja. Ergo mache ich das auch nicht. Weder an, ans Knie noch andere Körperteile. Es sei denn, ist es von beiden Seiten gewünscht, weil auch der Anfassende oder die Anfassende muss dann ja wünschen. Ja? Immer erst um Erlaubnis fragen. Dürfte ich sie bitte ihr Knie berühren? Wenn gewünscht, dann nicht, sonst ja. <lacht> ah. ah, Leute, muss, der, also, muss der, der Montag so anfangen? AKA Sonntag 2? Ah. Ah. Gamescom war gegenseitiges Einverständnis der Umarmung. Das war gegenseitiges Einverständnis. Wenn beide die Arme aufeinander ausreißen, dann, äh, ja. Typisch Montag. Ja, aber ist der Körper, weil es ist ja heute eigentlich kein Montag, ne? Es ist ja eigentlich wie ein Sonntag heute. Aber ein Körper ist halt auf Montag... Ein Körper kann man ja nicht verarschen, ne? Körper, äh... Ja, ist Montag, ist Montag, ist Montag. Scheißegal, ob Feiertag oder nicht, oder ob du das Ding an Sonntag 2 nennst. Es ist, äh, Montag, ne? Ja, ich denke, das kann sein. Das kann sein. Ja. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Oh, ja, ich hoffe, ihr... Oh Gott, ich komme da immer... Da. Alter, Falter. Ich bin schon... Äh ja, wie lange bin ich jetzt live? Äh, laut OBS 23 Minuten, laut mir selber 33 Minuten. Und ich komme da immer noch nicht drauf klar. Nur der Montag ist angenehmer, weil frei. Aber Montag bleibt ja trotzdem Montag. Ja. Alles richtig. Mein Körper verarscht mich immer. Denke, bin 20 und Körper sagt mir, ich bin 80. <lacht> ja, nee, 20 bin ich bei weitem noch nicht vom Kopf. Ja. Du musst heute Nacht arbeiten. Overly, warum? Warum? Lass halt einen anderen machen. Du machst frei. Aber heute Nacht ist gut. Das heißt, du kannst den ganzen Stream dabei sein. Du raus gleich nicht ab zur Arbeit. Svensson, grüße dich. Das erklärt den Geruch hier. Oh, jetzt wird gegen die Mods geschossen. Nee, aber ins Bett. Okay. Jetzt wird auch noch gegen die Mods geschossen. Ei, ei, ei. Chucky, grüß mich. Guten Morgen. Schönen Feiertag. Schönen 1. Mai. In, äh, ihm fehlen 10 Minuten. So langsam sollte man sich Sorgen machen. Ja, mir fehlen wirklich 10 Minuten. Also auf der OBS-Uhr. Ja. Mann. Alter, ich komme da, das hängt mir, da, da, da werde ich noch heute Abend im Bett drüber nachdenken. Wenn ich heute Abend ins Bett gehe und die Decke, da, da werde ich noch, alter Junge, in sieben Jahren Stream ist da nicht passiert. Wer weiß, was da in Zukunft noch alles kommt. An, an äh, Dingern, die ich mir reiße im Stream. Oh, scheiße. Naja, nützt ja nichts. Ich darf da nicht so viel drüber nachdenken. Dann wird es nur schlimmer. Dann wird es nur jetzt noch schlimmer. Oh. Ich muss arbeiten, damit ihr morgen Obst und Gemüse im Regal habt. Damit wir Obst und Gemüse morgen im Regal... Ja, dann kannst du liegen bleiben. <lacht> Hättest jetzt gesagt, Fleisch in der Kühlung. Aber... <lacht> im 20. Monat. Povi Opa. Obst und Gemüse, nee, da bleib liegen. Dann bleib liegen. <lacht> Witzig. <lacht> ja. Das, das gute Tor. Ja, das wird mittlerweile mit äh, Begleitschutz transportiert, Xandorf hier. Das ist immer. Wie, kennst du früher noch die Geldtransporte? Ja. 
So wird heute Obst und Gemüse transportiert. Ja. <lacht> Overly fährt ein Sicherheitstransporter. <lacht> Glückspilz! Ja, kann man nicht anders sagen. Wenn du... Bin ich ein halber Italiener jetzt hier? Ähm, Glückspilz. Ich danke dir für 20 Monate. Vielen, vielen, vielen äh, lieben Dank. Dankeschön und schönen 1. Mai. Und wieso hast du Povi Opa äh, in eine Kommentare da rein? Wat, 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 wat? Da war wieder das obligatorische Alter. Ja, das hängt mir seit der Pubertät drin, aber es, es sind nur noch, das sind nur noch äh, Überreste. Irgendwann verschwinden die ganz. Oder ich muss ein alter Verwalter da dran hängen. Dann ist das nicht ganz. Dann mildert das so ein bisschen ab. Das mildert die Schärfe. Alter Verwalter. Ja. Ich muss das Verwalter da hinten dran packen, vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. 12 cm Panzerstahl. <lacht> das sollte reichen. Alter Finne. Moin, Commodore. Ich hoffe, dir geht's gut. Habt ihr auch 1. Mai? Gibt's den bei euch auch? Äh, guten Morgen, der Opa, weil du vergesslich bist. PS, Start drücken. <lacht> Ist bei euch auch, Commodore. Okay, alles klar. Ja, bei uns auch. Auch komplett bundesweit. Ich soll 20 Minuten schnell reden? Nee. Nee, nee, heute ist Feiertag. Dann hänge ich lieber 10 Minuten dran, naja. <lacht> Was? Weltweit? Naja, das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht, dass der erste Mai ein weltweiter Feiertag ist. Heute hat doch nicht die ganze Welt Feiertag. Oder hat, hat Botswana heute Feiertag? Hat feiert Botswana heute? Warte mal. 1. Mai Botswana. Erste Mai Botswana. Ne, Botswana hat heute gar keinen Feiertag. So, haben wir schon mal nicht weltweit. So, haben wir hier eine Liste? Ja, ja, ich bin da gerade schon in. Ich bin da gerade schon drin. Das ist, aber es sind trotzdem sehr, sehr viele. Zumindest fast weltweit. Ja, aber ich sag mal so, um den ganzen Globus rum. Aber das hätte ich trotzdem nicht gedacht. Interessant, Maxel, das hätte ich trotzdem nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so ein, wenn dann, also ich wusste, dass es in mehreren europäischen ist, aber dass das, äh, hier, äh, das ist krass. Ne? Das ist schon krass. Äh, ja, äh, Teile der Schweiz. Äh, in, in der Schweiz ist es wohl nicht bundesweit äh, quasi. Hier steht Teile der Schweiz. Ne? Also ne, gibt es ja bei uns auch in Deutschland Feiertage, die nur... Äh, die nur... Ähm, na, sag schnell. Ne, in manchen Bundesländern sind. Aber hier ist es zumindest bundesweit. Ja. Aber krass. Ich habe echt gedacht, das wäre so ein Europa-Ding. Aber dass das ist wirklich um den ganzen Globus, also jetzt nicht ganz weltweit, also sind einige Länder, die es nicht haben, äh, aber doch um den ganzen Globus rum. Aber um den ganzen äh, Globus rum. Ne? Und ich, ich sag mal, jetzt nicht Botswana, aber äh, Mosambik, Kenia, Tansania, Burkina Faso, das ist überall Feiertag heute. Lecko funny. Also heute ist mal nichts eben mit äh, nach Burkina Faso äh, rüberfahren zum Shoppen oder so. 
Äh, was ist denn mit, was ist mit den Niederländern? Können wir heute rüber düsen? Obwohl, das ist das Schlimmste, was ihr, also wie ihr, ähm, Schlimmste, was man machen kann. Ich mache das eigentlich nicht gerne am, äh, deutschen Feiertag rüber nach Holland fahren. Ne, die haben gar keine. Steht hier nicht in der Liste drin. Da, aber Mäulchen, du weißt genauso gut wie ich, was da heute los ist. Ne, Leute, das, das, also ab nach Holland sagen nur die nicht grenznah wohnen. Da kannst du vergessen. Weißt, wisst ihr, was da heute los ist? Wisst ihr, was da heute los ist? Man könnte heute nach Fenlo, will man aber nicht. Ja, Fenlo ist... Ah, du wohnst ja, wusste ich nicht, Xanto. Wusste ich nicht. Dann solltest du doch auch wissen, was da los ist. Fenlo ist eher, ist von mir zu weit weg. Fenlo fahre ich nicht hin. Ich glaube, ich war auch erst einmal in Fenlo. Mit einem Kumpel damals. Äh, da haben wir... Aber sonst war ich äh, nicht in Fenlo. Naja, viel zu weit von mir. Ja. Na, 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 na. Ja, Forti, von dir auf jeden Fall. Du bist eher der Polengänger, ne? <lacht> Crazy, guten Morgen. Ja, warum? Ich fahre doch nicht nach Holland, um dann den Nachbarn in der Schlange an der Kasse zu treffen. Das ist so. Aber du, Lokutu, macht ihr öfter mal hier Dänemark oder so? Ja, ich fahre äh, fahr tatsächlich nach Winterswijk im Marxanto. Wenn ich nach Holland fahre, ist hier Winterswijk. Das ist, da fahre ich ein Stündchen. Winterswijk, Winterswijk, Winterswijk. Da bin ich dann. Das ist so das nächste von mir und ein schönes kleines Dörfchen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Da fahre ich Stündchen, ja. Kennst du Xanto? Desiku, guten Morgen. Du lässt es wirklich, du gewöhnst dir gerade den Bruno ab, ne? Merkst du das die letzten Male, wie du hier erscheinst? Manu, moin. Da war ich auch schon, wenn wir vorher im Campingladen waren. Ja, das ist schön. Das ist ein schönes kleines Käffchen. Ne? Kleiner, gemütlicher Shop. Schön da. Tschechen sind... Stimmt, die Tschechen sind näher bei dir. Tschechen war ich, als ich damals auf dem Unterwegs Lehrgang in Weiden war. Da waren wir jede Woche in Tschechen Kippen holen und so. Ja. Und bei den Vietnamesen Adidas-Klamotten. <lacht> original. Ja, original haben sie immer gesagt. Ich so, Junge, verarscht. Ist doch gut. Halt doch einfach die Klappe und verkauf mir das für, für 8 Mark, weißt du? Äh, aber halt doch immer, halt doch die Fresse mit deinem Original, habe ich mir immer gedacht. <lacht> ah, wunderbar. Ah. Ja, und es waren wirklich 8 Mark. Das war noch vor Euro. Wie, wann war ich auf dem Unteroffiziers-Lehrgang da? 97, 98 oder so. 98 meine ich. Anfang 98, Ende 7. Ja, irgendwie ist ja auch egal. Da war ich da. Da war noch D-Mark. Da haben wir, da gab es auch noch die Duty-Free-Shops. Ähm, wir haben nie bei den Vietnamesen gekauft. Die hatten so ein ganz komische russische Kippen da. Die gingen immer aus oder der Tabak fiel hier raus. Die kosteten zwar eine Stange, ich habe Luckys damals geraucht, Lucky Strike, kostete die Stange 8 Mark, 9 Mark. Aber im Duty-Free-Shop lagen die bei 16 Mark, 17 Mark oder so. Haben wir da immer. Und ich habe, ähm, wir sind immer so mit drei, vier Kameraden, sind wir rüber. Ich hab, war damals schon nie so, ich musste den Alk nicht holen. Wir hatten aber auch Nichtraucher dabei. Ich habe dann für den immer, ich beispielsweise, wir waren jetzt zu viert, da waren zwei Nichtraucher. Dann haben äh, wir quasi uns dann so, ja komm, du kannst meinen Alk, dafür deine Kippen. Und dann haben wir jede Woche habe ich da mindestens, äh, mindestens zwei, zwei Stangen geholt. 
Ja, in manchen Wochen ging es nicht. Da war, weil auch mal unterwitziges Lehrgang ist, der Dienstplan dann doch ziemlich straff. Aber wir haben es zumindest sehr oft, äh, waren wir in, äh, waren wir drüben, weil von Weiden bis da zu dem Grenzübergang, wo wir waren, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer oder so. Ja. Da hatte ich auf jeden Fall erstmal noch äh, für Monate genug Kippen, weil ich hatte mir dann ordentlichen Vorrat zu Hause angelegt. Ich konnte das ja gar nicht so schnell wegrauchen, äh, wie ich die Schachteln geholt habe. Und äh, ja. ja, aber ich habe auch Kumpels versorgt damit, so ist nicht. Gibt es teilweise echt die Vietnamesen? Gibt es noch, Forti? Oder die Duty-Free-Shops? Ja, die Vietnamesen. Du meinst Duty-Free-Shops bestimmt, ne? Weil die Vietnamesen kann ich mir gut vorstellen, dass die da immer noch rumdödeln. Beides, ja. Und die andere Sache auch noch, was sehr viel grenzen, also damals zumindest, wenn du weißt, was ich meine, war so meistens immer erste Abfahrt runter und äh, ja. Nicht zum Einkaufen. Dänemark äh, ist in vielen Dingen teurer, aber für Ausflüge oder Verwandtschaft meiner Frau äh, besuchen gerne Dänemark. War ich noch nie. Ich würde es sehr gerne mal. Mein Sohn hat auch schon den Wunsch geäußert, dass er gerne mal so skandinavisch hier so Dänemark, Schweden da oben, äh, Norwegen hoch. Äh, ja, steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste da auch mal hin. Ich will ja sowieso irgendwann mal hier, ich würde ja mal gerne so eine kleine Kreuzfahrt machen, norwegische Fjorde. Das würde ich halt gerne als Kreuzfahrt machen, so eine ein-, zweiwöchige. Kennt ihr das Gebet gegen die Arbeiten? Nee, das kenne ich nicht. Siniert über alte Zeiten. Bovi ist alt. Ja, das bin ich. Und auch stolz drauf. Ist ein Privileg, alt zu werden. Ja. Ist es. Ja? Ein Prost auf alle, die viel zu früh gegangen sind, ihr Lieben. Charinator, guten Morgen. Feiertage, die nur äh, regional sind, da auf der Ecke NRW und so weiter. Happy Kadaver vorne. Genau, Maxel, richtig. Ist ja auch bald wieder Happy Kadaver. Äh, aber ja, meinte die Duty Free Shops. Okay, ja auch. Ah, okay, alles klar, Forti. Äh, ein Kamerad damals in Prisren äh, hatte sich an einem Straßenstand äh, Marlboro geraucht und ist fast daran verreckt, weil die schmecken wie aus euch. Das kann ich mir vorstellen, äh, Christian. Das kann ich mir gut vorstellen. Äh, damals haben wir die Partys den Zigarettenigel für Gäste auf... Oh Gott. Zigarettenigel. Oh, hör auf. Ja, genau, Mäuschen, genau. Die Cap im 46. Ich. Monat. Moin und einen schönen 1. Mai. Guck im Moment viel bei Adam rein, wenn er live ist. Ich finde das total schön. Hatte ich auch die Tage rüber geradet zu Adam. Ne? Ich war damals als Steppke in Legoland in äh, Billund. Äh, daran erinnere ich mich bei Dänemark. Banco, da wollte ich auch mal hin. Da hatte mir ein Kumpel damals hier, der war da. Und oh, ich wollte da auch immer hin. Aber meine Eltern, nee, Sonne, wir waren nur in Spanien. Gut, da, das war jetzt, das ist jetzt kein Jammern gewesen, ne? Aber das hört sich gerade negativ an. Wir waren immer in Spanien im Urlaub. Meine Eltern, absolute Spanien-Fans. Überall Festland, Inseln, ja, rauf, runter, links, rechts. Wir sind nur in Spanien. Ja. Ähm, manche Kumpel und äh, ich nächstes Jahr Schiff Norwegen. Oh, oh schön, Yogi. Geil, geil, geil. Ich bitte um Bilder. Dann im Discord, im Bilderspam von so ein paar Fjorden oder so. Watchi, guten Morgen. Schönen 1. Mai und schönen zweiten Sonntag. Und ein Bull, the same for you. Ja, schönen 1. Mai, schönen zweiten Sonntag in Folge. Äh, ein Bull, wie geht's hier? Dankeschön für 46. Moin. Bunkertour nach D. Ey, oh, hör auf. Oh, Lokuto, geile Idee. Ey, das wäre mal was. Leute, wenn ihr mich meinen Job noch ein paar Jahre machen lasst. Wenn irgendwann so eine Mann Flüge wird, eine IRL-Tour, scheißegal, ich weiß nicht, wie lange sie dann gehen wird, Auto vollpacken, Zelt und alles auch, oder ich penne im Auto, hab ja ein Kombi, vielleicht in Zukunft dann auch noch, weiß ich nicht, kann man auch im Auto pennen, ähm, und dann den kompletten Atlantikwall. Für, warte, ich mach mal ein Bild auf, für die, die nicht so interessiert sind in dem Thema. Ich zeige euch mal, von wo bis wo der Atlantikwall geht. Das haben viele gar nicht... Äh das müsste ich euch bildlich zeigen, von wo nach wo der Atlantikwall geht. Da äh, schlackert er mit den Ohren. So. Da haben wir noch auf Wikipedia ein schönes Bild. Ja. 
So, hier haben wir den, also das Schwarze ist der Atlantikwall, ja. <lacht> ja, der geht bis zur iberischen Halbinsel runter. Und ich kenne bisher hier, nein, nee, hier, Kaledi ecke kenne ich Teile. Und, äh, ja gut, und ungefähr hier, so von der, das ist hier die Halbinsel Cotentin und dann hier die Landungsstrände bis ungefähr hier, kenne ich den, klar, logisch, ja, und hier die Ecke. So, Jifla, einen wunderschönen guten Morgen, zurück. Happy Kadaver, genau, ist ja jetzt auch bald wieder Happy Kadaver. Aber nur in Happy Kadaver ist nur NRW und, also nicht nur in NRW, auch in Partner Bundesländer. Die im 26. Monat. Moin Povia und Chat Povi Café. Weil jetzt kommen die, die Feiertage. Mai, Juni sind so die Feiertagsmonate, ne? Mai, Juni äh, ist halt immer mit Beginn mit 1. Mai, da kommt äh, ähm, Christi Himmelfahrt, Pfingsten. Pfingsten ist Juni, genau wie Frohen Leichnam ist auch Juni, glaube ich. Also äh, Frohen Leichnam dürfte in der Woche vom D-Day sein. Das dürfte in der Woche vom D-Day, also 6. Juni, äh, sollte Frohen Leichnam sein in der Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Was ist das für ein Link, Daddelvater? Oh Gott, da ist der. <lacht> ah, na naja, gut, dass ich das hinter mir habe. Ich bin seit... Äh, Über siebeneinhalb Jahren nicht Raucher. Ich fahre gerne nach Gouda. Lustig, ich kaufe da auch Käse. Ja, warum denn nicht? Ich fahre auch gerne mal nach Camembert. Liegt auch in der Normandie. Finde ich auch, äh, ist halt richtig geil, was er so macht und wie es aussieht. Ja, ne, also im Moment, Leute, für Freunde der IRL-Streams kann ich wirklich nur empfehlen, äh, schaut bei Adam rein, bei äh, Skyline TV Live. Ganz tolle Skandinavien-Tour im Moment. Let's see, guten Morgen. Cassiopeia. Na? Moin, Povi und Chat. Moin, Cassiopeia. Dankeschön für 26 Monate. Schönen ersten Mai-Feiertag. Let's see, ich habe den, äh, ich habe dir noch gar nicht geantwortet. Das habe ich vorhin während des Streams gemacht, mein Lieber. Vielen lieben Dank, Community. Dank dir für den neuen Alert. Ich habe, ähm, den Alert mit den nicht bearbeiteten Ton genommen. Finde ich persönlich, hört sich, das andere merkst du, dass es bearbeitet ist. Das hört sich zu, da fehlen viel zu viele Frequenzen auch in der Stimme. Das hat die Stimme zu sehr verfälscht. Der Hintergrund ist zwar raus, ja, aber die Stimme klingt wie ein Roboter. Das ist auch immer das Problem bei manchen mit, wenn du äh, hier mit Filtern arbeitest, auch beim Stream oder so. Wenn viele so ein äh, noise Cancelling drin haben äh, oder so eine Rauschgeschichte. Gates oder so sind egal. Gates machen entweder auf und lassen dann alles rein oder ein Gate macht wieder zu. Ähm, allerdings gibt es ja auch Sachen, die irgendwie was rausfiltern sollen. So Hintergrundgeräusche ne, gibt es für Mikros, Softwarelösungen und alles. Dann hört sich das auch immer, ah, da, da werden Frequenzen beschnitten. Und dann, ach, ich, dann sage ich immer, nee, dann lass lieber die Hintergrundgeräusche, bevor Frequenzen beschnitten werden. Dann hört sich manchmal eine Stimme wie so, so leicht roboterartig an. Ja, nee, deswegen habe ich den normalen Ton genommen. Aber danke dir trotzdem für die Mühe äh, fürs Versuchen. Ne? Aber passt ja irgendwie zu der Szene. Äh, und ist hochgeladen und ist aktiv. Der neue 100er Subbomben. Also, es ist der gleiche wie gestern. Äh, nur halt äh, die überarbeitete Version. Community hat die ersten fünf Sekunden gesehen. Weil ich musste einmal gucken, ob er auch klappt. Weil das wäre mir unfassbar unangenehm, äh, wenn ein scharfer Durchgang kommt und das Ding dann nicht funktionieren würde. Kenne ich aus der YouTube-Serie Klos und Spinne von Michael Stein. Das kenne ich gar nicht. Waren wir auch, Bille und Rümme, Fahne. Bestimmt von oben nach unten. Ja, weiß ich nicht, Forti. Oder geht der Atlantikwall von unten nach oben? Ja, Siegfried-Linie, auch sehr interessant, ja. Wie Raya? Na, ja, Raya ist den Atlantikwall nicht. Äh. <lacht> Füchschen. Das, äh, du hast ja gerade den Atlantikwall gesehen, das ist, äh, ja. Da bist du ein paar Tage, da bist du ein paar Wochen unterwegs.
Calais kann ich übrigens empfehlen, die Batterie Tot. Wenn ihr meine Ecke von Calais seid, wenn ihr mal mit der Fähre übersetzt nach Großbritannien und ihr von Calais aus übersetzt, ähm, nehmt euch mal einen Tag mehr Zeit und, also für die Geschichtsinteressierten. Die Batterie Tot, richtig cool, Calais. Unterhalb bei Spanien muss es doch eine Panzerinsel geben. Unterhalb da Gibraltar da unten oder wo? Oder was heißt unterhalb von Spanien eine Insel? Welche Insel meinst du? Unterhalb von Spanien? Meinst du irgendwo bei Gibraltar da unten? Weil da wüsste ich nicht, welche du meinst. Ne? Aber äh, würde auf jeden Fall nicht zum Atlantikball gehören. Aber würde mich mal interessieren, welche du meinst. Sagt mir. Vielleicht kenne ich die, aber sagt mir gerade nichts. Kann ich gerade gar nicht einordnen. Würde mich Motorsport, hau mal raus. Hast du da irgendwie was? Heißt die. Oder warte, ich google mal, weil es interessiert mich jetzt. Sagt mir nämlich nichts. Panzerinsel Spanien gebe ich mal ein. Kampfpanzer für die Ukraine. Wieso was? Kampfpanzer für die Ukraine? Nee. Google spuckt da nichts aus. Zumindest nicht auf der ersten. Äh, zumindest nicht auf der ersten Seite. Und sagt mir auch gar nichts. Also, wenn da einer Infos hat, gerne mir zukommen lassen. Interessiert mich. So, Willi, guten Morgen. Na, Herr Povi, danke, wünsche ich dir ebenso. Dankeschön. Ja, stimmt halt. Achso, das war bestehende Frequenzen. Rauschen können halt nur entfernt werden, wenn Frequenzen rausgefiltert werden. Es wird zwar immer feiner und äh, genauer, aber ich glaube, das wird nie perfekt werden. Na, wie denn auch? Ähm, ein Filter kann halt dementsprechend da, die sind schon wirklich gut. Muss man schon sagen. Äh, und wenn, man kann so einen Filter benutzen, aber den so minimal nur einstellen, das wirklich nur ist vielleicht so ein... Irgendwie so ein leichtes Störgeräusch raus, aber selbst das, Audiophile merken das. Genau wie, habe ich den hier noch liegen? Es gibt, die finde ich eigentlich, habe ich jetzt im Moment. Warte mal. Haben viele, haben die zum Beispiel äh, in ihrem Audio-Setup, es gibt Hardware-Lösungen für sowas. Ja. Das sind Hardware-Lösungen. Du hast zum Beispiel mal, jeder kennt das zum Beispiel, irgendwie vielleicht mal so ein, so ein, so ein Pfeifen in, in, im Audiosignal. Ja? Klassisch beim Auto, wenn man wieder schön die, die äh, Boxenkabel neben dem dicken 10 Quadrat äh, Endstufenkabel direkt gelegt hat und man schön quasi äh, die Lichtmaschine in den Boxen gehört hat. Ja? Na, und es gibt halt äh, Störgeräusche, so ein Pfeifen und sowas. Und äh, da gibt es diese quasi, diese Filter. Dann geht ihr dann zum Beispiel mit der Klinke rein, andere Seite wieder raus und das Pfeifen ist weg. Ne? Die beschneiden aber auch. Zum, Sascha hört das zum Beispiel. Ich benutze die ganz gerne, weil ich höre das eigentlich nicht, wenn ich einen Pfeifen drin habe. Ich habe die Dinger hier auch. Wenn ich mal irgendwo einen Pfeifen äh, im Audiosignal oder so eine Störung drin habe, benutze ich gerne diese Filter. Ne? Klinke, Eingang, Ausgang und das Pfeifen ist weg. So. Aber selbst das hören, und ich bezeichne mich eigentlich auch schon, ja, es das heißt audiophil, aber ich, ne, schön Audio, da habe ich schon ein Öhrchen für, ne? Und Sascha hört die Dinge. Der, das ist eher, der fummelt rum, bis äh, es funktioniert. Anstatt so ein Ding einzubauen. Oh mein Gott, dieses Jahr haben wir drei Tage in Folge frei. ja. Das wird äh, einkaufen, das hatten wir das, die Tage schon, das Thema, Maxel. Ich habe die, meine Community hier schon gewarnt mit Weihnachten, Leute. Ich sag's euch. Heiligabend ist auf dem Sonntag. Ja, ist eigentlich perfekt. Ja. Aber Leute, wegen Einkaufen. Wenn, wenn ihr Samstags einkaufen geht, ich habe kein Mitleid mit euch. Wenn einer da Mimimi Mi, Mi macht und denkt immer daran, ich höre jedes Jahr, sehe ich. Ich, das verstehe ich bis heute nicht. 
ich sehe jedes Jahr in sozialen Medien sich Leute aufregen, die Bilder posten aus dem Supermarkt oder Insta-Story. Boah, ist das hier voll, die gehen alle heute arbeiten. Ich so, ja und du bist als Reporter da, du Idiot oder was? Was machst du denn da? Du bist doch einer von denen. What the fuck? Oder arbeitest du für die Tageszeitung da? Also, jetzt, ja, weißt du, hier, hallo, na, na, Nase, alle eigene Nase. Ja, ich wollte ja nur kurz, ja, weißt du, ist scheißegal, du bist auch da in dem Moment. Du gehörst, also, hä? Wisst ihr, wie ich meine? Verstehe ich nicht. Weil kann ich, <lacht> wie kann man sich darüber aufregen, wenn man selber in dem, also, nee, nein. <lacht> Geht mir nicht in den Kopf. Na, ist halt dann so. Da muss man damit leben, aber äh, ist halt, habe ich auch schon gemacht. Um Gottes Willen. Aber ich rieche mich da nicht auf. Ich bin ja dann selber einer von den Dullis. Na, Gnobber, moin. Ich muss 23. arbeiten, von daher nichts mit einkaufen. Oh, aber Mrs. Willow Beileid, ne? Das, die rennen, oh, gerade bei dir in deinem Job, die rennen euch die Bude ein am 23. Obwohl, bei euch kann ich mir vorstellen, läuft sau viel äh, auf Bestellung, dass viele äh, Bestellungen abholen, richtig? Ich war Ostersamstag auch einkaufen, fand es sehr lustig, mir die panischen Leute anzuschauen. Es nervt, dass ich dieses Jahr nicht erst am 24. Geschenke kaufen kann. So ein Kandidat war ich damals auch, als es noch Geschenke in der Family gab. Ja. Besser als Gino. Wenn ganz genau, Let's see, die Mitarbeiter. Richtig, sehr gut. Picknick und Rewe äh, regeln das doch mit. Ja, Lieferservice, genau. Ich bin bei manchen Störgeräuschen oder Filtern aber auch sensibel. Höre sowas mehr, als ich will. Vor allem auch Spulen fiepen. Und Grundrauschen von Audio-Interface mischpulten. Ja, das, dafür hast du ja dann die Dinger, äh, äh, die ich da habe. Ne? Ich finde es auch schrecklich, wenn manche Stimmen kaputt komprimiert werden mit Kompressoren. Ja, da, da kommt es immer drauf an. Ähm, aufs Gleichgewicht und oder äh, aufs persönliche Empfinden. Jeder reagiert da anders. Manche sehen so, zum Beispiel gibt es auch, wenn ich mir Gaming-Headsets zum Beispiel... Beste Beispiel kennst du vielleicht auch, du nimmst hier ein Gaming-Headset. Das ist brachial, wenn du dann Ego-Shooter spielst. Explosion oder kannst mit geilen Gaming-Headsets auch geil Filme schauen, Actionfilme. Ja. Ja, aber die sind quasi, ähm, das ist teilweise eine, ja wie soll man das sagen, eine Matsche von... Ja, es hört sich wuchtig und gut an, aber der Sound ist null klar. Das merke ich zum Beispiel bei den Kopfhörern hier. Das sind also wirklich schon sehr starke High-End-Kopfhörer. Ähm, die sind so klar in allen Bereichen, die Mitten, die Höhen. Da ist überlagert nichts, da ist alles richtig glas. Du hörst, ich höre da Sachen raus, das ist wie... Äh, irgendwie äh, Auflösung 720p... Gaming-Kopfhörer und das hier hat 4K. Du hörst so viele Sachen auf einmal, die du vorher nicht gehört hast. Äh, aber dafür ist bei dem zum Beispiel, du hast nicht so einen brutalen Bass wie jetzt bei so einem Gaming-Headset, wo alles und dein Ohr schlackert. Ja, das hast du überhaupt nicht. Trick, die Cap im 59. Monat. Einen wunderschönen Montag morgen euch allen. Povi, hallo, Povi, Pepe, Povi, EM63, Garaz, Metal, Povi, EM63, Povi, Povi, hallo. <lacht> Ich gehe vor solchen Wochenenden immer morgens zwischen 8 und 9 einkaufen, dann geht es meistens noch. Oder spät abends. Ich finde teilweise, je nachdem, spät abends, wirklich so eine halbe Stunde vor Ladenschluss, ist noch besser als morgens. Morgens hast du meistens schon, also, ist, ist, also es geht, um Gottes Willen, da geht es auch, aber noch leerer ist es tatsächlich halbe Stunde abends, so je nachdem, wann die Läden aufhaben. Bei uns unterschiedlich, manche bis 21, manche bis 22 Uhr, halbe Stunde vorher. So, Chuchu, guten Morgen. Und Broli, mein Guter, 59 Monate schon. Ich hoffe, dir geht's gut. Äh, schönen ersten Mai-Feiertag, Broli. Und schönen zweiten Sonntag in Folge. Essmann unterstrich 189 trägt die Cap im 34. Monat. Guten Morgen und einen schönen Feiertag. Ja, da sind Tiefen, Mitten und Höhen eine Matsche. Ist so, es hört sich brachial an und Explosion, aber das ist null, das ist Matsche. Der Sound ist Matsche, nicht klar. 
Aber viele mögen eher die äh, nehmen ähm, das dann als Matsche. Weil je nachdem, bei manchen Musikstücken etc. sind solche Kopfhörer viel, viel geiler. Ich sag mal, bei so einem Actionfilm oder Call of Duty ist vielleicht wirklich ein Gaming-Headset besser. Wenn du diese, wenn es wirklich um Explosionen und so geht. Weißt du, wie ich meine? Obwohl eine Explosion sich auch hierüber komplett krank anhört, im positiven <lacht> Sinne. Was du alles hörst bei einer Explosion. FFW 98 ja? trägt die Cap im 15. Monat. Schönen guten Morgen, ihr geilen Lektigen. Powierzunge, 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 Powierzunge. Tor! Fallout 1978 zündet eine 5 Subbombe. Was ist denn hier jetzt los? Erstmal, Broly hatten wir, dann Deathman hat geresubbt im 34. Monat. Dankeschön, Deathman. Die auch einen schönen Feiertag, einen schönen 1. Mai. Dankeschön. 15 Monate hat Fo. Dankeschön, du olle Leckziege. Wunderbar. Denkt dran, Leute, Leckziegen streuen. Ne? Dankeschön, äh, Fo, mein Guter. Vielen lieben Dank für 15. Und Full Out haut hier erstmal, äh, schießt erstmal ein Tor. Äh, danke, Full Out, danke, Full Out, danke, Full Out, danke, Full Out. Und nochmal, danke, Full Out für 5 Subgeschenke an unseren Feuerwehrmann, Feuer, Firestorm, Fighter, Black, Epic Shoot, Niki und Mr. Gnobber. Oh, da sind ein paar von anwesend. Firestorm Fighter Gnobber ist auch hier, habe ich vorhin gelesen. Äh, viel Spaß mit den Emotes und äh, Dankeschön, Fullout. Danke dir. Danke dir fürs erste Mai-Geschenk. Äh, Zaubermausi, grüße dich. Eise, hi. Deswegen bin ich jetzt auf in ihr monitor umgestiegen und zum Zocken und Musik hören. Was ist druckvoll? Meine haben zwei Treiber, einer für Tiefen, einer für Mitten. Was hast du da für welche? Ich bin auch über, überlegen, mal ein bisschen hier auf in ihr zu gehen, mal. Aber das Problem ist, ich will halt keine mit Kabel. Und die Kacke ist halt, alles was über Funk ist, hast du halt eine Latenz. Und das ist bei Stimmenmonitoring halt Kacke. Das ist bei Stimmenmonitoring halt Kacke. Was ist denn hier? Hype Train? Haben wir hier Hype Train jetzt oder was? So, äh. Natürlich kann man später einkaufen gehen. Aber natürlich, ich, ich habe noch nie was nicht bekommen, wenn ich abends um 9 Uhr einkaufen gehe. Noch nie. Oder meinst du das jetzt auf Weihnachten? Da würde ich sowieso alles wäre. Also wer da was nicht, der ist auch selber schuld. Man geht da da nicht am letzten Tag. Was ich halt äh, verstehe, ist dieses, diese Fleischgeschichte. Aber das kenne ich halt, so macht das meine Mutter oder sonst was, das wird beim Metzger bestellt und wird dann äh, am 23., am, je nachdem wie geöffnet ist, abgeholt und fertig. Aber auch bestellt vorher. Es gibt doch, kennt ihr die Verzweifelten an der Fleischtheke, die Heiligabend versuchen noch ein, eine Gans zu kaufen oder irgendwas? Ja, die können dann auf die Key Tiefkühlgans zugreifen. Schön am 24. morgens die durchgefrorene Tiefkühlgans, weil sie nicht bestellt haben. Und auf einmal der 24. so spontan kam. Ja. <lacht> äh, jetzt ein Knoppers, ja. In ihr Monitore. Ja, in ihr Monitore, Wolle. Dann, äh. Ach, lass das. das. <lacht> Moondrop. Die in ihr Monitore sind leider mit Kabel, sind halt auch niedrig ohmig. Ja, ist das ein Wort? Weiß ich. Ich weiß aber, was du mit niedrig um mich meinst. Äh, na, das ist halt, je weniger oben du hast, ne? Aber so in ihr sind meistens mit einer geringen Ohmzahl, äh, weil die auch viel an Handys und so betrieben werden. Da kann es ja nicht hier äh, über 100 Ohm irgendwas gehen oder wie meine Bayer Dynamic mit, was haben die? 200, 250 Ohm, die ans Handy, da hörst du ja nichts. Oh ja, du glaubst nicht, wie viele nicht bestellen und dann total verwundert sind, dass nichts mehr da ist an ganz. Ja, jedes Jahr, das erlebst du immer wieder. Und dann, die, das Geile ist, meistens, die Tiefkühlgänse hast ja noch ein paar da, aber wenn du Heiligabend morgens um 10, 11, 12 Uhr eine komplett tiefgefrorene Gans, ja gut, ersten Weihnachtsfeiertag kannst du sie dann essen. <lacht> 
Oder halt ein bisschen später abends. Es mal halt später. Ja, das ist Titan. Das ist mega. 250 oben. Ich liebe die. Die liebe ich nach wie vor. Äh, ich schon gesagt, bei uns ist Tourismus. Da bekommen wir nicht immer abends alles. Ja, okay. Das ist natürlich noch was anderes. Ich bin hier weit weg, so weit weg vom Tourismus, wie man nur sein kann, wohne ich hier. <lacht> ja, super Würmchen. Moin, schönen Feiertag und bist du zufrieden? Ne, ich gebe dir auch nicht mehr. Frau Balea wollte sich dir schon angeln. Ja, du hast doch die. Ich habe ja, die benutze ich aber auch beide. Ich finde bei denen zum Beispiel, die nutze ich gerne mal, wenn es wirklich... Hier finde ich den Bass noch ein bisschen druckvoller. Ne? Die hier sind definitiv klarer vom Sound. Viel klarer vom Sound. Da merkst du schon den, den äh, Unterschied. Aber wenn ich irgendwie manchmal... Ah, hier ist ein bisschen mehr bassig oder so, dann nehme ich tatsächlich die. Ja, gute Kopfhörer kosten genommen, das ist so, das ist so. Hier finde ich, ich finde die Bayer Dynamic, die äh, 770 Pro, oder wenn man die offenen haben will, das sind die 990, die finde ich preislich sehr, sehr gut, preisleistungsmäßig. Da bist du bei, was kosten die, 120 rum oder so? 120, 100, ich weiß es gar nicht, 120, 130, 140, je nach Angebot. Ja, da kriegst du eine Menge Kopfhörer für dein Geld. Und das ist noch eine Summe, die hältst, guck mal, die, die halten bei mir... Die habe ich seit äh, sechs, sieben Jahren. Seit sechs, sieben Jahren. Und die sind wie neu. Ich habe hier ja, neue Polster mal reingemacht. Die schwarzen. Ich hatte früher graue Polster. Da habe ich mal... Äh, und ich habe mir die... Das sind keine Original Bayer Dynamic. Und die Polster finde ich sogar besser. Die habe ich mir irgendwann mal geholt für 16, 17 Euro. Finde ich viel besser. Ansonsten ist das Ding sechs, sieben Jahre alt. Und perfekt. Das kaufst du dir ja nicht. Äh, wer weiß wie oft. Das hier ist natürlich noch ein bisschen eine andere Liga, die hier. Also die, äh, die kostet natürlich, die hätte ich mir auch nie gekauft, hätte, wäre ich nicht gesponsert geworden, weil so viel Geld für Kopfhörer, ne, aber die sind schon, die sind wirklich geil. Ne, aber die liegen preislich bei 400. Ne, die liegen halt bei 400 hier. Aber sind aber auch, die Liga merkt man aber auch vom Klang, also wirklich. Das ist schon, äh, Porno, der Sound. Sind die Polster gut zu wechseln? Meinst du jetzt hier bei den Bayer hier? Easy peasy. 145. Gestern welche bestellt. Okay. Ah, okay, Bob. Das geht ja wirklich. Oh, das hört sich doch gut an, Würmchen. Sehr schön. Aber zum Musik machen sind die schön, weil die halt auch passiv Außengeräusche rausfiltern. Und ich höre gefühlt auch mehr raus. Aktuell die... Ähm Leibri. Leibri, guten Morgen. Ich habe bei meinen auch noch oben das Lederband. Ja, das Geile ist, du kannst ja alles tauschen. Mein Lederband ist auch noch super. Da ist nichts dran, da bröselt nichts. Da, das, das, das Leder sieht top aus, siehst du? Das Leder ist da. Das auch, das sind nur Falten. Das ist nicht irgendwie was. Das Lederband ist auch sechs, sieben Jahre alt. Und die, die habe ich so lange jeden Tag aufgehabt. Ne? Da ist, die sehen super aus. Ne, nur die Polster mal. Äh. Äh, neue Bolster, aber unter 20 immer so ein Wechsel dauert keine 5 Minuten. Ja. Ja, genau. Ob offen oder geschlossen. Kommt immer darauf an, was man haben will. Als Gamer oder Streamer sollte man nie am Stuhl. Am Stuhl? Stuhl. Achso, Headset, äh, Kopfhörer, Mikro sparen. Das wäre Geiz an der falschen Stelle. Ja, es kommt, kommt, immer, kommt immer drauf an. Ne? Ist es halt äh, äh, erstmal, wie audiophil man selber ist? Es sind manche, die, die, die hören das halt äh, quasi nicht. Aber als Streamer äh, scheiß erstmal auf Stuhl und, und, und äh, Headset, weil das ist nur dein eigenes Ding, sondern äh, für die Zuschauer. Ne? Heutzutage, früher war das noch ein bisschen anders. 
heutzutage, wenn, wenn du irgendwie ein scheiß Mikro hast, was total übersteuert, was sich blechern oder so, wenn der Ton generell kacke ist, verlierst du sehr schnell Zuschauer. Ist so. Sogar noch schneller bei Kackton, sogar noch schneller als bei Kackbild. Ist wirklich so. Ja. Kackton verzeihen die weniger die, die, die Zuschauer als ein Kackbild. So, deswegen Mikro. Da sollte man überhaupt als äh, Streamer nicht sparen. Da kann man heute nicht mehr wie früher mit einem Gaming-Headset um die Ecke laufen. Äh, nicht, wenn man, äh, wenn man wachsen will, sag ich mal so. Natürlich kann man das machen, wenn man einfach nur für ein paar Kumpels streamen will und scheiß drauf. Aber wenn man mit der Ambition rangeht, hey, ich würde doch gerne mal und wachsen und so, yeah. dann auf jeden Fall auf guten Ton achten. Der Rest ist erstmal egal, der Stuhl ist kackt egal. Ja, klar solltest du keine Rückenschmerzen oder so kriegen, aber da tut's manchmal ein gescheiter Bürostuhl für 200 Euro ist dann besser als mancher Gaming-Stuhl, der das Doppelte kostet. Ähm... Muss man halt immer schauen. Ne? Und Kopfhörer ist ja... Jo, hören die anderen ja nicht. Pala, wie geht's dir, mein Lieber? Guten Morgen, schönen Feiertag. Ne? Aber generell äh, verstehe ich deine Aussage, Mord, war. Auf jeden Fall... Ne, wenn das das Hobby ist und für ein tolles Gaming-Erlebnis, wenn du lange sitzen willst, brauchst du einen bequemen, schönen Stuhl, richtig. Und damit du ein tolles Erlebnis hast beim Zocken oder so, auch Kopfhörer. Ja, obwohl, ich würde sagen, äh, gute Kopfhörer beim reinen Gaming-Content, ja, aber äh, das ist noch wichtiger im Musikbereich oder sowas, sind, sind, da sind die noch viel, viel wichtiger, gute Kopfhörer. Gerade im Musikbereich, nicht nur hören, sondern wenn du auch äh, quasi Muduzier Musik produzierst etc. Du musst so gut hören können. Äh, ja. Äh, kenn einen Streamer mit einem riesen Aquarium, der hat mega scheiß Soundeinstellungen. Ja, den kenne ich auch. Ton aus der Hölle. Liegt aber daran generell, wenn ein Mikro zu weit weg ist. Da kannst du das tollste Mikro haben. Je weiter du von einem Mikrofon entfernt sitzt, ähm, umso schwieriger wird es. Einen guten Sound, also die Stimme. Ja, da musst du schon, wenn ich bei manchen Streamern, wenn ich das sehe, dann denke ich, Leute, holt euch doch dann lieber ein Mikro mit Richtcharakteristik. Ein Richtmikrofon. Wenn ihr das wirklich nicht im Bild oder so gar nicht im Bild haben wollt, verstehe ich ja. Aber dann äh, braucht man eher einen, mit einer ganz anderen Charakteristik. Gute groß, ja, das heißt, ja, ah, gute würde ich jetzt mal... Bob, ja, halbwegs, können wir uns bei unter 50 Euro auf halbwegs brauchbare einigen? <lacht> Streamy, hi. Kacke im Trompetenrohr gibt gedämpften Ton her. Sag mal, Lokuto, was ist mit dir heute auf dem, Sonntag, auf dem zweiten Sonntag schon wieder los? Auf dem Esstischstuhl? Oh Gott. Mach das, Husky. Mach ich auch gleich. Mein Gimmickstuhl hat 200 Euro gekostet. Da löst sich schon nach kurzer Zeit die Polster. Oh je. Ja, da muss ich sagen, wie gesagt, ich habe gerade kein Placement mit, mit Noble Share, aber bei beiden Noble Share Stühlen, gut, der hier ist jetzt erst äh, ein Jahr alt, anderthalb, ich weiß gar nicht, seit wann ich den hier habe. Und der andere ist äh, auch sechs Jahre alt und der ist immer noch wie ein, da ist das, ist gut, der ist echt Leder, der sechs Jahre alte und da löst sich null. Und ich weiß, Watchy hat auch schon einen ziemlich lange und der hat Kunstleder und damit ist er auch super zufrieden. Der hier ist, bin ich mal gespannt, auch langzeitmäßig. Der hier ist äh, so ein Mittelding. Das ist so High-End-Leder, wie sich das schimpft. Da gibt es verschiedene. Es gibt bei, bei Noble Chair Kunstleder, dann dieses Hightech-Leder und Echtleder. Ich habe dieses Hightech-Leder, das ist das. Und bei dem anderen, den ich habe, äh, ist es Echtleder. Damals 7.1 Headset bei Counter-Strike. Ja. 
Am besten hat man auch beim Musikproduzieren mehrere Kopfhörer und äh, Lautsprecher zum Referenz hören. Oh ja, die beiden alleine hier äh, ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Meine Stimme hört sich ganz anders an. Das war so ungewohnt am Anfang mit den Kopfhörern. Oh je, Titan. Ja, wie, ich hab, meine sind gar nicht von Bayer Dynamic und ich finde die Zubehör geiler als die von Bayer Dynamic. Ich kann mal gucken, ich habe meine auch bei Amazon bestellt, wie teuer die mittlerweile sind. Kann ich gerne mal eben nachschauen. Äh, just a second, warte mal, in Bestellungen muss ich reinschauen. Äh, ich gebe mal Polster ein. Boah, nee, unter Polster findet er die nicht. Bayer. Da sind sie. Ich habe da 16, 17 Euro für... Die kosten immer noch 16. Hier. Und die sind genital. Kann ich euch gerne mal hier... Schaut euch das mal an. Die und die kosten immer noch 16 Euro. Die habe ich vor zwei Jahren mal gekauft. Und die sind genial. Kann ich auch an alle, die jetzt hier nicht äh, im Chat sind oder so. Ich kann euch die hier auch mal eben zeigen. Ich mache mal eben ein Inkognito-Fenster auf. Just a second, please. Das sind die hier. Die habe ich hier dran. Habe ich jetzt auch schon zwei Jahre dran und finde ich genial. Und ich finde die tatsächlich besser als die Original. Tatsächlich. Ich da darfst du bei Echtleder auch nicht nackt im Sommer auf dem Stuhl sitzen, es sei denn, du hast Stoppersocken an. Pala. 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 <lacht> Ziemlich brauchbare, finde ich. Also mein Mikrofon hat mit Arm Popschutz jetzt gerade mal 40 Euro gekostet. Und klingt mit meinen Einstellungen mehr als brauchbar. Aber wie geschrieben, du musst halt Einstellungen vornehmen. Oh ja. Ich hatte damals meine ersten mit dem Mikro, was ich angefangen, also mit dem Mikro, mit dem ich meine Streaming-Karriere gestartet habe, war ein Auna. Wie heißt das? Auna 900 für, keine Ahnung, 60, 70 Euro. Das war ganz brauchbar. War ein USB-Mikrofon. Aber, äh, ja. Brauch Kategorie brauchbar und Preis-Leistung, jo. Jo. Oh. WB Husky. Wolle, uralte Leckziege. Oh. Bestellt, komm morgen. Ja, supi. <lacht> Was, morgen schon? Uff. Ja gut, die werden heute Nacht, kriegst du wieder irgendwann, wenn du morgen früh aufwachst, Forti, kriegst du wieder eine, siehst du, oh, E-Mail, heute Nacht um 1.30 Uhr mit Versand bekommen. Äh, Road NT USB äh, hatte ich auch. Ja. Äh, kommt halt darauf an, äh, das hat äh, der liebe Guido mittlerweile. Ich habe das auch, kann ich auch äh, absolut empfehlen. USB-Mikrofon kostet halt natürlich 140 Tacken. Ist auch supi. Na? Ähm. Würde ich mir aber dennoch so nicht nochmal holen. Also nicht für uns als. Also das ist super. Und je nachdem, ne? Von der Charakterist Charakteristik her würde ich das nicht nehmen. Weil das Problem bei der Charakteristik, das ist für Streamer nicht unbedingt geeignet. Ja, äh, das heißt doch, je nachdem, was du vorhast. So für mich ist das unbrauchbar, weil das Ding ist halt hier ein Kondensatormikrofon. Und äh, Kondensatormikrofone äh, sind halt für Streamer eigentlich. Früher war das äh, NT1A oder wie das heißt. Ich würde da auf jeden Fall das Podcaster empfehlen von... Äh, äh, Road für äh, Streamer. Ja. Also wenn ihr äh, da äh, dann definitiv lieber als Streamer das Podcaster. USB. Weil das ist wie hier von der Charakteristik her ist ein dynamisches äh, Mikrofon. 
Ich habe meins auch so dementsprechend ausgerichtet. Es nimmt nicht meine ganze Hütte auf. Das merkt ihr schon alleine, wenn ich einfach nur das Mikro nur ein bisschen wegdrehe. Wenn ich nicht direkt reinspreche, merkt ihr schon, es wird kaum noch Sachen äh, aufgenommen. Man versteht mich kaum noch, obwohl ich hier, äh, warte, obwohl ich hier neben dem Mikro bin. Ja, so, das ist mit Absicht so. Ich will diese Charakteristik haben. Und äh, ja, deswegen nehme ich. Na, das ist sowieso, das ist für mich das geilste Mic ever. Für mich persönlich hier. Das ist aber kein Road, das ist äh, ein Electric Voice RE320. Ne, aber dennoch ist das Road NT-USB geiles Mic. Geiles Mic. Ja. Das ist super, wenn man nicht ein Mikrofon in der Fresse haben will, wenn man es, äh, es kommt halt immer, äh, darauf an, ne? Es kommt halt immer darauf an. Das ist natürlich gerade, wenn du öfter, wenn du weiter wechselst, wenn du das lieber geschmeidig haben willst, nimmt das super auf. Wenn du zu zweit irgendwo am Rechner sitzt, das stellst du mittig, machst du mittig, nimmt beide Stimmen wunderbar auf. Hiermit? Das funktioniert nie, deswegen nutze ich nie das Mikro, wenn ich hier einen Horrorstream habe und hier jedem dabei habe. Da kannst du nicht mit zwei Mann reinlabern. Das funktioniert, das ist immer so was Halbes und nichts Ganzes dann vom Ton, ja? ja. Es kommt halt, deswegen gibt es nie, Streamer werden ja auch immer gefragt, hey, welches Mikrofon empfiehlst du? Kommt immer auf einen selber an, wo, vom Typ her, wie man das positioniert haben will und, 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 und. Nicht jeder will halt so ein Ding hier direkt am Mund haben und so. Ne? Aber es ist ein geiles Mikro, auf jeden Fall. Ich hatte selber mehrere Jahre. Äh, ich hatte das hier mit, mit ähm, das war mein Mikrofon für, für, für Laptop und sowas alles. Kommt starke, ja, genau, kommt auf die Location an, wo du es hast. Ne? Für mich ist es nichts hier, also zumindest nichts im Büro. Das ist, sind Kondensatormikrofone, wie das NT-USB, das NT-1A oder sämtliche andere, auch das Auna, was ich vorher hatte. Kondensatormikrofone, nee. Rate ich auch generell erstmal Streamern von ab. Wenn man, ne? Prinzipiell. Aber kommt immer darauf an, was man auch damit machen will. Deswegen hat es zum Beispiel Elgato ja auch das neue Mikro äh, rausgebracht. Mal gerne mal schauen. Ich muss ja hier, hallo, mal Werbung hier für meinen Partner machen. Nicht hier für Fremd. Konkurrenz, ja, hallo. <lacht> äh, so, hier, weil auch bei, äh, bei meinem Partner Elgato im äh, Bereich Mikrofone, ja, so, da gibt es ja einmal das Wave, das habe ich auch. Das äh, war quasi der Nachfolger, das ist jetzt mein, mein Laptop-Mikrofon quasi. Ähm, richtig nice, auch mit der passenden Software dazu. Ja, auch sehr, sehr, sehr gutes. Und was ich ja total feier, weil ich ja von der Charakteristik her hier äh, am Rechner, ähm, ne, da nehme ich ja lieber so ein dynamisches Mikrofon und da hat äh, Elgato ein richtig cooles Ding rausgehauen. Ähm, auch preislich sehr, sehr interessant. Das ist das Wave DX. Ja, also das bietet für den Preis, für die Größe richtig geilen Klang. Da könnt ihr mal, ich kann euch das leider nicht vorführen, wenn ihr denkt, ja, der Povi kann viel erzählen. Ähm, beim lieben Zax, der hat das auch ganz toll eingestellt. Ich weiß nicht, ob der Zax noch da ist. Mods, macht ihr mal bitte einen Shoutout für den lieben Zax73. Ja. Ähm Und dort könnt ihr euch in seinen VODs oder so mal umschauen. Und könnt das Wave DX euch da mal anhören. Ja, er hat das auch in Verbindung, äh, obwohl ich will jetzt nicht lügen, hat er das Wave XLR oder mit dem Go XLR? Ich weiß es nicht. Ja, Sarah hat das auch, ist echt Bombe. Ja, Leute, also ich muss sagen, äh, für den, und das ist der Normalpreis, nicht, das gibt es auch mal im Angebot, irgendein Sale oder so, hat Elgato ein richtiges Brett hingelegt dafür. Ja, also kann man nicht anders sagen. Und ich bin, wie gesagt, ich bin ein Fan von der von, von, von dynamischen Mikrofonen. Äh, und äh, ja, da ist Gott sei Dank, äh, guck mal, 100 Euro bei Amazon. Ja, super. Ne? Und da ist Elgato halt, äh, hat, die haben die Gott sei Dank da Dingen rausgehauen. Äh, 
richtig, richtig, richtig nice. Also, wenn ihr da auf der Suche nach einem Mikrofon seid. Aber wie gesagt, wenn so zum Beispiel wie Enigma oder so, äh, lieber wenn man Kondensatoren bevorzugt, äh, das Wave 3. Unterschied, das Wave 3 ist ein USB-Mikrofon. Da braucht ihr noch nicht mal ein äh, Mischpult. Ja, das könnt ihr da auch über Softwarelösung regeln oder über, das ist, das ist irre. Heutz, also wenn ich mir überlege, was sich die letzten Jahre an Streaming-Equipment äh, geändert hat, äh, ihr könnt ja auch wunderbar mit dem Stream Deck Plus, ja, habt ihr quasi auch. Ihr seht das hier, da Wave 3 Games, ihr könnt die ganzen, könnt das einzeln regeln, die Alerts, Gaming Sound, das Wave 3 äh, oder die Keylights, ja. Ähm, könnt ihr generell natürlich mit jedem anderen Stream Deck auch. Ich kann das sogar auch einzeln machen über mein Stream Deck, aber hier, gerade was Lautstärke angeht, das so mit einem Drehknopf oder so ist natürlich schon super geil. Ja. Ne? Gut, nee, das wollte ich euch nur mal jetzt so im äh, äh, Vergleich dann äh, zeigen. Ne? Und auch, wie gesagt, vom Preis her finde ich das wirklich genial. Ne? Ich habe mein Gaming-Headset, bin zufrieden, aber ich streame auch nicht. Wie gesagt, die, es generell, dass ihr selber mit eurem Equipment immer zufrieden seid, was ihr habt. Ne? Das Yeti kenne ich auch, Dark Range. Und hi, grüße dich. Das Yeti kenne ich auch. Ich habe mein Mikro gefunden. Ich habe hier... Ich, ich liebe dieses Ding. Deswegen habe ich auch gesagt, von wegen Elgato, ja super, das Ding, das Wave DX ist geil, aber ich habe ich Never Change a Running System und ich liebe dieses Mikro. Ja, aber das ist natürlich ein Brett, das kostet 300, 350 Euro, je nachdem. Und nicht jeder will gerade, wenn man anfängt mit Stream und das, wie gesagt, das, das Wave DX, uff. Also hätte ich das nicht, würde ich das Wave DX definitiv nehmen. Ja. Nee, ich mag Großmembran, kommt drauf an, wenn man wirklich von Audio Ahnung hat und die einstellen kann, aber... Boah, ich mag halt nicht diese ganzen Hintergrundgeräusche und äh, ja, ich mag lieber, ich stehe, aber das ist, das ist auch beim Sound, das wissen viele, es gibt keinen in dem Sinne, ja doch, es gibt guten und schlechten Sound, aber ähm, das ist halt auch so eine, so eine subjektive Wahrnehmung, äh, Wahrnehmung, äh, Wahrnehmung vom Sound her, ja, ähm, da gibt es unterschiedliche Geschmäcker. <lacht> Ich habe auch schon bei manchen <lacht> vom Audioklang zu Hause oder damals Kumpels im Auto manche, boah, geiler Sound war, wo ich denke, Alter, was ist das denn für ein Kack-Sound? Wie hast du dir das denn eingestellt? Äh, und äh, ja, ich mag lieber, es kommt auch darauf an, ich mag zum Beispiel bei Streams, liebe ich eher so diesen Radio-Sound so ein bisschen. Ja. Da liebe ich eher, ähm, Aber wie gesagt, auch da sind halt die, 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 äh, Geschmäcker verschieden. So, ich erschrecke mich ständig über das weiße Fenster, was aufpoppt. Welches weiße Fenster poppt auf? Cody, guten Morgen. Oh, sorry, welchen paar überlesen habe. Randall, hi! Als Mod von Zack sage ich mal danke für den Shoutout. Er hat das Goxel dran. Okay, alles klar. Wegen den Effekten. Stimmt. Ich war mir jetzt, ich wollte jetzt nichts falsch. Ah, Watchi hat das mit dem Wave in Verbindung. Und zufrieden, Watchi? Stream Deck gibt es auch als App von Elgato fürs Tablet. Genau. Leute, ne? Besonders, wenn man günstig ins Streamen einsteigen möchte. Du bist nicht zufrieden, Andi? Wo, wie kann ich verstehen? Hab auch das Mikro und ich lieb's. Hast du auch das, das Ding jetzt hier? Das, das äh, Elektron, äh, Elektro Voice? Aber deins müsste ein Kondensatormikrofon sein, oder? Nein. Das ist ein dynamisches Großmembran-Mikrofon. So, Povi, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Michi, haust du ab? Alles klar, schönen Feiertag noch, Michi. Bis die Tage, bis morgen oder so, ne? Der Michi, auch so eine treue Seele. Der ist fast jeden Stream hier. Michi, wünscht dir was, mein Guter. Und bis, ich sag einfach, weil du bist immer da. Bis zum nächsten Stream, sage ich einfach mal. Äh, wahrnehmen. Ach, hör doch auf, Zanto. Guten Morgen, Bigelow. Grüße dich. Äh, 
Äh, krass, hätte vom Klang echt gedacht, wäre ein Kondensator. Und klingt echt gut, ja. Ich, ich liebe dieses Ding. Ich war damals, also wie gesagt, mein erstes Stream-Mikro war das Auna 900. Ah, mal eben. Oh, ich muss einen neuen Kuli haben. Äh, das Auna 900 und dann, damit habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr gestreamt und ich so, ja, jetzt willst du was Richtiges und Mischpult und wollte weg von USB. Und dann hatte ich damals halt geguckt, damals war das äh, Schuhe noch gar nicht so verbreitet. Aber ich fand es halt cool, also Schuhe SM7B, was mittlerweile sehr viele Streamer haben. Aber dann habe ich so geguckt und irgendwie hatte, Sascha hatte schon damals auch dieses und ich fand das irgendwie vom Klang her geil. Dann habe ich geguckt, oh, und dann, ja, das Schuh ist auch nice, braucht aber eine Menge, Menge, Menge Verstärkung hier, eine Menge Gain und alles. Und ähm, irgendwie fand ich das hier geiler. Hat mir das geholt, beziehungsweise ich habe das Stefan abgekauft, Ranzratte. Das hatte Ranzratte mal zwei, dreimal benutzt, dann lag es in der Ecke und dann hat er mir zum guten Kurs verkauft, der liebe Stefan. Und seitdem habe ich das. Das ist jetzt äh, über sechs Jahre schon her. Das habe ich schon über, das habe ich schon sechseinhalb Jahre. Ja, und seitdem habe ich das und bin so zufrieden mit dem Sound. Wie gesagt, das läuft Ausrufezeichen Audio. Dann seht ihr, wie das läuft. Das läuft quasi hier rein, geht noch durch ein äh, DBX und äh, geht dann ins Go XLR. Das Go XLR macht aber nichts mehr. Also klangtechnisch äh, ist das nur der DBX, der das regelt. Äh, mit dem Go XLR mache ich nichts mehr am Klang, nichts mehr am Gain. Ähm, sollte man auch nie machen, wenn man ein, ein DBX oder so davor geschaltet hat. Äh, bleibt der Gain beim Mischpult aus. Und äh, ja, damit mische ich nur quasi den Ton, äh, den Ton ab, lauter, leiser, aber nichts am Gain. Luchi, hi. Aber Povi hat recht, schlechter Sound ist ein echter Downer im Stream. Tigert wie, ja, Enigma, das ist so. Äh, mehr als ein schlechtes Bild. Ne? Und es muss jetzt kein Hexenwerk sein oder so. Einfach schön, klaren Sound, ohne nervigen, wer weiß was, dass man jedes Schmatzen hört oder, keine Ahnung, jedes äh, Tastatur klicken und äh, wenn man mit, mit, weiß ich nicht, mit den Füßen über den Boden rutscht und... <lacht> Ja, und vom Geschmack her, das ist so, äh, was Bob auch sagt, jeder hat einen anderen Audiogeschmack, was man besser findet vom Klang, ja, bei manchen, die stehen total drauf, wenn die Höhen hoch rein sind, oh, das tut mir schon fast in den Ohren weh, ähm, beim Sound ist bei mir immer so ein Drahtseilakt, ich mag krass deftigen Sound, äh, Bass, ja, aber da kommt es immer auch drauf an, was ich wahrnehme am Audio, ob ich einen Actionfilm gucke, ob ich Musik höre, bei Musik kommt es drauf an, was ich höre. Höre ich Rockmusik mit viel E-Gitarre und sowas? Oder höre ich elektronische Musik mit viel Bass? Ähm, deswegen, es gibt für mich noch nicht mal die einen Kopfhörer. Weil es gibt keinen Kopfhörer, der das alles irgendwie abdecken kann. Also in jedem Bereich Meister sein kann oder so. Auch zu Hause an Boxen dementsprechend kommt immer drauf an, ne? Ist ein sehr interessantes und komplexes Thema, das Audio-Thema. Aber es kommt auch immer darauf an, wie audiophil man ist. Das bei der DT797PV finde ich auch sehr... Das kenne ich gar nicht, Bob. Ich will lieber äh, Discord, Spotify und Co. auf meinem Notebook und Game Arbeit auch Co. auf dem PC. Will ich alles mal umbauen. Ja, mach das, Andi. Sven, wie geht's dir? Guten Morgen, wenn man am Bad entlang fährt und die Barthaare hört, ja. Wissen wir, mag ich aber Kopfhörer nicht, deswegen konnte ich mit Audiotechniker äh, nichts anfangen. Ja, ich habe ja eigentlich viel Equipment hier stehen, was ich so oft, äh, was nicht so oft benutzt wird. Besser, wie, wie, äh, Mrs. Willow, wie heißt das? Äh, besser haben als Bord. Nee. Haben als Bord. Wie geht das schon? Jetzt ich Ach, heute ist eh nicht mein Tag, Leute. Ich, also, ihr wisst, was ich meine. Lieber irgendwas mit brauchen als haben und nicht brauchen und. Ihr wisst, was ich meine. Ja, hier, hier jetzt richtigen Text einfügen. Haben ist besser als brauchen. Genau, so war das. Danke, Rotzfrüche. Äh. 
Alter, leckt sie hier. Ja, sicher. So, Leute, wir labern hier schon wieder Stunde 30, beziehungsweise Stunde 40. Die ersten 10 Minuten zählen ja leider nicht. <lacht> äh, haben, nicht brauchen ist besser als brauchen und nicht haben. Richtig. Du alte Lektie. Ähm, heute wollte ich mit euch weitermachen beim äh, Gas Station Simulator DLC. Richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen. Da würde ich heute gerne weitermachen. Mal sehen, wie lange wir daran weitermachen. Ob wir nur, nur, ich bin hier voll der Dirigent, nur das zocken oder ob wir später nochmal wechseln. Ship Graveyard oder so. Äh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Was wir jetzt aber machen, jetzt so als schönen Übergang von, äh, von Laberitis zu Zockeritis ist, äh, Äh, Kaffee äh, wegbringen, den alten und frischen holen. Das machen wir vorher. Ach, das kann sein. Ich weiß, weiß nur nie, ob das immer die 797 sind, Bob. Ähm, oder diese 330er, ne? Aber bei Sascha sind es, bei. Nee, Sascha sind es definitiv die 797. Der hat. Es gibt ja auch diese MMX 300. Aber das, Sascha hat definitiv die, die, drei, äh, die 797. Der hat nicht die MMX 300. Bei Brownie weiß ich es gar nicht. So. Servus. Nochmal Servus, Bobby, du alte Leckziege und an den leckenden Chat. So. Ach, guck mal, den Kopfhörerbefehl. Ja, das Kopfhörerbefehl sind hier die Bayer Dynamic. Da müssen wir eventuell mal, liebe Mods, die Austrian Audio noch mit dabei packen. Ja. Ne? Ich vergesse immer die Bezeichnung. Die High X60. High X60. So. Also, ihr Lieben. Ich bringe mal kurz Kaffee weg und hole einen frischen Kopfi. Olla, zum zweiten. Äh, Red Baloo, moin. So. Die MMX300 sind, glaube ich, schwarz. Gibt es die nicht auch in blau? Aber ich kenne mich da nicht so genau aus bei den Pibas. Moin. Ne? So, an alle, ihr kennt das Spielchen, an alle Non-Subs. Ihr bekommt eben in der Zeit, wie ich weg bin, ein paar Produktplatzierungen von Twitch gezeigt. Äh, damit ich die äh, Pre-Roll-Werbung, die ist dann nämlich danach schön deaktiviert. Die hat bestimmt den einen oder anderen von euch heute schon getriggert. Ja, und an alle Subs. Ihr bekommt die leider, leider nicht. Ihr müsst euch meinen Stuhl ansehen. Äh, oder, ich sehe es schon, der liebe Letzi, äh, Macht ein paar Produktempfehlungen meiner Partner im Chat. So, also, bis gleich. Oder ihr geht euch auch einen Kaffee holen.
So. An alle Non-Subs. Die Werbeclips sollten vorbei sein, hoffentlich. Schade, Werbung Ende. Toaster hattest du keine? Da hast du Glück gehabt. Ja, wer hatte Werbung? Weil die Werbung wurde gespielt. Definitiv. Ich könnte jetzt, seht ihr daran? Ich kann nicht mal nochmal aktivieren. Da ist jetzt rot. Die wurde gerade abgespielt. Wer hatte Werbung? So, siehst du, ein paar hatten, ein paar nicht. Äh, es kriegt nicht immer jeder Werbung. Wenn ihr zum Beispiel, glaube ich, vorhin erst, wenn ihr reingekommen seid in den, in den Stream und äh, eine Pre-Roll-Werbung hattet oder so. Oder ihr habt natürlich, oder ihr habt Twitch Turbo oder ihr habt äh, irgendeinen Adblocker, der funktioniert. Schieß. <lacht> ja, wenn du welche haben möchtest, ähm, dann geh runter zu meinen Panels. Lass dich influenzen von meinen Partnern. <lacht> ja. Kannst du unten kannst du Werbung lesen. Aus neuen Rechner. Hightech. Aus Spiele. Instant. Wow, Ehren Svensson. Stella oder Stella? Johann der SO und Svensson schenkt Stella 3 einen Sob. Johann Stella und Svensson schenkt Stella 1 Sob. Ich hoffe, ich spreche. Hans sagt Stella 3. Hans sagt Gift Subs in the Channel. Ähm, guck mal. Jetzt hast du definitiv für einen Monat keine Werbung, wenn ich pinkeln gehe. Ja. Jetzt, ähm, hast du definitiv einen Monat lang keine Werbung. Sponsored bei, bei Svensson und du hast noch ein paar schöne Emotes dabei. Ja. Äh, wie lange hat Norma eigentlich noch die äh, Aktion? Oh, gute Frage, guter Hinweis. Äh, Ausrufezeichen Norma mal kurz in den Chat. Ausrufezeichen Norma in den Chat. Da könnt ihr gerne mal nachschauen, ihr Lieben. Äh, gut, dass du das sagst. Kurz, äh, bevor wir ins Game einsteigen, kurzer Reminder, weil im Moment eine coole Aktion läuft. Da kann ich direkt nochmal aufmerksam machen. Habe auch hier das Starter-Set liegen, weil das gibt es im Moment zum Knallerpreis. Ähm, wenn ihr Norma mal abchecken möchtet, ihr Lieben, wenn ihr Norma mal abchecken möchtet, Norma Connect, also nicht Norma der Discounter, den könnt ihr auch gerne mal abchecken, aber ich meine jetzt hier von Norma Connect, die Prepaid-Karte, Prepaid-Anbieter, ähm, online, also es geht leider nicht vor Ort, da könnt ihr das zwar auch kaufen, gibt es im Kassenbereich bei Norma für 9,95 Euro, aber äh, wenn ihr einfach das nur mal antesten möchtet, ähm, dann geht ihr einfach hier, holt euch eine Karte. Ihr könnt, ist egal, welchen Tarif ihr anklickt. Ihr könnt auch am Anfang, direkt im ersten Monat, könnt ihr einen wählen. S, M und L. Smart 6 nicht. Äh, könnt ihr schon auswählen. Aber ich meine jetzt im äh, ähm, Angebot, im ersten Monat. Dann nehmt ihr zum Beispiel den Tarif, packt euch den rein. Ihr seht im Moment 50%. 4,95 Euro. Und dann könnt ihr noch den Code eingeben, POVI50. Und dann kostet nur 2,48 Euro und kein Versand. Also besser funktioniert das nicht, wenn ihr mal eine Prepaid-Karte neu ausprobieren wollt. Ihr seid im Telekom-Netz. Das ist noch der Riesenvorteil. Es ist äh, Telekom-Netz. Und äh, da habt ihr quasi... Ach komm, Povi, du laberst immer. Jetzt test dich mal für 2,48. Oder wenn ihr einfach mal kurz, weil ihr im Urlaub fahrt, äh, ihr braucht mal eine Karte für euren LTE-Router. Braucht mal ein paar Gigabyte Daten. Äh, dann habt ihr zumindest... Äh, 12 GB äh, Daten direkt am Start, ja, wenn ihr dann im ersten Monat, also wie gesagt, auch wenn die Karte nur 2,48 äh, kostet, im ersten Monat könnt ihr also für diese 2,48 auch den Smart L Tarif buchen, ja, also perfekt mal zum Testen, bei 2,48 kann man nichts falsch machen und ihr müsst nicht mal das Haus verlassen, ja, das ist im Moment noch die Aktion von, äh, von Norma, Geht noch bis zum, das hat der Letzte gefragt, bis zum 15.06. Wie gesagt, und ihr seid im Telekom-Netz da unterwegs. Ja? So, guck mal, jetzt habt ihr äh, doch noch Werbung bekommen hier. Auch die Subs. Letzi, Mensch. Letzi, Mensch. So, warte mal, ich muss eben die ne, aufschreiben. So. Jetzt gehen wir aber ins Game rein, Leute. Ja, genug Werbung. Werbung ist für mich wichtig und richtig, aber wir wollen jetzt auch zocken. Du musst ja dir das VOD angucken, Dein. 
bestellen. Wenn du, test, wenn du das wirklich mal testen möchtest und du gerade nicht trollst, Titan, wenn du das wirklich mal testen möchtest, dann ähm, kannst du dir im Moment die Karte für 2,48 bestellen. Und kannst da auch direkt den Smart L Tarif wählen äh, im ersten Monat. So. Jetzt gehen wir rein, Leute. Genug gesabbelt. Jetzt wollen wir H hier Gaming Content. Bis zu, bis zu deinem Geburtstag. Das ist, das ist kein Zufall, Let's see. Das ist kein Zufall. Snays, moin. Ich habe gestern Abend, als äh, ich, warte mal, ein bisschen leiser machen, äh, am Kumpel gezockt habe, äh, Mission Lekziege gestartet und ihn mit Moin, du Lekzie begrüßt. Seine Antwort war, hast du gesoffen oder was stimmt mit dir nicht? Na ja, das sagt er die ersten drei, vier Mal, dann geht's. <lacht> Ziel erreicht. So, mein Geburtstagskaterchen ist jetzt auch happy, hat sein Kissen wieder neben mir auf dem Schlafsack liegen und kann zugucken. Sehr schön. Und äh, Happy Birthday an Katerchen. Ja, äh, ja, dann macht Also war wirklich kein Getrolle. Ich habe jetzt schon gedacht, so, weil Povi hat das jetzt dreimal erzählt. Wie war das noch mit der Karte? Ähm, also, wenn du die, die. Das Bestellen ist ja einfach. Ähm, du kannst sowieso, egal auf welchen Tarif äh, äh, du dir auswählst, das wird, den, den buchst du dir nachher sowieso nochmal. Ähm, kannst du das bestellen? Das Starter-Set kostet im Moment 50% weniger und mein Code geht aber noch on top. Das heißt, für 2,48 kriegst du das Freihaus geliefert. Da musst du die halt noch aktivieren, die Karte. Du kannst im ersten Monat, kannst du direkt auch den, äh, ist quasi in den 2,48 schon mit drin, den Smart L. Ne? Nächsten Monat kostet er natürlich dann dementsprechend. Aber du kannst ja den einen Monat kannst ja nehmen zum Testen und dann kannst du ja mal gucken. Danach kannst du ja immer noch entscheiden, hey, okay, gefällt mir, ich lade das auf äh, oder lässt es bleiben. Ne? Aber dann hast du, ja weiß ich nicht, 2,48 Euro in Sand gesetzt, würde ich jetzt nicht sagen, wenn du die 12 GB verballerst äh, und ein bisschen rumtesten. Ja. Werbung trotz Sub Refund. Alpaka, moin. Morgen Breakfast? Äh, Pibaske, äh, nein. Nein! Nein, morgen kein Breakfast, weil morgen ist ohne Mann da. Wir haben äh, mittlerweile, ich muss mich da jetzt noch so ein bisschen einspielen. Dadurch, dass meine liebe Ex-Frau, die Frau Balea, andere Arbeitszeiten hat, ist jetzt mein Sohnemann, schläft er jetzt nicht mehr montags, mittwochs bei mir, sondern dienstags, donnerstags. Ja. Deswegen, der wird auch heute Nachmittag abgeholt, der kleine Mann. Der kleine Mann ist gut. Bald hat er mich. Äh, Pyromaniac, hi. Äh, habe ich getestet. Habe, haben wir letztes Wochenende, haben wir Coal Mining getestet. Das haben wir, glaube ich, Sonntag gemacht. Und äh, die Woche dann noch ein zweites Mal, aber äh, ja, ähm, schau dir die VODs an, die sollten eigentlich beide da sein. Ist okay, hat ein paar Stunden Spaß gemacht, aber ich warte da noch auf, ein, da sind halt ein paar Bugs drin. Ich warte da noch äh, auf ein paar Updates, guck da gerne irgendwann nochmal rein. Ich würde es jetzt nicht als scheiße bezeichnen, ist es schon okay für ein 10 Euro Game. Aber da müssen schon noch ein paar Patches kommen, weil da wirklich... <lacht> so, oh, ich muss... Oh, diese Pollenzeit, ne? Ich muss mal im Fenster... Ich merke das schon, wenn die Birke kommt rein. <lacht> Luftkrieg. Drecksarschbirke. Arschloch. Drecksbirken. Kackscheiße. Äh, nee, wenn wären jetzt die Tage, an denen ich mittags, äh, an denen ich mittags, äh, starte zu streamen bis abends, werden dann jetzt eher die Momi-Tage sein, ja? Die Momi-Tage, außer heute, weil heute ist ein Feiertag, heute sind wir natürlich um 10 Uhr angefangen, wollen nicht? Äh, nee, gar nicht, Keks. Ich weiß auch nicht, wann, wann, wie, wo schneiden und, äh, ja, äh, irgendwann. <lacht> Irgend, äh, irgendwann, Keksi. Das kann ich so nicht hochballern. Da muss gecuttet, gepixelt werden. Ein, zwei, drei Sachen. Ähm, das wollen, wir wollen dann zusammen. Deswegen verschiebt sich das auch, Keksi, weil wir da so ein Zusammendingen draus machen. Ähm, aus beiden Videomaterialien. Weil das äh, auch soundtechnisch besser ist. Und äh, ja, das wird definitiv noch leider ein bisschen dauern. 
Ich brauche noch sein Videomaterial und umgekehrt. Und ich weiß noch nicht, wer cuttet von uns oder irgendein Cutter oder äh, ja. Also definitiv nicht in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen. <lacht> ja, das tut mir leid. Ach, guck mal, versteht mich dein Katerchen, Husky, das ist ja schön. Heute Nachmittag recken. Burke, die Pollen kicken bei mir auch gerade hart rein. Gerade fast auf dem Balkon verreckt. Ätzend, oder Forti? Meine Fresse. Kannst dich wieder ordentlich schütten und regnen, ey. Mann, ist doch uns Zockern eh egal, oder? <lacht> so, äh. Hab eins vor einer Woche Montag. Das andere finde ich auch noch. Ein Dyson Luftreiniger. Ich habe ja meine Klimaanlage, aber ich will die jetzt noch nie anmachen. Fenster zu und Klima stattdessen laufen lassen, aber das ist noch nicht so. Also ich baller nicht schon hier. Dafür ist es noch nie warm genug. Oh, ich bin mal gespannt, Letzi. Ja, mach das, äh, Pyro. Aber dennoch, äh, crazy, hatte ich da schon mal drüber nachgedacht. Weil ich ja auch hier ähm, Hausstaubmilbe 1, Typ 1 und 2, was da gibt, alle, äh, alle hergespielt. Obwohl, das ist jetzt, finde ich persönlich, macht mir das eigentlich gar nicht zu schaffen, Hausstaub. Ähm, das sind wirklich, wo ich richtig abkacke, sind ist diese Frühblöhr-Geschichte. Ne? Besonders jetzt, also Birke ist ganz schlimm dieses Jahr, glaube ich. Ey. So, Leute, wir machen weiter. Skywoman, grüße dich. Oh, guck mal, der hat den Povi-Bären. Dieser, der Base, das ist ein Baseballspieler, ne? Das ist ein bekannter Baseballspieler, glaube ich. Ja. Ich würde gerne aus dem Club austreten, Skywoman. <lacht> ich möchte gar nicht in dem Club sein. Ich, ich möchte doch gar nicht in dem Club sein, Skywoman. Oh, hör auf, mich zu influenzen. Das ist schweineteuer, äh, crazy, ne? Das ist schweineteuer, ne? So. Äh, ja, wir haben gestern zum Feierabend zugemacht. Das heißt, wir füllen auf und bestellen jetzt noch. So, erstmal die ganze Rotze hier... Ähm Rein und dann neue Sachen bestellen. Povibären, die gehen immer, ne? Das ist der reine Povibären-Schrank hier. Povibären tanzen hier und dort überall. Das sind die Povibären. So. Erstmal alles wieder. Ach, die hat nämlich schon aufgefüllt, ja. Oh ne, hier fehlt nochmal was. Oder was? So. So, hier. Ja, gut, hier ist so mein Whisky-Regal. Da haben wir irgendwie immer nur den Whisky drin. Don Ricciardo und den Dingens hier. Ja, da haben wir jetzt keinen Platz mehr für. Oh, ist egal. Oh, die Brillen sind auch schon wieder alle hinfort. Dann haben wir die. Das sieht gut aus. Da haben wir noch für ein paar Hüte. Auch noch was. So, und wenn wir alles aufgefüllt haben, dann schauen wir mal. Ah. 
So, ich glaube, dann gehen wir jetzt noch in die Garage, gucken da, dann machen wir die Bestellung und dann gehen wir zu Joe, der ist da wieder mit seinem Flugzeug abgestürzt. So, place all. So, wir haben noch 57 auf Lager. Spiegel haben wir noch. 18 auf Lager. Scratch Tools. So, hier sollte... Öl ist auch nur zweimal weg. So, hier sollte so nichts weg sein, von der Theorie her. Genau, das ist noch... Da sind wir gut bestückt. Ein, zwei Batterien hier. So. Dann äh, machen wir hier eine kleine Teilelieferung. Fire Desert 82 trägt die Cap im 65. Monat. Ein Warn und einen schönen Feiertag. Den machen wir auch nochmal 10. 10. Zündi. So, dann bestellen wir hier. Passt auch mit dem Lager und mit der Kohle. So, Fire Desire. Ja, wenn das kein Grund zum Feiern ist. 65 Monate. Dankeschön für 65 Monate Resub und einen schönen ersten Mai-Feiertag. Dankeschön. Hallo, Ivi. Na, du schnubbelige Lexige, alles gut? War da gerade ein Geist? Ja, der Geist von Elvis Presley war da. Das weiß ich nicht, Andi. Wieso machst du das? Hör doch auf damit. Hör auf. Lass es sein. Ähm. So, schauen wir mal. Ähm, wie sehen die Kraftstofflager aus? Dann mal Autowäsche. Druck ist da, wunderbar. So, ähm, Lieferung wollte ich aber. Kraftstoff. Äh, da haben wir noch genug, da, haben, brauchen wir, da brauchen wir nichts bestellen. Das sieht gut aus. Unsere Angestellten sind erholt und bezahlt. So. Eben die Teilebestellung. Und jetzt bestellen wir halt äh, nochmal für unseren Laden. Erfrischungsgetränke. Ich gucke, was wir so in Stock haben. Hier können wir noch irgendwie 2, 1 Snacks. 1, 1 Alkohol, wieder Alkohol, haben wir, äh, Kippen, haben wir, Eiscreme, haben wir, Autopflege, können wir hiervon haben wir, müssten wir mal wieder, machen wir so drei, Zeitungen, und den hier zwei, Hüte, lassen wir, sieht gut aus, Glasses, ja, einmal von denen, Bären. Oh ne, nicht fünf Stück. Da müssen wir nachher nochmal was ändern. Das sind ja immer, ist ja mal ein Fünferpack. So viel brauchen wir gar nicht. So viel brauchen wir gar nicht. Hör mal. Äh. So. Dann haben wir alles. Und dann können wir auch schon fast wieder öffnen. Da musst du dich stark konzentrieren, Andi. Angel, moin. Wenn ich dich sehe, immer gut. Sehr schön, Ivi. Dann hast du jetzt einen hervorragenden Tag. Ab jetzt. So. Oh, 
Moment, und hier wichtige WhatsApp. So. Dann passt das alles. Der meckert schon, der Joe. So, wir haben noch, guck mal, wir sind gut bestückt. Die Regale sind alle voll, ja. Äh, und wir haben noch über 8000. Ich guck mal, ob wir noch ein Upgrade rausklatschen können oder so. Ob wir hier schon wieder, weil hier ist jetzt das DLC, ihr seht, da haben wir schon einiges gemacht. Wir können das Lager ausbauen, das könnten wir, wir haben auch die Sachen dafür. Kommunikationslevel 2 können wir ohne Probleme machen. Und noch ein Funkturm. Aber ich mache erstmal die günstigen Sachen hier. Das kostet nur 500. Das auch. Dritte Kraftstoff, schaltet Ladung. Boah, da kriegen wir noch mehr Ladung aus anderen Ländern. Das finde ich geil irgendwie. Aber ich mache erstmal hier das ganz günstige. So, gehen wir mal rüber und checken. Da ist auch noch ein Flugzeug, Landebahn 1. Das können wir noch schnell betanken. Ich hoffe, es ist noch Zeit zum Verhandeln. So, ja, wir haben noch zwei Minuten. Äh, warum blinkt das auf? Lieferung von der hat einen Teil der Ladung unterwegs verloren. Wie er doch noch? Hä? Ja, aber ich kann das doch nehmen, oder nicht? Oh, Milchschokolade. Kanadischer Whisky. Ahornsirup. Gucken wir doch mal. Cookie, mein Lieber. Na? Schön mit Opa gefeiert gestern, mein Lieber. Hast du schön mit Opa gefeiert? War schön, Geburtstag? So. Dann haben wir das auch. Haben wir noch schön ein paar Brocken. Stefan, schönen 1. Mai. Moin. So, warte mal. Wir müssen den doch eh erst wieder abschleppen hier. Wir müssen mit unserem äh, Abschleppwagen dahin. Wir müssen mit unserem Abschleppwagen dahin. Ja, aber super. Ist immer super, alle wieder zu sehen, weil einige auch von weiter weg kommen. <lacht> Meine Tante aus Anna zum Beispiel oder mein Cousin aus Hamburg. Ach, schön. Schigat, moin. Das hört sich doch gut an. Äh, Tankstelle mache ich gleich auf. Ich habe die äh, zugemacht vorm Abspeichern, dass sich alle ausruhen, damit wir das machen, äh, was wir gerade gemacht haben. <lacht> ich will nur eben in Ruhe noch Joe wieder abschleppen und dann mache ich die Tanke wieder auf. Ich will nur eben in Ruhe das hier mit Joe fertig machen. Dann kann ich mich auf die Tankstelle wieder ein bisschen konzentrieren. Aber ich weiß jetzt hier nicht, was Joe am... Hier. Wir müssen ja erst ihn wieder mal wieder retten. Und der ist ja zu dämlich. Der ist ja nur am Saufen und... Äh, der ist zu blöd zum Landen. Und jetzt müssen wir gleich wieder sein ganzes Flugzeug flicken. 
Hallo. Rückwärtsgang. So. Ja, Bob, und? Hast schon, hat es ja, glaube ich, gestern erzählt. Hast du noch ordentlich gesuchtet gestern, Bob? Wie gesagt, wir sind da letztes Jahr, als das rauskam, direkt mit angefangen. Und äh, ja, immer wieder, wenn was Neues kommt, dann, äh, dann zocken wir auch weiter. Nein, ich habe vergessen zu tanken. Habe ich vorhin noch, gestern noch dran gedacht, aber vorhin nicht. Warte mal, ich habe, der sollte eigentlich voll sein, genau. Hä, ja, wieso kann ich ja nicht, der ist voll. Steht auch unten, der ist voll, wieso kann ich denn hier... Ach, das ist der Tank, ich habe gedacht, das hier wäre der Tank. So, ja gut, dann hier. Man wird nicht jünger. Ja, ich kenne das, Bob. Nach dem, was mir heute passiert ist, Leute, die jetzt gerade erst in den Stream gekommen sind und, und mir nicht auf Insta folgen oder kein Insta haben. Ja, wenn ihr kein Insta habt, verstehe ich. Wenn ihr Insta habt und mir nicht folgt, verstehe ich nicht. Ausrufezeichen Social. Äh, mir ist heute ein Ding passiert, das ist mir in sieben Jahren Streamen noch nicht passiert. Das ist mir in sieben Jahren Streamen noch nie passiert. Für die, die, also für die, die Insta haben, schaut euch die Story an. Und die, die kein Insta haben, ich habe alles vorbereitet, Pre-Stream etc. und dann den Stream gestartet. Ich habe gedacht, ich hätte den, äh, Stream gestartet. Ganz normal. Es lief, der Countdown lief runter, Musik lief. Ähm, ja, dann habe ich mich schon gewundert, dass so dämliche Kommentare im äh, Chat waren. Von wegen, hä, verschlafen, zu spät. Ich so, hä? Hat er hat Keksinator, hat noch einen dummen Spruch von mir gekriegt hier, so von wegen, soll mal seine Uhr kontrollieren. Ich bin noch pünktlich um 10 Uhr live gegangen. Ja? Habe ich ja noch in den Chat geschrieben. Ich sage, so, hey, ich bin noch pünktlich um 10 Uhr live gegangen hier. Kontrolliere da nicht alle Zwiebel mal, ne? Und äh, dann kam das Intro. Ja, dann kam das Intro. Und ähm, ich habe mich gewundert, es ist, wenn ich in der Woche morgens um 9 Uhr, selbst da hypen ein paar Leute durch und Ultras und Bengalos und sowas, dann ist so ein bisschen, wenn das Intro kommt, Alarm. Ja, selbst da ist mitten in der Woche morgens mehr los, da hat nicht, nicht einer. Ich so, da sind doch welche im Chat, die schreiben doch. Ich so, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und dann gucke ich so und habe gesehen, dass ich bei OBS, also dem Streaming-Programm, vergessen habe, auf Start Stream zu drücken. Der Stream war noch gar nicht live. Da hat aber auch keiner was gesagt. Zwei Leute machen dumme Sprüche, weil ich überall, ich poste auf Twitter, ich bin pünktlich 10 Uhr live. Ich poste im Disco, hey, ich gehe pünktlich um 10 Uhr live. Bei der ersten Insta-Story sag ich noch, hey, ich bin, der Stream ist schon live. Ja. Und das ist mir in sieben Jahren Streaming noch nicht passiert, ne? Dass ich vergessen habe, auf Start zu drücken. So, also NNO unterstrich trägt die Cap im 57. Monat. Guten Morgen, mein Bester. Das Alter schlägt zu, das ist so. Das Alter schlägt zu. Äh, Pandachen hat auch schon gesagt. Krawallpanda, wo bist du? Pandachen hat auch schon gesagt, weil ich auch sagte, Leute, das, das wird ja dann nicht besser. Das wird ja dann nicht besser mit dem Alter, ne? Das, das kann ja nur schlimmer werden. Und äh, Pandachen hat schon gesagt, von wegen, hey. Nicht, dass ich irgendwann hier einen 8-Stunden-Stream mache, ohne den Stream zu starten. Ne? Also das war richtig wild. Das war richtig wild. So, Benno, mein Lieber, du alten Fahrschüler vom Küsti. 
<lacht> Dankeschön für 57 Monate und einen schönen, schönen äh, Feiertag. Einen schönen 1. Mai. Dankeschön. So, ich nehme nur die Zigarren da. De nada. So, Torti, moin, Armin, grüße dich. Wer kommt denn noch alles dazu hier? Es gibt für alles ein erstes Mal. Oh ja. Ich sitze am Tag der Arbeit auf dem Küchenboden und schneide Pappe. Nachher noch eine andere Küche reparieren. Ach du Heiland. Wat, 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 wie, du schneidest Pappe, um eine Küche zu reparieren? Was geht da ab? Ich brauche Taigin Zen und Doppelherz. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Taigin Zen und, ähm, wie heißt das? Doppelherz. So, Panzertape können wir auch nochmal bestellen. Hatte ich nicht irgendwo mal eine angelutschte Rolle? Nee, ich pack die immer hier hin. Dann war die wohl leer. So. Da sind doch Einschusslöcher. Was macht denn der immer? Und was für Einschusslöcher hier? Über was für Gebiet? Ach, ich frage einfach gar nicht nach, was der macht. Ich frage einfach gar nicht nach, was der immer macht hier. Oh, oh, ist aber gut. Ist das hier auch ein Loch oder ist das Dreck? Ich mache erstmal hier die Dinger fertig. So. Scheint ein Loch zu sein hier, ne? So, wir sollten auf jeden Fall noch Klebeband, glaube ich, bestellen. Äh, bei dem Alten brauchen wir immer eine Menge hier. Wenn der sich immer sein Flugzeug kaputt ömmelt hier. Wenn das denn ein Loch ist. Hier, warte mal, beim letzten hat er hier aber auch noch nicht gesagt, dass das fertig ist, ne? Oder? Kam da eine Meldung? Ich weiß es nicht. Ah, doch, war doch das. So, alles klar. Flugzeug ist repariert. Ach so, Shigard. Ich dachte schon, das hat was damit zu tun, dass du damit äh, reparierst. Ja, er haut wieder ab, weil ich die Sache noch nicht habe. Landebahn 1. So, Moment. Ist gerade wichtig, wichtig, wichtig. Warte. Moment. So. Dann machen wir ihm eben erst fertig und dann verhelfen wir Joe zum Abheben und dann machen wir auch die Tanke wieder auf. Stiff Master, hör auf. Ey, das Povi Blind und Povi Opa Emote, ne? Das Povi Blind und das Povi Opa äh, Emote, das ist irgendwie. Ach, ich sag dazu nix. <lacht> Ach, komm ja auch mal richtig hier rum rein. Komm, Bold Berries kann ich ja nachbestellen. 
Bolt Berries nachbestellen. Das machen wir jetzt mal eben. Eis nehmen die immer gerne zum Tauschen, glaube ich. Ich schaue nochmal. Davon haben wir eine Menge rausgehauen. Da haben wir aber noch eine Menge von. Wir brauchen Tauschware. Ich sehe ja, was die gerne tauschen, wo nicht. Aber ich will das Lager auch nicht zu voll klatschen jetzt. Okay. Lager ist nämlich gleich wieder voll. Zumindest das Hauptlager. So. Dann äh, müssen wir erstmal unserem Flieger hier helfen. Heute sind die beiden... Das ist leider so, Mäulchen. Das ich gestehe ja auch. Heute sind die beiden Emotes, Povi Opa und Povi Blind, leider Gottes sehr passend. Das ist so, Leute. Wieso steig ich? habe doch Space hier drückt. Das war doch super gerade. <lacht> Jawohl, so. War, glaube ich, ich habe zu spät gedrückt vorhin. So. Perfekt. Dann, was wollte ich jetzt? Äh, zum Lager. Ja, ist gut. Beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Ruhig, 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 ruhig. Oh. Wir sind doch hier nicht in Erkenschwick, Leute, ne? Gut, der ein oder andere vielleicht schon von euch, aber hier, wir jetzt hier nicht. So, Dadalu. Dani, hi. Er hat aber noch keine Zeit. Heute ist Feiertag. Und auch hier, die, die Tankstelle ist doch gerade geschlossen immer. Du musst ruhig bleiben, ruhig bleiben, so ruhig. Elvis, ich grüße dich. So. Gut, ich bin gut bestückt. Da hinten, warte mal, ah, halt, apropos gut bestückt. Ähm, Brauche ich hier noch irgendein ähm, ein Upgrade, wo ich die Sachen reinpacken kann? Es gibt nur Premium-Getränke, was Neues, ne? Die anderen Sachen, die ich tausche, kann ich in den normalen Regalen mit einpflegen, richtig? Also alles, was ich hier Lager, ich guck mal eben nochmal hier, Lagerhaus am Flughafen. Da, die kann ich ja alle genau, da ist es. Oh, wie viel ich da schon hab. Was, da mache ich ein extra Regal für, für die schönen Sachen hier, glaube ich. Da machen wir hier nochmal so ein Alkohol. Habt ihr gerade meine Fresse gesehen, die ich gezogen habe? Nee, ne? So, äh... Rucksack. Lass ich mal. Hä? Wo ist denn das Regal, was ich gerade gekauft habe? Ach da. Ich war zu blöd. Obwohl, das sieht kacke aus hier, doch das nicht so groß ist, ne? Warte mal. Ach. Ich mach mal, ich pack mal eben meine Rakete woanders hin. Ich habe nämlich eine schöne große Rakete hier. Die können wir ja auch noch woanders hinstellen. So. Oh, 
das Regal ist zu groß. Nee, das gefällt mir nicht. Nee, 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 nee. Den machen wir wieder wie gehabt. Wir machen das wie gehabt. Ich hole mir einen kleinen. Ich hole mir ein kleines Regal. Das sieht, gefällt mir hier besser. Äh, Einrichtung. Alkohol, Alkohol. Ja, das wird viel besser. Ja, ja, ja. Und hier packe ich dann die besonderen Export, Import, die Sachen hier rein. Da können die sich freuen und werden es nicht bereuen. Ja, so. Was tausche ich denn sonst noch immer? Auch Spielzeug und so ein Gedödel, ne? Toys, das ist auch... Ne, das ist Plüschis. Aber das, ich habe keine import Plüschis, oder? Warte mal. Habe ich import Plüschis? Ja, die beiden. Packen wir die dann hier mit rein? Ja, komm, ich kann nicht für jeden Import-Kram jetzt ein extra Gerät nehmen, ne? Ja, ja, müssen wir mehr drauf achten, auch mit dem Schnuckerkram und so. Das wir... Ja, okay. Okay, okay, okay. Okay. So mock wie das. Dann würde ich sagen, machen wir die Tanke auch wieder auf, ne? Red, wie geht's dir? Hi! Jetzt irgendwas mit schöner Rakete. Ja, Nepper. Wie lange war ich schon nicht mal im Chat gerade? Optimismus soll man nicht nehmen lassen. Das ist richtig. Nee, anstrengend, aber gleich durch. Ist halt gerade ein bisschen viel. Eine Kollegin krank im Uhr. Ach du Scheiße. Okay, alles auf einmal quasi. Nepper, moin. Ähm, was passiert hier? Ich weiß, was passiert denn hier? Ganz, aber Dani ist die Richtung. Was liegen bleibt, bleibt liegen. Punkt. Ja. Ist halt so. Provi hat lieber einen kleinen als einen großen. Ja, der passt da besser in die Lücke. Zu unserem Büro gehören noch zwei Wohnungen und da war Belegungswechsel. Also muss ich da heute einmal klar ein Schiff machen. Oh nein. Küstenkatze, guten Morgen. Schönen Sonntag 2.0, gleichfalls. Äh, moin, Ultimate. Schönen Feiertag. Geht, könnte besser sein. Depression ist seit gestern wieder da und es nervt. Ach, scheiße. Gute Besserung und fühl dich gedrückt. Und äh, ich hoffe, ich kann dir hier eine kleine Ablenkung sein. Ich hoffe, ich kann dir hier eine kleine Ablenkung sein. Hä? Wieso ist die Tasse schon wieder leer? Kennt ihr das Problem mit diesen Kaffeetassen? Also ich will ja jetzt meinen eigenen Merch nicht schlecht machen. Meine eigenen Tassen, aber irgendwie schon da ein Loch drin zu sein. Ne? Irgendwo, irgendwo ist da doch ein Loch drin, oder? Irgendwo ist da, irgendwo ist da doch ein Loch drin. Da kannst du mir mal erzählen, was du willst, oder? Also nichts gegen meinen Merch, aber... Ne? Ausrufezeichen Merch übrigens, wenn ihr so eine süße Povitasse haben wollt oder so. Merch. All sei Merch. Wahrscheinlich schmeckt der Kaffee aus deinen Tassen auch tausendmal besser. Ja, das ist so. Natürlich. Der schmeckt tausendmal besser. <lacht> ja, definitiv. Das geht mir mit jeder Tasse so. Okay, also liegt nicht an meinem Merch, ja. Meine Tassen haben auch alle ein Loch. Das ist eine Frechheit, sowas. Ist ätzend, ne? Ist ätzend. Das ist, da ist doch, da gibt es doch eine Mafia, oder? Da gibt es doch irgendeine eine, eine Mafia. So, und da landet ein Flugzeug. Ne, ist schon. Warte mal, das fertigen wir noch. Ey, wie oft habe ich gesagt, das machen wir noch eben und dann mache ich die Tanke auf. Wir sind schon wieder drei Tage weiter. So verdiene ich auch kein Geld. So verdiene Nein, oh, ich habe zu wenig getankt. Moment. Ich habe eine zu früh rausgezogen. Ich habe ihn zu früh rausgezogen. Sorry. Oh, scheiße. Oh, warte, aber ich nehme Nachos. Nachos, Blueprint. Oh, ich muss mich beeilen. Warte mal, kann ich hiermit? Dann bestelle ich halt da neun. Oh, ne. Futschern kann ich neun bestellen. Jawohl. So, äh... 
dann, jetzt machen wir aber die Tanke auf und ich bestelle aber eben erst noch ähm, den Foot schon neu. Das war Alkohol. Kann ich oder ein weniger? Das Lager ist voll. So. Äh, und jetzt machen wir aber wirklich die Tanke auf. Ähm, Management. Tankstelle eröffnet. So, dann gehen wir rüber. So, bis die ersten Kunden dauer kommen, dauert immer ein, zwei Minuten. Deswegen, ich mache mal jetzt meine Angestellten noch nicht. Ente, du heiße Rakete. Na, wie ist er, du Lexi? Ja, alles gut? Äh, die Povinins... Die Povininzen geben dem Kaffee sein Aroma. Sag mal, look, u, uh, tu. Ja. Manchmal reicht zu früh rausgezogen auch schon. Küstenkatze. Contenance. Contenance. Lifehack. Dreht die Tasse um, bis das Loch oben ist. Dann läuft nichts mehr raus. Ich, also... Stell ihm vor. Amelie, I can fly. So, die Arbeiter. Sorry, es kam so über mich. Ich, das könnte ich jetzt auch kombinieren mit zu früh rausziehen, aber das lasse ich definitiv. Ich, wir beenden das Thema an der Stelle. In Povilicious, Danielicious, das fühle ich. Ja. <lacht> Danielicious, äh, ich wünsche dir einen schönen Montag und einen schönen Feiertag. So, Flugzeug ist wieder da. AMD, grüße dich. So, versuche jetzt hier öfter auf die Flugzeuge zu achten. Da kommt die nächste Kunde. Was habe ich hier eigentlich mit der letzten Erweiterung erweitert, Leute? Da muss ich nochmal eben schauen. Was habe ich da vorhin? Was war das? Was habe ich denn hier überhaupt geholt? Das hier. Zwei, nee, das hier war das. Produkte der zweiten Reihe enthüllen. Ach! Ja, geil! Das, was hier küt, das, was hier küt. Hier die zweite Reihe. Ach, nice. Unter noch irgendeinen anderen schmierigen Kram. Ja, ja, ja. Hatte ich eigentlich schon Panzertape bestellt? Nee, ne? Wollte ich auch noch machen. Ja, gut, hat er noch Zeit, bis der Opa das nächste Mal äh, abstürzt. Alles klar, Husky. Bring Kaffee für uns alle mit, bitte. Snowman. Schönen 1. Mai. Jesus Hunter. Also haben wir Bauplan. Kakao. Dann, äh, Bellies. Hier, komm, von denen kommen wir. Die bringen wir ordentlich. Oh. Noch ein paar Glasses, die sind auch nicht teuer. So. Okay, dann können wir jetzt. Die Tankstelle wird gerade dreckig. Müssen wir mal gucken. Die Reinigungskräfte das ist halt das Einzige, was so ein bisschen buggy ist. Aber ich hoffe, er reinigt ein bisschen. Ja. Dann sollte das noch klappen. So, in vier Minuten kommt der nächste aus Argentinien. So. Haben wir denn diesen... Ku Warte mal, wie kann ich das Lager hier abchecken? Mein Flughafen, den Inhalt des Flughafenlagers... Kann ich das über den Rucksack machen? Flughafenlager, jawohl. Äh, Produkte. 
Ne, da habe ich nichts von, ne? Das ist Whisky, Sirup, Alkohol. Ne, da, da ist das Ding, was er sucht, nicht bei, ne? Doch, der Kuba rum. Warte mal, der Kuba rum. Der, ach, Mann! Ich, also, ich bin manchmal richtig beschmiert. Nee, das ist Don Ricardo rum. Das ist ein anderer. So. Da guckt der Kuba rum. Ein Blaschikowski, oder? So. Okay, das läuft. Wie immer, bergab und rückwärts, aber es läuft. George, grüß dich. Na, du alte Banane. So. So. Das läuft. Jetzt müssen wir hier bei der die Tankstelle es läuft eigentlich relativ gut alleine. Wir müssen halt nur die Mitarbeiter gut managen. Oben in der Mitte sehen wir immer, wie es aussieht. Ich kann den ja, ich mache das so. Ich lasse die, versuche das so ein bisschen auszubalancen äh, zwischendurch mit diesen 200 Dollar Premium und so. Und dann machen wir immer mal kurz zum Auffüllen, alle zwei Tage mal kurz für eine Stunde die Tanke zu. Dann lassen wir sie alle ausruhen, wir füllen das Lager auf. Damit komme ich mittlerweile am besten klar. Früher habe ich die Tanke sehr selten zugemacht. Mittlerweile ist das eigentlich viel geiler und viel stressfreier, die Tanke zuzumachen zwischendurch. Einmal gib mir eine Cola, Swonkas, alles klar. Und noch ein Snickers oder was? Oh, die Reifen gehen wieder gut weg. Reifen, aber ich lasse, ich mache da nur zwischendurch. Wir haben ja noch genug. So, noch funktioniert die Reinigungskraft. Wie gesagt, die sind halt ein bisschen buggy. Äh so, zwischendurch mal ein bisschen auffüllen. Wird das Lager auch leer. So, aber wollen wir hier nicht päpstlicher sein als der Papst mit dem Auffüllen, nur wo es hier ganz leer ist. So, warten auf das nächste Flugzeug. Äh, theoretisch können wir auch schon weiter freischalten. Vielleicht schaffen wir heute das DLC sogar durchzuspielen, wer weiß. Ne? Na, obwohl, könnte knapp werden. Dann machen wir am Morgen den Rest fertig, wenn es heute nicht klappen sollte. Hier können wir Unflug... Ich glaube, ich mache hier nochmal. Dritte Kraftstoff. Ja, aber bevor ich das mache, mache ich Kraftstoffkapazität lieber erstmal höher noch. Obwohl, das kostet nur 500. Und wir haben aus sämtlichen anderen Ländern hier. Komm, drauf geschissen. Dann kriegen wir noch aus Deutschland und so Sachen. Die Kofferräume, die habe ich noch nie kontrolliert, weil das scheiße ist. <lacht> das mache ich nie. Das habe ich mal zwischendurch, hatten ganz am Anfang, habe ich das mal gemacht. Äh, da habe ich kein, das ist nutzlos. Das mache das mach ich, das mache ich schon. Das habe ich wirklich nur ein, zwei Mal gemacht bei so einer Challenge. Ja, knacke so und so viel Autos oder so, aber nee. Das mache ich gar nicht mehr, das bringt nicht viel. Am Anfang ist das vielleicht ganz nützlich. Aber ab einem gewissen Punkt sehe ich keinen Nutzen mehr, in, in Kofferräume zu knacken. Bringt mich quasi nicht weiter. Komm, wir machen... Ah, hier, die, die, der steht auf diese Hüte? Ja, komm. Ein paar brauche ich noch auf Reserve. Boah, die sind teuer hier. Da kriegst du aber... Ne, zwei gebe ich dir. Ah, da, auf das, die Dinger seid ihr scharf, ne? Ge 
gescheitert. Jawohl. Ach, ich war noch nicht rechtzeitig. Ich habe mir wieder zu früh rausgezogen. Küstenkatze, Kontonos. Blueprint, Kakao. Perfekt. So, weiter geht's. Es rappelt im Karton. Tong, tong, tong. Tong, 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 tong. Jetzt gehen wir hier direkt das Lager vergrößern und Kraftstoff macht jetzt hier auch viel mehr Sinn. Oh, das, oh, oh, das, das, Leute, wem ist das schon passiert, was Bob gerade schreibt? Jetzt nicht E-Mail-Vorlagen, aber irgendwie so aus Versehen Steuerung C, Steuerung V und dann irgendwo, hä? Scheiße, ich habe es in Twitch-Chat gepostet. Wer kennt das? Ist mir auch schon passiert. Manchmal habe ich das Gefühl, das kommt hier hin und wieder vor, manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute hier auch schon ihr Passwort reingeballert haben, was da manchmal für Dinger kommen. <lacht> Alles klar. So, dann machen wir jetzt hier auch mal das Ding voll. Flughafen Benzin. Da, ach du Scheiße, guck mal, wie viel da reingeht. So viel kann ich mir gar nicht leisten. Hier, warte mal, so. Da machen wir 1000 Liter erstmal. Was wir haben, das haben wir. So, wie geht's meinen Mitarbeitern oben? Ja, ein paar Minuten können sie noch. Dann, äh, obwohl wir können hier. Du hast ja auf jeden Fall äh, Ersatz. So, Aufgabenliste, leg eine Pause ein. Du bist gerade beschäftigt. Du bist der Reinigungsassi, der hier nicht arbeitet. So, leg eine Pause ein. Oder zieh ein. Nein, leg eine Pause ein. Ich bin gerade. Was macht ihr denn? Du kannst Licht im Besen außer Hand, du Arschloch. Na jetzt. Ja, als Chef muss man auch mal... Nein, man muss nicht beleidigen. Das macht man nicht. Ich bin doch eigentlich ein guter Chef. So, Management. Da machen wir jetzt mal eben äh, den Eisstand zu. Die Reparaturwerkstatt zu. Dann kann ich das länger überbrücken. Wir haben eine Kraftstofflieferung. So, dann wischen wir mal eben drüber. Ich guck, oh, ich guck mal eben nach. Ähm, einmal kurz hier unseren Schredder, weil wir die... Oh du, jo, 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 jo. Damit wir auch genug Druck auf der Leitung haben. Kubi, ich wünsche dir einen so tollen äh, zweiten Sonntag, wie du ihn noch nie hattest, Kubi. Mit all... Ja, äh, mit... Mögen all deine Träume... In Erfüllung gehen. Ja. So. Warte mal. Ich. Machen wir das Flugzeug da? Ne, ich übernehme mal eben das Tanken. Ich übernehme mal eben das Tanken. Der Happy, grüße dich. Dann lege ich Amron, hi. Mach das, leg den Besen weg. Sorry, ich muss schon wieder hier am Chat 
wieder einiges überlesen hier. Sie Arsch bitte, alles klar. Oh ja, Red, was ist denn da? Och, Red. Manchmal möchte ich dich einfach nur knuddeln. All meine Träume, okay. Nochmal gestern Abend, aber mit weniger Bier und Berliner Luft. <lacht> War gut, sagst du? Oder was? Boah, es sind zwei Flugzeuge da. Ja, aber ich muss mich mal eben hier so ein bisschen meine Mitarbeiter. Nachher mache ich noch diese, diese Boost-Bezahlung. Die erste Runde machen wir so, weil ich nicht so schnell wieder schließen möchte. Oh. Nein! Leute! Äh, I need backup. I need backup. Äh, Angestellter. Äh, George ist eh fertig. Äh, Aufgabenliste. Äh, 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 Tankstelle reinigen. So, ja, ich übernehme das Tanken noch. Samuel ist fertig. Du kannst Autos reparieren. Ja gut, du machst jetzt die Kasse. Ja, wohl sollte laufen, wenn er reinigt, ne? Und danach... Oh Gott. Leute! Um 11 Uhr war Abbau vom Zelt. Ach du Scheiße, guck Die nehmen jetzt wieder die Hütte auseinander, ne? Aber ich muss tanken. Meine Tankfrau muss ich erst wieder aufladen. Meine Tankfrau muss ich erst wieder aufladen. Aber ich helfe ihm ein bisschen. Aber ich glaube, das kann Bugs ver... Ich glaube, das ist das, was Bugs triggert. Das war gestern auch. Ich glaube, dann kommt der NPC durcheinander. Der hat da vielleicht vorher schon was irgendwie... Weiß ich nicht. Ich glaube, das darf man... Das ist das, was man, glaube ich, nicht machen darf. Dem NPC, aber wir werden sehen, ob das dem NPC durcheinander bringt, wenn ich dann helfe beim Aufräumen. Ja, obwohl er macht noch. Er macht, er macht, er macht. Boah, das ist süß von dir. Ich denke mal, dass ich einfach nur eine miese Phase habe, weil es nicht weitergeht. Autismus-Diagnose geht gerade nicht, weil die Praxis ist umgebaut und alle machen nur. Uh, Anna, mach nur Kinder und Jugendliche. Jobcenter meldet sich auch nicht, wegen Umschulung. Uh, ja, ich weiß nicht immer, ich kriege das ja auch manchmal aus dem Umfeld ist oder krieg's auch. Ne? Kennt man auch manchmal aus dem eigenen Leben. Das Blöde ist immer, bei solchen Phasen uh, kommt dann meistens alles auf einmal. Ne? Und gerade bei Depression ist es sogar noch schlimmer. Dann hat man sowieso das Gefühl, ne, bricht alles über einen zusammen und kriegt das nicht gemanagt. Äh so, du verkaufst, warte mal, Managerin, Eisstand wieder öffnen. So, du machst jetzt äh, tanken. Kasse läuft noch. Okay, dann können wir nämlich wieder rübergehen. Sauberkeit läuft auch. Auffüllen machen wir nachher alles. So, stehen hier noch Flugzeuge? Ne, jetzt sind sie gerade alle weg. Super, blödes Timing. Blödes Timing. Wann kommen die nächsten Flieger? 
Jetzt gleich in 20 Sekunden und dann erst in 6 Minuten. Was haben die dabei? Heute mal. Ist jetzt, ja, weiß ich nicht, eh nichts, was ich hier verpasse. Aber hier vielleicht, was haben wir denn da? Oh. Jägermeister aus Deutschland. Jawohl. Was ist denn das für ein Etikett, Alter? Aus Frankreich? Aus Frankreich kommt Bier. Gerade aus Frankreich. Habt ihr sie noch alle? Die können kein Bier brauen, die Franzosen. Wein können die und so, aber die können kein Bier. Ja, aus Frankreich ist widerlich. Das können die, also das können die nicht. Wein, also die Franzosen haben, können richtig gut Wein, die können gut Käse, die können gut Gebäck, ja. Die, die können sehr viele Sachen sehr, sehr, sehr gut, aber Bier können die nicht. Das können die nun wirklich nicht. Und warum kriegt, also das ist, die Logik vom Spiel verstehe ich hier nicht. Der Publisher ist gut. Das, die hauen schon gute Dinger raus, da. Ne? Schön Kronenburg. Don Ricardo, rum ist ein Angebot? Die Dinger sind am Angebot? Ja, gönn mir. Ja, Don Ricardo. Ricardo. Hemmelschnirf! Marusha! Oh, Gottverdomme, was ist denn da los? Ähm. Da kommt schon der nächste. Okay. Aber läuft ja, der Ding ganz läuft. Aufwischen. Nein. Jetzt bin ich wieder wach. Wunderbar. Wow. Was sind denn das für Emotes? So Wisch-Emotes und Ceva. Ja, Leute, es ist alle, obwohl für die Allergiezeit. Hör mal, wer hat was? Naja, das Setting ist, ist in den USA. Da ist Franz Bier schon eine Steige. Ja, das ist so. Amerikanisches Bier ist so, ja, weiß ich nicht, wie so eine Bierschorle ohne Kohlensäure. Das schmeckt wie, wie ein Bier mit, mit so 50-50, halb mit, mit Wasser verdünnt. So, ich muss Chips und so nachbestellen. Oh, Opa stürzt wieder ab. So, wir müssen wieder rüber. Hä, hey, was ist denn da los? Achso. Da ist er wieder. Wenn ich dieses Patschgeräusch höre, ne? Ich hab ganz... Bei der... Ich hab so übels Kopfkino gerade, ne? Ich hab so übels Kopfkino immer, ne? Oh, scheiße, ich war bei der Party nicht dabei. Oh, wie geht das noch hier? Muss ich da Partys vorbei? Fertige Körbe. Was muss ich da noch mal machen, Leute? Was muss ich da noch mal machen? Bei der pa ich habe jetzt hier die Party verpasst. Was muss man da noch mal machen? Was war das noch? Oh, die Reinigungskraft ist wieder buggy, glaube ich. Äh, sie macht nämlich hier nicht den Müll. Machst jetzt erstmal Pause. Pause.
Oh. Was denn, Nippa? BB Husky. Nee, den, den kannst du ausstellen. Den konntest du schon von Anfang an ausstellen, Red. Ich habe den von Anfang an aus, diesen Dennis. Weekend. Moin. Ah, jetzt geht's. Oh, hier ist ja alles relativ sauber, ne? Ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir nochmal eben wieder in die Waschanlage. Wir hatten zwar noch ordentlich Drucker im Kessel, aber wie gesagt, wenn ich gerade mal dran denke und ich hier bin, dann das ruhig immer mitmachen. Dann hat man erstmal wieder Ruhe. Nein. Ich habe das vergessen, die, die, die Dingens wieder aufzumachen vorhin. Ich habe den Typen arbeiten geschickt. Aber. Oh, das ist ja super. So. Dennis, ja, den konntest du schon von Anfang an ausstellen, tatsächlich. Dennis konnte man schon von Anfang an ausstellen. Du kannst die. Ich habe auch die Sandstürme ausgestellt, weil die so nervig sind. Ach, ich bin wieder viel zu früh. Ich bin wieder viel zu früh. So, ich hole mir jetzt gleich aber noch eben einen Kaffee. Ihr Schnubbelbacken, ne? Vamos, vamos, muchacho. Ach, Rest brauche ich eigentlich gar nicht. Hermano, you exceeded my expectations. The products are yours. Ach, ich will da zu früh. So, ich muss mal eben hier mich um meine Angestellten kümmern. Bevor der aufhört. Bezahlung, Prämie. Oh, der hat schon aufgehört. Geh bitte wieder Autos reparieren. So, Aufgabenliste, leg eine Pause ein, bezahlen, sprich, Aufgabenliste, bedienen Kasse. Dich booste ich gleich auch. Du kannst äh, reinigen und dich booste ich gleich auch. Ich wollte, ich hole mir jetzt einen Kaffee. Arschlecken, rasieren, 9,35 Mark, Leute. Ja, so, äh, an alle Non-Subs. <lacht> Ihr bekommt äh, eine kleine Produktplatzierung von Twitch, 1, 2, 3, 4 Clips und an alle Subs. Ihr dürft euch wie immer meinen Stuhl ansehen äh, oder auch wie ich kurz den alten Kaffee wegbringen und neuen holen. Bis gleich.
<lacht> ihr seid der Hammer. Ihr seid der Hammer. So, da bin ich wieder an alle Non-Subs. Äh, Werbung sollte vorbei sein. Wenn ihr keine hattet, hat er da Glück. <lacht> So, dann machen wir weiter. Oh, der Arzt ah, ist Deutschland. So, da haben wir doch mal einen Flieger aus... Äh ah! German Kuster zündet eine Fünfer-Subbombe. Tor! <lacht> ja, äh, da haben wir weitere fünf Leute, die gleich... Äh die gleich, oh warte mal, Jägermeister, äh, die gleich keine Werbung bekommen, wenn ich nochmal pinkeln gehe. So, jetzt gönnen wir uns erstmal 20 Mal Jägermeister. Europäisches Lagerbier. So, da kloppen wir mal, klappen wir mal hier alles rein. Whisky. Ja. So, wir müssen gleich nachbestellen. Aber das machen wir eh. Jawohl. Alter Falter. Danke, German Coaster. 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 Underdog Live, Goal Hunter, CD, Zaubermausi und Ernoho. Ihr seid beschenkt worden. Dankeschön, Coaster. Dankeschön vielmals. Robesch, moin, grüß dich. Dankeschön. An alle Beschenkten viel Spaß und äh, ja, viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Dankeschön. Schnubbelbärchens. Jetzt habe ich... Was wollte ich jetzt? Weiß ich nicht. Ich wollte bestellen. Ich wollte... Ja komm, wir können ja vorab schon mal bestellen, bevor ich zumache hier, ne? Was ist? Sonst vergesse ich eh, was ich gerade alles schon verpimmelt habe. Hier machen wir nochmal einmal rein. Wir haben ja noch ein bisschen Lagerplatz, ne? Ich glaube, Popcorn ist gut weggegangen. Ist auch gerade teuer. Da nehmen wir mal zweimal nach. Dann habe ich hier, der ging heute gut weg. Whisky. Machen wir nochmal 20. Cerveza. Zigaretten. Haben wir noch? Wohl, da müssen wir auffüllen hier. Ich kaufe schon mal nach. Kann, jetzt, kann nicht schaden, jetzt schon mal nachzukaufen. Ist jetzt der Chat, hat sich der Chat so erschrocken? Jetzt ist der Chat tot, German Coaster. Merkst du das? Die sind jetzt alle äh, zusammengezuckt. Die sind alle zusammen gezuckt. Nein. Zwei zu viel bestellt hier. Warte mal. Oh, ich komme hier nicht richtig runter. Ja, machen wir hier diese Ollen, diese zwei Hüte weg. Oh, ich könnte ja auch Lager einräumen. So, ihn da hinten lassen wir noch, den alten Onkel. So, jetzt kriegt Frau äh, Dingens hier einen schnell einen Boost. Äh, du bleibst beim Tanken. Frau Eisstand bekommt einen Boost. Ja. Perfekt. Und du machst eine Pause. Und du gehst auch nochmal. Dann haben wir jetzt einmal, und wenn das alles zu Ende ist, dann machen wir wieder einmal zu für zwei, drei Stunden. Und dann können die sich alle äh, ausruhen. So. Da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Janik, grüße dich. DLC? Nee, nee, haben wir noch nicht durch. Noch nicht durch. Du bist noch da? Äh, hallo, Ruhe in Frieden, Chat. Waren beschäftigt mit, äh, mit Jubeln im Kreisrennen. Das ist gut. Gerade am Essen, aber da. Äh. Bei Shakes haben wir. Wunderbar. Leute, an alle Shakes, Leute. Schaut kurz rein. Ich habe auch einen Angriff gestartet, also bei den Povi-Bären, an alle, die in der Povi-Bären-Gilde sind. Ähm, bitte einmal äh, einen Angriff annehmen, auf jeden Fall. Wir haben heute Abend einen Angriff, den ich gestartet habe. Und natürlich in den anderen Gilden, die wir haben, auch bitte einmal nachschauen. Äh, Angriff oder Verteidigung, dass ihr darauf achtet, ja? Ja. 
Das ist auch ein Eis, ne? Ja, komm, tauschen wir Eis gegen Eis. Und bekommst hier noch ein bisschen... So, nächste. Ah, warte, ich muss aber eben einmal zum Tor. Ganz schnell eben das Lagertürchen aufmachen. Auf ganz, nicht auf entspannt, sondern auf turbo schnell. Damit wir hier die Brocken kriegen. Diddly daddly. Ja, super, Janik. Perfekt. Äh, bin, warte mal, ich lese gleich, wer nach dem Tanken. Macarons. Ah. Und der Champagner. Wollte, nee, der wollte, der wollte erst den Champagner, beim zweiten Mal wollte er was anderes. Macaron, 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 Macaron. Da kriegst du Muffins für... Können wir ja alles nachbestellen, notfalls hier. Du kriegst die Muffins dafür. Und Wheel Cleaner. Ich habe ordentlich Champagner, ne? Kostet natürlich auch. Alter, ich biete dir alles an, was ich habe. Und das ist noch zu wenig. Oh, na. Ja, du mich auch. Da müssen wir nachher ordentlich Bestelleritis machen. Da müssen wir nachher ordentlich Bestelleritis machen. Was wir aber schon mal jetzt schon mal bestellen können, wieder eventuell Kraftstoff. Schauen wir, wie es ist. Flughafen, jo. Da können wir wieder 1000 Liter reinhauen. Ich bin lieber der Tanke hier. Ich trottel. Ne, hier will ich. So, einmal voll. Habe ich jetzt bestellt? Oder war ich gerade zu blöd? Ne, ich habe nicht bestellt. Ne? Wurde resuziert, genau. Jetzt kommt er. Hey, Timothy, grüße dich. Schönen Montag, beziehungsweise Sonntag 2.0. Schönen 1. Mai. Wir sind fleißig bei uns an der Tanke. Fight muss Big Ambition zocken. Na, wie, wie sie fight, wie sieht denn dein Imperium aus? Wie sieht denn dein Imperium bei Big Ambitions aus, hör mal. So, was war mal, dann habe ich gar nicht geguckt, was der jetzt... Ne, das war dieser kubanische Rum, ne, den haben wir. So, ich warte auf den Tankonkel. Die Ersatzbanken sind alle brav am Level, schon wunderbar. Mülleimer voll, der Reinigungs... Äh, ach, der ist wieder am, am Rumbacken. Dann machen wir das gleich so, dann starten wir auch einmal das Game neu, wenn wir gleich die Tankstelle geschlossen haben. Ja. Um die ganzen Bugs äh, zu, zu neutralisieren, ja. Obwohl er reinigt, ne? Er hat nur... Doch, er reinigt noch. Der ist nicht komplett verbackt. Aber die, die Mülleimer ausleeren, kann er irgendwie nicht mehr. Nee, du Arsch. Die nehme ich dir jetzt. Jetzt guckt er, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Hier ist er weg. Ja. 
Erst drei Unternehmen. Denke, die Story ist soweit durch. Ah, okay. Äh, lassen. Moin, moin. Grüß dich. Hi. Alles gut? Bin schon gespannt. Diesen Monat kommt das große Update von Big Ambitions. So. Ja, das dauert, bis da 1000 Liter am Start sind, ne? Aber gut. Oh, oh, The Flying Dutchman, Leute. The Flying Dutchman ist am Start. Was hat der Flying Dutchman uns denn mitgebracht? Äh, oh nein, wie geil die Waffeln. Strop Waffles. Oh, kennt ihr diese Waffeln? Alter, da holen wir uns erstmal ordentlich was. Oh nein, ich kann nicht mir das noch leisten. Wir müssen ordentlich nachbestellen. Oh ja. Brauchen wir gar nicht so viel von. Diese holländischen Waffeln, die... Das sind so... Da, da ist so zwischendrin was Süßes, Klebriges. Ich weiß gar nicht genau. Kann ich gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall geil. Ach, ich habe nur einmal die Waffeln gemacht. Ich habe mich schon gewundert, warum das so günstig ist. Scheiße, ich habe nur einmal die Waffeln geholt. Ah, ich habe mich verklickt. Ja, ah, beim nächsten Dutchman müssen wir mehr kaufen. Ich dämlack. Mando. Ja, ja, genau. Mit diesem Karamell dazwischen. Super süß. Aber sehr, sehr lecker. So, Mappelsirup. Hier haben wir noch eine Dingens. Boah, ich habe so viel von dem Sirup. Ich habe den noch gar nicht im Regal irgendwo drin stehen, glaube ich. Ich mache jetzt hier erstmal nur ein Blueprint, snacke ich mir. Der Reinigungsonkel funktioniert. Der hat irgendwie nur Probleme mit dem Mülleimer oder so. Der hat nur Probleme mit dem Mülleimer. So, oh, alles leer gefegt hier, ne? Alles leer gefegt und gefordert. Wir können ja schon mal ein bisschen auffüllen hier, ne? So, hier haben wir... Jägermeister! So. So, hier haben wir die hier. Zehn. Die. Die. Macaron, Macaron, Macaron. Da die Waffles. So, ja. How dare you? Alles rein. So, oh, die sind jetzt alle. Jetzt machen wir den Puff zu. Management, Tankstelle schließen. So. Wir füllen jetzt alles auf. Newspaper, News, Newspaper. Hm? News. So. Hier können wir jetzt schon mal. Da. Ja, die passen noch nicht rein. Da verkauft. Oh nein, die sitzen falsch rum drin hier, so ein bisschen. Alter Verwalt, was ist dich denn da noch drin? Ah, keine Ahnung. So. Da haben wir ja auch noch hier. Die hauen wir hier jetzt mal rein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Voll. So. 
So, dann haben wir das hier erstmal ein bisschen ausgeglichen, ne? Haben wir hier Spezialzeug? Ne. Gibt's glaube ich da gar nicht, ne? Haben wir auch aufgefüllt. So, jetzt schicken wir die Angestellten mal alle weg. Ja, du rufst dich schon aus. So. Der Zustand des Patenten verschlimmert sich. Er passt nicht richtig auf. Was denn? Nur wegen der Dingen? Kann man auch sehr gut selber machen. Die, die Waffe? Ja, das wäre geil, let's see. Mit Giotto-Geschmack gibt es hier auch? Ah. So. Alles bezahlen. So, hier haben wir alles aufgefüllt. Eis. Okay, ausländisches Eis haben wir nicht. Haben wir drin, haben wir aufgefüllt. Hier können wir jetzt unsere Zigarren und so mal reinpacken, die wir ja noch haben. Kann ja nicht schaden. Das auch. Ein paar Hüte. Haben wir auch. Das Lager ist aufgefüllt. Dann können wir hier schon mal hier für einmal eben bestellen. Lieferung. Products. Erfrischungsgetränke. Sieht sehr gut aus alles. Da kaufe ich noch nichts Neues. Die sehen auch gut. Hier wir kommen einmal Chips. Wir haben da viel mit gehandelt. 30. Da haben wir jetzt 94 dann. Einmal, einmal. So, Alkohol. Haben wir. Zigaretten. Ist eigentlich auch okay. Ice Cream ist okay. Autopflege. Zeitungen. Da haben wir hier. Ja, können wir da nochmal was von holen. Rest haben wir. Hüte sind ein paar weggegangen, glaube ich. Da haben wir irgendwo müssten Stock. Also ich bin da hier noch. Oh, zehn haben wir noch sieben. Hier von nur ein. Brillen. Ja, das reicht mir. Teddy Bears. Haben wir eine Menge. Gebäck brauchen wir. Eins. Spielzeug. So, ich hoffe, das passt vom Lager her. Ja, dicke, 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 dicke. Dicke, 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 dicke. Da können wir ruhig noch ein bisschen drauf klatschen. Äh, Letzi, bis gleich. Bis gleich, letzten Mann. Ne, wir brauchen ja auch Tauschgut, aber das kann ich ja immer noch bestellen. Ne? So, dann haben wir hier noch einen Puffer. Bestellen das, dann haben wir die Bestellung schon mal. Dann haben wir die Bestellung schon mal. Um ihn hier, um den kleinen Sack kümmern wir uns später. Irgendwo ist ja noch Müll und Dreck. Hier so ein bisschen, das sehe ich doch gerade. Das können wir auch nochmal eben sauber machen. Die Wände sehen noch gut aus. Anstreicher brauchen wir noch nicht. Ist das hier so ein... Ja, wollte ich doch meinen. Das war noch Müll. Dann haben wir das auch fertig, ihr lieben Liebenden. Dann einmal Schreddorn. Bis dahin sollte der Lieferwagen da sein. Und dann machen wir halt unsere Werkstattlieferung. Oh, da liegt was drin. Der Druck ist auch schon im gelben Bereich. Wie ihr seht. So, jetzt wird geschreddert. Und die Druckanzeige ist wieder hoch. Perfekt. Tankstelle, äh, Waschanlage an der Tankstelle läuft auch. So. 
Dann sollte jetzt... Äh, der Lieferwagen ist auf dem Weg. Da machen wir hier schon mal Macht auf. Die Tür, die Tor mal weit. Es kommt der Truck der Herrlichkeit. Den Partybus hatten wir schon einmal. Ja. Den hatten wir schon einmal. Aber der kommt hier öfter mal. Der kommt hier öfter. Der kommt hier öfter mal. So, die Angestellten sind auch alle wieder ausgeruht oben, wie ihr seht. Können wir gleich direkt wieder eröffnen. Diddly. Daddly. So, weiter geht's. So, alter Falter, wie viel alter Reifen ging wieder. Deswegen kann man kann nie genug Reifen haben, Leute. Also Reifen gehen hier wirklich unfassbar viel weg. Zum Kerzen gehen so. Okay. Ah, Lieferung. Teile. Reifen sind noch wieder günstiger geworden. Vierzig Stück Kratzer nochmal. Fünf Autospiegel. 15. Ich weiß ja, was. Oh, Kleberband wollte ich ja auch bestellen nochmal. Da machen wir auch nochmal so 10 Rollen. Motoröl noch nochmal wieder 10. Batterie. Zündi. Da ging nicht viele weg. Oh, 5 Kühlmittel. Ja, wieso kann ich kein Kühlmittel hier? Ach, da, oh! Jetzt habe ich 22. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Perfekt, 5000 kostet der ganze Spaß. Lagerplatz ist da. Perfekt, so, nächste Bestellung, fertig. So, wir haben immer noch, guck mal, vorhin hatten wir Lager aufgefüllt, wir hatten 6000, jetzt haben wir sogar noch 10.000. Wir haben sogar noch 10.000 an Tottos. Jetzt. So, wie war das hier eigentlich? Ich weiß nicht mehr, wenn hier der, die, die Party-Geschichte läuft, dann war das mit diesen... Korb ist blockiert, Korb ist blockiert. Hier irgendwas mit diesen Körben, ne? Da müssen wir nachher nochmal gucken. Dass wir, da müssen wir irgendwie immer die Sachen vorrätig haben, die dann hier äh, aufblinken, glaube ich, ne? Weil die letzten zwei Partys, die hier waren, äh... Da habe ich quasi die Körbe nicht verkauft. Ja, ja, du musst hier als Partyzeit, Party beginnt alle zwei Tage und du kannst äh, Automaten bis 23 Uhr füllen, aber du musst die volle Menge eines bestimmten Produkts haben, um sie zu füllen. Je mehr. Ja, genau. Wenn Partyzeit ist. Ja. Ah, so, und noch sind sie ja aus. Auch so Zeichen auch Fans. So. Okay, und tschüss, mein Freund. Dann gehen wir rüber, schleppen Oppi wieder ab. Obwohl, da, da, da können wir ja die Tankstelle schon wieder zu einschalten. Oh, wir haben hier aber gerade äh, argentinischen Flieger. Vamos! Habe ich alles... Hier können wir ein bisschen Nachschub von holen noch. Von diesem Mate. Aber wenn das jetzt nicht klappt, dann klappt das nicht. Da kriegst du jetzt hier 10. Hier kriegst du, ja, 5. Komm, perfekt. So, dann haben wir das. Hier ist schon wieder noch einer. So, mit Flugzeugbenzin machen wir echt Kohle. Hier haben wir noch Kakao.
So, ja, ich kann ja notfalls hier von diesem Dingens kann ich ja nachbestellen. Da können wir ja nachbestellen. Wir überlegen mal hier gerade und von diesen Hüten. Oh, oh, da brauchen wir nicht so viele. Haben wir hoch. So, Kekse und äh, Wikinger. Ja. Können wir direkt eben nachbestellen. Das waren diese Kekse. Und Wikingerhelme. Ne, die waren das. Egal, bestellen wir direkt mit. So, direkt nachgeordert. So, dann schleppen wir den Eumel. Ah, nee, ich muss... Oh, ich wollte meinen... Warte mal, kann ich den Kanister auch hier tanken? Nicht? Kann ich den Kanister nur an der... Ja, das wäre gut. So. Ja, vermutlich anderer Treibstoff. Denke ich auch. Das denke ich auch, wa? So, können wir noch was äh, in der Zeit wieder küt? Äh, nächste ab. Hier haben wir schon alles durchgezockt. Hier haben wir alles durchgezockt. Kommunikation, Produkte der dritten Reihe enthüllt. Da sehen wir nämlich genau, was kommt und können sagen, hey, auf das Flugzeug müssen wir achten. Äh, auf das äh, müssen wir nicht achten. Ja, die Sache ist, äh, wussten wir ja nicht, ob da Kerosin drin ist äh, oder nicht. Ne? Kann auch sein, dass sie nicht, ne? nicht jedes Flugzeug braucht ja Kerosin. Ja. Produktreihe 4. Das gönnen wir uns auch noch. Aber hier haben sie dann scheint. Wer zum Überzeugen beim Handeln? Das nehmen wir auch noch mit. Bam! Das Ken Touch ist, kann ich dir gleich zeigen. Das kostet nur 2 Euro oder so im Shop. Das kostet auch, glaube ich, nur so 2 Euro im Shop. Alter, jetzt sieht es aber wild aus hier, ne? Das ja, und dreckig. Da sehen wir jetzt genau, was wo reinkommt und was die handeln wollen, was wir im Vorfeld shoppen können, was die anbieten, ja. Und was die tauschen wollen. So, den guten Rum. Ja, Bovibären kannst du ein paar haben. Ein paar Donuts. Perfekt. Anka, grüß dich. Hi. Schön Feiertag. So, das DLC. Du hast wieder gefeckt, Fingert. Ach, das ist nicht schlimm. Kriegst du halt nur ein drei tages -Bann. Äh, genau, das ist, äh, da kannst du das... Lagerkapazität wird noch vergrößert. Kann ich dir mal zeigen. Treibstoff und Lagerkapazität wird vergrößert. Dann, äh, Mobilar kann draußen und auf dem Dach platziert werden. 
Äh, Inventarkapazität. Also das war das. Immobilar kann darin untergebracht werden. Und, also das ist... Äh, und das Kent Touchsys hat quasi auch noch... Ähm, ich glaube, dann kannst du das Inventar innen drin. Du kannst die Kasse verschieben und alles. Äh, du hast noch anderes Werkzeug, glaube ich. Also das kannst du dir eigentlich schon direkt gönnen, Bob. Die 2 Euro, würde ich ja mal sagen. Die sind gut unter. Wenn du das Spiel geil findest, kannst du die 2 Euro noch eben reinpacken. Das hier kannst du dir ja immer noch später holen. Level erstmal die Tanke durch. Aber das kein touch ding das kannst du dir ruhig schon... Äh, So, und jetzt würde ich mal liebend gerne eben den Otto wieder abschleppen hier. Ah, ich wollte einmal, warte, ich wollte einmal speichern. Ich wollte einmal speichern und nicht das Spiel neu starten, aber einmal neu laden, um sicher zu gehen, wegen der Reinigungskraft. Ja, ganz genau. Die ganzen Wände und alles. Also das ist... Die 2 Euro kannst du ruhig von Anfang an investieren. Ne? Also wer jetzt neu anfängt mit Gas Station Simulator... Ähm, ihr braucht jetzt nicht unbedingt hier schon das neue Airstripe DLC. Spielt erstmal standardmäßig durch. Ähm, aber das Can Touch This würde ich schon von Anfang an ruhig auch empfehlen. Und kostet ja nur zwei Tacken. Ne? Da kostet ja nur zwei Tacken. So, dann machen wir den Puff wieder auf. So, Puff geöffnet. Wunderbar. Wir kümmern uns um... Hä? Wo parkt denn jetzt unser... Wo steht der denn jetzt? Wo steht denn unser... Oh, warte mal, ich kann den ja resetten. Da ist er. Was weiß ich, wo der gerade stand. Ah, halt. Ich will aber jetzt eben mal unsere Angestellten... Äh, jetzt habe ich wieder aufgemacht. So, Aufgabenliste. Bedienen die Kasse. Aufgabenliste. Tanken. Aufgabenliste. Autos reparieren. Aufgabenliste. Produziere Eiscreme. Aufgabenliste. Tankstelle reinigen. Direkt mal gegönnt, jawohl. Im Bundle spart man. Ja, Bob hat gestern schon gekauft. Bob hat gestern, also Bundle ist dann eher... Ne, aber generell muss man immer gucken, bei so DLC-Bundles und so, da kann man schon sparen. Äh, Gas Station, das Grundspiel, genau. Oh, Leute, wenn ihr... Äh, Bock auf das Game Up, wenn ihr das bis dato noch nicht habt. Äh, Ausrufezeichen IG für Instant Gaming. Dankeschön, Watchy. Da kriegt ihr das Grundspiel für nur 5,34 Euro. Ja? Für 5,34 Euro, äh, ja, das ist ja günstig. Ne? Ausrufezeichen IG. Und dann gerne über meinen Raffling snaggen. Und ja, Leute, genau. Guckt das mal. Garfield, richtig. Wenn ihr jetzt bei Instant Gaming auf die Seite geht, ja, gerne über meinen Rifflink und ähm, dann klickt mal, dann sucht mal Gas Station Simulator raus, dann seht ihr meinen Stream. Genau, Garfield. Dann seht ihr quasi gerade meinen Stream. Das ist natürlich bei anderen Spielen auch so. Das ist eigentlich ganz cool, wenn ihr euch für irgendein Spiel interessiert. Ähm... Und äh, dann könnt ihr direkt eventuell in Spiel, dann werden äh, von Instant Gaming Partner, ne, da ist nicht jeder auf Twitch, sondern wenn man, äh, da sind halt Instant Gaming Partner, die gerade dann irgendwie das besagte Spiel oder so äh, zocken, ja. 
Das ist eigentlich eine ganz äh, witzige Funktion. Dann kann man direkt mal in das Spiel... Oh, ist das was für mich oder so? Kann man direkt mal eintauchen und, und mal schauen. Das Flugzeug ist diesmal weit draußen, das ist richtig. Ich sehe nichts. So, Turbo, aber seht ihr, dann wird man, glüht mein Rohr ohne Ende. Kann ich aber wieder abkühlen. Na, aber wenn man zu, zu schnell ist, glüht das Rohr hier immer. Das ist wie bei dem Radlader, den wir haben. Da ist ja auch, wenn man da zu schnell ist, glüht direkt das Rohr. Hier, pass auf, ich, ich zeige euch dann nochmal. Da. Bringt also auch nicht viel. Kann man direkt auch in normale Geschwindigkeit machen. Na, dann lieber in normaler Geschwindigkeit und gut ist. Das kommt, nein, nicht mein Rohr. Das glüht auch, wenn es zu schnell ist. Ich meine, ich meine hier von unserem äh, Gerät. Gut, dass ich keinen Notizzettel habe. Ja, Swonkers. Dann kannst du dir äh, das Rohr auch nicht malen. Oder was wolltest du damit sagen? Partybus. Captain BR0 trägt die Cap im 72. Monat. Oh Leute, wir haben einen. Der erste Cappy Birthday für heute. Da machen wir mal. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du kriegst meine volle Aufmerksamkeit. Ich muss nur eben unser Gerät hier. Und dann guck mal, die Partygäste kommen nämlich gerade schon, Captain. Warte mal, ich pack hier. Weil deine Partygäste kommen gerade, Captain Bro. Weil du hast heute dein sechsten Cappy Birthday. Sechs Jahre virtuelle Cap. Und deine Partygäste kommen. Da sind sie. Captain Bro, sie wollen mit dir feiern. Ich sage nur Cappy Birthday to you. Alle mitsingen. Hier, sing Emotes raus. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Captain Broke. Happy Birthday to you. Danke dir. Holy shit. Für sechs Jahre. Da überlegt ihr mal. Sechs Jahre. Ja? Wird schon eingeschult jetzt hier. Der Twitch-Abo wird eingeschult. Alter Falter. Danke dir wirklich viermal. Dankeschön. Oh Gott, da hat aber einer dünn pfeffert. Oh, die Wände. Ey, wenn die kommen, muss ich immer die Wände danach streichen. Aber egal, wir helfen mal eben hier unserem... Nee, wir helfen dem Reiniger nicht, dann kommt er wieder durcheinander. So, und wisst ihr, wie ich das... Ich mache das jetzt sogar nochmal komplett anders. Erstmal kannst du auch noch hier jetzt mit aufräumen. Ich mache das, dann brauche ich nicht zwischendurch mit Pause und so machen. Leute, meine neue Taktik ist, glaube ich, wenn die alle einmal erschöpft sind, kriegen die direkt die Turbozahlung einmal. Und wenn dann wieder, wenn es dann wieder erschöpft ist, weil die sind ja alle gleichzeitig erschöpft, dann machen wir wieder zu und fertig. So machen wir das jetzt immer. So, ist ein Flugzeug gerade da? Jawohl. Was ist denn bei Eiscreme los? Neun Mann am Eisstand. Uh. Oh nein, da war ich wohl zu spät. Da war ich wohl. Schön. Habt ihr gelesen? Schön. Ach, guck mal. Die Angeroll... Die Angeroll... Die angefangene Rolle Duct Tape ist dann immer weg. Place all. Ich mach mal eben Pause. Ich komme gerade durcheinander... Ein Rohr, das glüht auch, wenn es zu Wieso quotet ihr eigentlich immer nur diese zweideutigen Sachen, Herr Kubinski? Es werden immer nur zweideutige Sachen gequotet. 
bin ein bisschen gefrustet vom Entwickler, zocke es auf der Konsole und da dauert es eine Ewigkeit, bis die DLCs mal verfügbar sind. Habe das Basisspiel schon seit Ewigkeiten durchgespielt. Laut Entwickler sollen die DLC erst im vierten Quartal kommen. Ja, das ist halt Konsole, ne? Das ist halt das Leid der Konsolenspieler bei solchen Entwicklerbuden. Da muss er sagen, das sind, äh, ja, das hier ist kein EA oder sonst was. Ähm, und da ist Hauptaugenmerk immer PC. Das ist halt leider so. Verstehe ich? Ne? Aber das ist, die ganzen Games, die ich so zocke, oder was mal so mein Hauptcontent ist von diesen äh, Simulatoren, sind sowieso ein Bruchteil, ich sag mal vielleicht 10%, die es dann auch auf Konsole gibt. Und die sind da immer abgespeckt. Also, das ist sowieso ein Wunder eigentlich, äh, ich sag mal immer das Positive sehen. Super, dass die Entwickler das Game sogar auf der Konsole rausgebracht haben. Ja, also ne, ich verstehe natürlich den Frust, aber äh, ein Wunder, dass es das Game überhaupt für die Konsole gibt. Das ist, äh, ja. Aber ich verstehe natürlich trotzdem, das ist natürlich kacke. Aber da haben Konsolennutzer äh, halt immer das Nachsehen. Alter, was hat der denn diesmal gemacht? Das wird ja immer schlimmer bei dem Onkel hier, ne? Das war schon. Wow. Junge, der Flügel ist Kernschrott. Hör mal. Loch repariert? Ach, guck mal. das andere Flugzeug. Der kommt nur, nur einer Schlacht mit dem Boden. Baron, ja, ich glaube auch. Äh, zum Glück kein EA. <lacht> also bei Citizen kamen die DLCs auf der Konsole knapp nach DLCs auf dem PC. Ja, aber ich drücke dir die Daumen, äh, dass die DLCs äh, äh, Halbwegs zügig dann noch. Oh, Nachos. Äh, dass die DLCs dann doch noch zügig nachkommen. Ja. Donuts. Purple Donuts. Dann bestellen wir Purple Donuts gleich nach. Nach dem Handeln. Wieso habe ich das denn in die Hand genommen? Äh, oh. Ich habe hier unten was hingesprüht. Ah, ist egal. Oh, zu früh rausgezogen wieder. Äh, Wein. Gib mir nochmal so 10 Pullen Wein. Die sind on fire, dann ist doch gut. Ja komm, dann hauen wir mal richtig rein mit dem Wein, dann haben wir das. Und wir bestellen Mr. Mr. Burton auch noch mit dazu. Dann machen wir das mal eben. Äh, bestellen wir direkt nach. Äh, hier, wenn das im Moment so am Feier ist, Burton. Und Snacks hat... Nee, nicht Snacks. Was habe ich da noch verkauft gerade? Ähm... Oh, ich kann aber generell mal Eis auch noch dazu holen. So, was hatte ich? Ach, die Donuts waren das, ne? Hier, die Purple Donuts. So, 
und direkt nachbestellen. So. Let's see, WB. Noch repariert. So, das fehlt hier noch, ne? Alter, ein T3er. Wer, wer gönnt hier gerade? Wer gönnt hier gerade richtig? Murdoch. Murdoch unterstrich 91 trägt die T3 Gelb im 44. Monat. Mahlzeit. Mahlzeit. Murdoch. 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 Dankeschön. Dickes, fettes Dankeschön für schon wieder den T3er von dir. Im 44. Dankeschön, Murdoch. Und einen schönen 1. Mai. Dankeschön. Dicke, 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 fette Dankeschön. Neun Kunden bei Eiscreme immer noch. Das ist ja irre. Oh, warte mal. Die Automaten leuchten wieder. Wir können da auch schon vorbereiten, ne? Irgendwas. Du hast nicht genügend Produkte auf Lager. Ich muss Polizeihüte bestellen. Fake-Polizeihüte haben wir nicht genug. Muss ich gleich nochmal bestellen. Moment. Wir bestellen gleich direkt hinterher. So, und ich muss den Boost anschmeißen bei den Angestellten. Äh, sprich, Bezahlung. Boost. Sprich, Aufgabe, Kasse. Sprich, Bezahlung, Boost. Tanken. Boost. Reparieren. Boost. Ah. Reinigen. Boost. Eiscreme. So. Diddly daddly. So, du kannst direkt aber nochmal wiederkommen, mein Liefer, mein Lieferwagen. Äh, ich brauche... Oh, der ist noch unterwegs. Ich muss erst warten, bis der weg ist. So. Nee, eigentlich. Hä, wo ist denn die? Ist die Eisstanddame auch buggy? Weil die steht oben am Eisstand und arbeitet eigentlich auch. Ich glaube, dann ist die Eisstanddame auch buggy, wa? Warte mal, ich schick die mal kurz. Zur Pause. Gucken, was passiert. Na, weil eigentlich ist die liebe, nette Omi da. Äh, so, Lieferung. Ist das noch damit drin? Nee. Äh, Angestellte, sprich, Aufgabenliste, Eiscreme. Dann schauen wir mal, was passiert. Dass die Eiscreme-Frau auch verbuckt ist. Nee. Warte mal. Ich packe. Ah. Deswegen ist es sowieso, glaube ich, besser, was wir schneller hier öfter mal die Pause machen. Ich schicke hier Juan mal hin. Den kann ich ja eh auch noch boosten. Mach du mal Eiscreme. Oh. Ja, putz schneller.
So, mal gucken, ob er jetzt hinrennt. Ja, er bleibt stehen. Er geht nicht zur Eiscreme. Schau mal. Schau Mama. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Moin, Mega Man, grüß dich. Hi. Schönen ersten Mai. So, aha. Und da das ist der Einzige, der auch gerade nicht zugeordnet ist hier. Auch, auch witzig, ne? Jetzt schauen wir mal, wo auch immer er gerade war, ob er da hingeht. Wo ist Juan? Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Meine Fresse. Ah, ha, das Tor ist doch... Ah, nee, ich habe neu geladen. Da ist das Tor wieder zu. Howie, moin. Schönen 1. Mai, mein Lieber. Wie ist es? Schönen Feiertag, Howie. So, jetzt haben wir die Dingens hier. Dann können wir auch, die Party kommt ja nachher, können wir die Körbe auffüllen. In 14 Minuten kommt nämlich die nächste Party hier. So, jetzt sind alle Automaten voll. Richtig, leuchtet alles grün. Dann sollte in 14 Minuten hier die Luzi gehen. Und dann sollte die Tanke aber auch laufen, ne? Dann darf ich die da nicht zu haben. Naja, das kriegen wir schon. Irgendwie kriege ich das schon organisiert. Wenn nicht, mache ich alles andere zu hier. Äh, Werkstatt und so. Das geht ja. So. Sollen wir mal schwer versuchen? Ich versuche mal. Halt, rechts, 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 rechts. Na also. Goodbye. Heute ist Feiertag. Mensch, hau hier auf, zu viel zu arbeiten, Junge. Hör auf, lass es sein. Sag mal, was ist das denn für ein Arsch? Ich hab... Äh... Das ist die Reinigungs... Die was passiert denn, wenn ich die jetzt... Das ist Silvia. Rufst du dich immer auf dem Dach aus? Äh, Autos reparieren. Wo gehst du? Kann man die, äh... Die kann man nicht teleportieren, ne? Ah. Wie ist denn die da raufgekommen? Was 
Was sagt eigentlich Kraftstoff? Ja, aber wir können hier mal wieder bestellen. Bei den Autos. Ich glaube auch, da helfen nur die Aliens. Ja, machen wir nachher. So, Freschetta Milk können wir auch nochmal nachbestellen. Ne? Der Router ist müde, Molchen. Was hast du gemacht? Shani! Schönen 1. Mai, Feiertag. Na? Oh, schönes Eis. Ich habe noch ein bisschen, wenn so ein Mann mir noch was da gelassen hat, habe ich noch ein bisschen Ben and Jerry's. Oh, hier ist noch schöner Tee. Den haben wir noch nicht. Dark Beer haben wir auch noch nicht. Dafür Aunt Betty. Komm hier. Können wir ja nachbestellen. Und das Eis. Ja, wunderbar. Jetzt bestellen wir mal eben alles nach. Ja, noch denke ich dran, was uns fehlt. Ähm Der ist auch mal gut zum Tauschen. So, wir haben Fresh Milk. So, nochmal so durchgehen. Den können wir auch nochmal bestellen. Zeitung. Darüber. Brill. Oh, 27 Sachen zu viel. Hm. Machen wir so. Ich hätte vorhin noch erst einräumen können, aber ja, droppje Schisse. So, der Tankwagen ist da. Da muss ich oben mal auf meine Angestellten achten. So, Spritlieferung. Dann mal eben darauf achten. Äh, alter Falter. So, wir haben noch sieben Minuten, bis die Party beginnt. Die würde ich halt nicht gerne verpassen wollen. So, ich mach das mal eben anders. Wir machen... So, Management. Ich mach den Eisstand zu. Ich mach die Werkstätten zu. Dann kann ich nämlich hier ausruhen. Ich brauche euch nämlich gleich, wenn die Party beginnt. Ja, sie ist buggy. So, äh, Aufgabenliste. Du gehst tanken. Ja, Mann, ich habe den Eisstand doch geschlossen. Du kannst gar nichts zu tun haben. Ah doch, du bedienst deinen letzten Kunden, ne? Hä, hey, wieso stellt sich da einer an? Habe ich den nicht? Ne, ich habe den nicht geschlossen. Ah, oh, super. So, ähm, Angestellte. Sprich, Aufgabenliste, tanken. Geht denn da ab jetzt? Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir den noch? Gar nichts mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? 
Sven unterstrich Hamburg unterstrich 1 schmeißt 4 Euro und 20 Cent Trinkgeld in den Stream. Und ist auf der Suche nach Peps, fragt nur wegen der Party Povilol. Sag mal, du bist aber hier auch, äh... Das war zu viel Peps. Das war zu viel Peps, glaube ich. Hast du das gesehen, Sven? Sven, beantwortet das die Frage nach Peps? Beantwortet das die Frage hier nach Peps? Da ist einer so schnell unterwegs mit Peps, äh, der braucht noch nicht mal selber ein Auto. Danke dir für 4,20 Euro, Sven. Dankeschön. Dankeschön. Die Frage ist damit eindeutig beantwortet. Gut. Denke ich mir. Schwierig. So, ich mach mal eben den Beam. Nützt alles nix. Ich mach mal eben den Beam, damit hier äh, die eine Tante da auch wegkommt. Ja. So, ich hoffe, sie beamt das auch alle Angestellten weg. Ja. Mit Pepsi ist Pepsi gemeint. Nein, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. So, jetzt können die sich gerade auch noch ausruhen. Das ist eigentlich vom Vorteil. So, dann können wir mal die äh, einmal Wand übermalen. Das kostet nur 700. Das ist für mich die geilste Funktion, dass man nicht mehr alles selber streichen muss. Ne? Ach so, Jugendsprache wieder. Äh, nein, auch nicht. Aber das ist schön, dass du überhaupt nicht weißt, was das ist. Äh, das Wort Peps gibt seit, glaube ich, weiß ich nicht, seitdem es Peps gibt, 20, 30, 40, ach, 20 Jahre, sei schon 30, 40 Jahre. Ja. Äh, das ist äh, Speed. Drogen. Drogen. Drugs. Schnelles. So, die ersten Kunden kommen wieder. Wir können äh, Angestellte. Ja, du kannst ja jetzt eigentlich auch wieder die Eisbude machen. Ich eröffne die jetzt auch wieder. Du bist ja fit. Ich tanke mal eben die Autos. Ich mache mal eben hier alles. Äh, Speeding war... Ja, ja, genau. Und das ist halt... Peps ist halt Speed. Ne? Genau. So, die Ma... Och, ey, was ist denn mit der dämlichen Kuh? Mann, 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 Mann. Das ist doch gar nicht er. Aber ist egal. Weg damit. Also... Oh... Dann nehme ich ihn hier. Meine Fresse. Hoffnungslos überfordert hier gerade Angestellter. Sprich. Ja. Äh, Autos reparieren. Sprich. Aufgabenliste. Tankstelle reinigen. Er ruht sich aus. Alle bezahlen. Wunderbar. So. Lilly, hi. Schönen Feiertag wünsche ich dir. Ich muss mal eben äh, Pause machen. 
Maxa, wo ich das Game, ich habe keine Ahnung, wo ich das Game gekauft habe oder ob ich das überhaupt gekauft habe. Ich weiß es nicht. Ein Größteil von solchen Spielen kriege ich von den Entwicklern meistens direkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das gekauft habe. Jetzt das aktuelle DLC habe ich bei Steam gekauft. Levatin, ja, gibt ein neues, ein neues DLC. Neues DLC. Äh, da aus wie Elon Musk. Stimmt, das war er. Das war er. So, ist alles wieder angestrichen hier? Ja, die Wände wieder weiß. Wunderbar. Ich mach mal eben den Müll hier. Können die ja auch nicht so gut. So, noch 55 Sekunden, Leute. Es ist alles aufgefüllt. Oh doch, er macht sauber. Okay. So. Ja, 10. Kommt er jetzt hier an oder wie war das noch? Jetzt sollte es gleich losgehen, ne? Jetzt habe ich auch endlich alles aufgefüllt. Party steigt bald. Okay, das heißt, der Bus kommt gleich. The bus is coming. Tanz in den Mai haben wir jetzt hier, Leute. Tanz in den Mai. So, hoch damit. The bus is coming to down. So. Was ist denn dein Problem? Wo ist denn Onkel Reinigung? Oh, hier sieht es aber auch aus, ne? So, hier machen wir das Zeug. So, haben wir das ja auch schon mal wieder gut bestückt. Das auch. Wir brauchen ja auch Platz im... ...im Lager. Ah, nee, hatte ich ja gerade. So, dann haben wir noch das hier... Von dem packen wir auch einen da rein. So, hier haben wir die International Foods eher, ne? Genau. Macron, die Nachos. So, das haben wir hier. Und hier packen wir unsere Sweets noch rein. Perfekt. Wieso haben wir gerade keine Kunden? Alter, es geht ab. Mitmachen! Los! Die gehen richtig ab hier. Junge, das erinnert mich an so eine Second Life Party, ey. Ohne Scheiß. <lacht>
das mal. Es tanzt in den Mai, Sharonator! Ja, super, Sharinator. Super Stimmungskiller. Super Stimmungskiller, Sharinator. Super. Da hauen die Gäste ab. Da könnt ihr mal schön. Danke, Sharinator. Danke. Stimmungsbremse. Danke. <lacht> ja, ich... Sorry, Leute. An mir lag das nicht. Ja. So. Sherry, Sherry, Nader. Du hast jetzt keine Freunde mehr hier. So, Lager. Boah, hier geht aber eine Menge rein, ne? So. So. Zeitungen. Crossword Quiz. Dann sind wir wieder good to go. Dann gehen wir mal in die Werkstatt. Mal eben hier gucken. Ich muss ja typ am Fenster machen. Servus Stehan, grüße dich. Schön feiert da. Ey, Charinator, Luchi ruft dich. Luchi ruft dich. Luchi is calling. SOS for love. Luchi is calling. SOS for love. Jetzt mache ich das doch wieder während des laufenden Betriebs, aber nützt ja nichts. Ne? Nützt ja alle nichts. Party must go on. Patze, danke für deinen Raid. Herzlich willkommen. Schönen Tag. So. Äh. So, haben wir das auch? Nee, den habe ich schon, den gibt's, gab's bei mir quasi nie. Den habe ich von Anfang an ausgeschaltet. Der ging mir schon in der Demo damals auf den Sack. Und mit dem habe ich nie gespielt mit Dennis. Und mittlerweile habe ich auch die Sandstürme ausgeschaltet, weil ich die auch doof finde. Ja. Aber finde ich gut, dass solche Optionen, was so, so nervig ist bei so Spielen, finde ich sehr gut, dass die Entwickler das eingebaut haben, dass man das hier deaktivieren kann. Ihr könnt hier, kann ich auch mal zeigen, für die, die es nicht wissen, ähm, könnt ihr hier, ihr könnt auch die Busparty-Events ausschalten. Das mache ich aber nicht, die finde ich ja gut. Oder dass Elvis hier rumdödelt, ja. Äh, Santa, das ist hier Santas Schlitten, Weihnachtsmützen aus, Sandsturmereignisse, Lagerdiebstahl habe ich auch aus, ja. Äh, späte Spielherausforderung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Kopfbewegung und Streamer-Modus. Wo ich auch nicht weiß, wofür der ist, aber kann ja nicht schaden, einen Streamer-Modus anzuhaben. Ja, ist gut. Ja, genau, da kann jeder so wie er. Manche mögen das ja halt, wenn du so eine Nervensäge da am Start hast oder so. 
K3KS in Nieder trägt die Cap im 22. Monat. Rum. Die Meldung kommt vier Stunden nach dem Sub. Ach, ja. okay. Provinot, ja. Provinot, Donrupnote, 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 Froschnote, Froschnote, Froschnote. Aber. Keksi. Über mich meckern, dass ich hier äh, äh, einen Startknopf zu spät drücke. Und du jetzt hier? <lacht> Keksi! Danke schön für 22 Monate Sub-Support. Dankeschön. Genau, Cookie schlabber Keksi ab. Guck mal, Cookie schlabbert einen Keks. Das war die Technik. Ach so. Ja, ja, richtig. Die Technik kommt's an, ne? Ja. So, ähm. Oh, geht mir diese Reinigungskräfte auf das Senkel, ne? So, dann machen wir Werkstatt zu, Eisstand zu. Perfekt, so können wir das nämlich schön laufen lassen. Wichtig ist schön laufen lassen. Warte, habe ich gerade keinen an der Kasse jetzt hier? Ausruhen? Tanken? Nein. Du sollst hier äh, Kasse machen. Ausruhen, ausruhen, ausruhen ist richtig. Du ruhst auch aus, du tankst dafür. Genau. So. Matti, grüß dich. Streamy, hi. Das neue DLC ist richtig gut. Warum guckt denn Patient stabil und spricht zweideutig? Kerberos guckt, oh, 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 oh. Ich, ich glaube, es geht schon wieder los. Und sind schon wieder in Warstein. So. Auf oh, 34 Sekunden noch. Den Bauplan, ich snack mir nur schnell den Bauplan. So, Rest kannst du behalten. Ich wollte nur schnell den Bauplan haben. Er ist schon wieder abgestürzt, der Alte, ne? Rennen geschaut? Natürlich. Alles gesehen am Wochenende. Außer, äh, außer das äh, freie Training am Freitag habe ich alle Sessions gesehen. Qualifying Freitag, Samstag, Sprint Quali und Sprint. Gestern das Rennen. Yes. War aber das also. Ich fand äh, den Samstag interessanter als den, äh, als den äh, Sonntag. Ja, weil Haas ist einfach nur dämlich. Waren sie letztes Jahr schon. Äh, was da schief gegangen ist, die Fotografen äh, haben das Rennen nicht so richtig verfolgt und wussten nicht, dass Ocon noch reinkommt. Weil es stand so fest, dass Ocon sogar in der, er musste genau, das war die letzte Runde, in der er hätte reinkommen können. Ergo war klar, dass er da reinkommt und äh, ja, den hat wo keiner auch vorher Bescheid gesagt, hey, da kommt auf jeden Fall gleich noch Ocon. Die wollten halt schon relativ schnell vorne sein, äh, 
für das Finish-Foto quasi. Aber hatten das, äh, ja. Den hat das wohl keiner erzählt hier. So, ich muss mal eben hier... Ah, ich kann gar nicht. Ich muss mal eben meine Angestellten managen hier. Äh Pause. Das ist die Tankefrau. Du kannst wieder reinigen. Dann öffnen wir hier das wieder alles. Und dann Eiscreme. Und Autos reparieren. Jawohl. Läuft. Kann ja auch mal vorkommen, ja. Alter, war der wieder hier, ja, der war wieder im, im, im Krieg, glaube ich, wenn ich mir die Flügel angucke. So. Und hinten rein. Schön hinten rein. Und dann können wir uns um den Rest kümmern. Wunderbar. So. Was wir nochmal machen können, ist schon mal voll tanken. Dann kann ich es da auch wieder voll machen. Als ich Mitarbeiter ersetzt, dann nehme ich doch die. Jawohl. Perfekt. So, dann gehen wir wieder nach hinten. Da sind nämlich auch noch Flugzeuge gelandet, die betankt werden wollen. Okay, der nicht. Der ist sauer, weil ich zu so langsam war. <lacht> das ist dann halt so. Ich Boah, das wäre super, wenn man hier noch einen Angestellten hätte oder so. Weiß ich nicht. Alter Verwalter. Awesome. Milky Chock. Oh, Macadamia. Bumerang als Spielzeug. Das ist auch nicht schlecht. Dafür willst du Autoreifen. Ne, die Autoreifen gebe ich nicht ab. Da kannst du hier die Donuts haben. Da gucken wir mal, wie viel wir nehmen können. Hier mal erstmal 10 von jedem. Dann Bumerang, finde ich geil. Nehmen wir auch mal 10. So, dann kannst du noch hier. Gescheitert, Junge, was ist bei dir richtig, nicht richtig auf deinem Gehirn? Wow. Ja, dann halt nicht. Arschloch. So, ähm. Wir müssen auch mal wieder nachbestellen. Ah, nee, dafür räume ich erst wieder ein. Was wollte er eigentlich haben? Habe ich sowieso nicht, glaube ich. Warte mal, fünfmal Champagner? Haben wir den? Ich
ich hatte den mal gekauft. Ah, den habe ich, hab ich nicht im Lager. Den habe ich in die Dingens gepackt, ich dödel, ne? Den tro ich trottel. Ich kann den jetzt aber auch hier versauern lassen, bis ich den Champagner habe, oder? Rein theoretisch, wenn ich den jetzt nicht repariere, kann ich doch warten, bis ich den Kram habe, oder nicht? Ich weiß es nicht. So. Oder ich kann den Shampoos vielleicht wieder aus dem Regal rausnehmen. <lacht> Obwohl, nee, ich will... Warte mal, ich kriege da nur einen Bauplan für, für 10 Dingens, ne? Eigentlich ist das auch ein Scheißgeschäft. Den gut, weil der Shampoos ist wirklich teuer. Das habe ich beim Handeln gemerkt. Der Shampoos ist nämlich nicht ohne. Warte mal, der muss hier drin stehen, wenn, wenn er noch nicht komplett ausverkauft ist. Hier ist er. Kann ich den... Ups. Ah, so. Ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall wieder im Inventar. Jetzt habe ich den Shampoos auf jeden Fall wieder im Inventar. Ähm. Ich weiß gar nicht, zu was der verkauft wird. Nee, doch nicht? Ach, nee, dann war das gar nicht der Shampoos. Dann war das der, die Weinflaschen oder so. Dann waren das die Wein. Dann war der Shampoos doch schon weg, glaube ich. Dann habe ich den... Nee, das war... Nee, das ist ja doch. Da habe ich nur drei von. Hä, wieso ist der denn nicht Lager am Flughafen? Wieso ist der denn... Der Saint-Jerome, den kann ich doch gar nicht bestellen. Shiva, hi. Der Saint-Jerome ist nicht bei Lager am Flugplatz. Aber das ist doch keinen, den ich... Warte mal, habe ich jetzt total... Nee, den kann ich nicht. Wieso? Hä? Das ist aber ein Lagerfehler, weil der ist doch da im Lager am Flugplatz. Hä? Oder was? Das ist ein Fehler in der Matrix, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich nur drei Flaschen Shampoos davon. Und die, äh, baller ich jetzt da raus. Was haben wir? Hier, guck mal, da fehlt... Dieses ganze Dingens ist da hier. Dieses Dark-Dingens ist da drin. Lager am Flughafen sind nur diese beiden Sachen. Und das ist ja falsch. Da muss das Bier hier noch drin sein. Lobo Blanco und so. Voll Beschiss. bestellen. Oh, die kippen, ne? Dann gehe ich jetzt, ich gehe mal generell auf Lagerhaus. Dann sehe ich alles, was wir haben. Ne, die sind... Ach, leck mich doch an, ne? Beep. Also irgendwas stimmt hier mit diesen oberen Dingens nicht. Aber gut zu wissen, dann müssen wir da mehr drauf achten. So, jetzt kommen, jetzt kommen die besten Kunden, die es nur gibt. So, und ich schicke jetzt erstmal meine Kassiererin weg. Sprich, Aufgabenliste. Leg eine Pause ein. Sprich, Aufgabenliste. Bedien die Kasse. Shampoos, genau. So, Leute, es ist wieder Party Time. It's Party Time, you know. So, Sprühzeug haben wir noch eine Menge hier. Das brauchen wir, das brauchen wir. Oh, halt. Nee, da gibt es ja nur das. Alter. Eins, zwei, drei. Hier machen wir das International. Ja, nee, hier scheint es richtig zu sein. Alles sehr verwirrend hier. Alles sehr, sehr, sehr verwirrend. So, hier 
Hier haben wir letztens die Crosswords reingepackt. Hier guck mal, hier vorne noch mal was. So, da haben wir eine, Alter, die Fre ich von diesen Süßigkeiten Dinger brauche ich glaube ich noch mal was mehr. So, wie sehen die Angestellten aus? Das sieht gut aus. Das sieht noch alles gut aus, Leute. Obi hat Wünsche. Shiva, wie geht's dir heute an diesem wundervollen Tag? So, wir bestellen aber erst nach der Alien Party. Oder wir machen dann mal... Hier wollte ich eigentlich gar nicht rein. Aber komm, drücken wir nochmal auf den Knopf. Drücken wir nochmal auf den Knopf. Äh, scheißegal, auch wenn wir noch vollen Druck haben. Jetzt ist eh egal. Das heißt, wir reparieren den, dass der Otto hier weg kann. Oh, warte mal. Tank, 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 tank. Wir brauchen definitiv Kraftstoff hier beim Flughafen. Obwohl, es geht. Es geht. Ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber gut, wir holen mal. So, dann Panzertep. Der macht mich fertig hier mit seiner Scheiße. Ich sag immer, sitzt da am Rauchen. Noch repariert. Da kommt der nächste Kunde. Noch repariert, wunderbar. Dann wollen wir auch nicht unnötig hier äh, Sachen verschwenden. Auch noch repariert. Noch repariert. Kleberband schon wieder leer. Haben wir noch was zum... Jawohl, auffüllen. Duct Tape. Uh. Hä? Wo fehlt noch irgendwo was? Das hat... Ah, nee, das... Ah, das ist ein extra Loch. Ich habe ein extra Loch gefunden, Leute. Das muss auch noch. Jawohl. So, dann betanken wir ihn hier. Was machen die Angestellten? So, ich gehe mal eben wieder ähm, Management. Zu, zu, zu. Das machen wir alles zu. Und äh, schicken die Angestellten. Äh, warte mal, du machst Pause. Du gehst tanken. Du gehst an die Kasse. Du machst Pause. Du machst Pause. Und du bekommst mal äh, einen Boost. Jawohl. Ausruhen, ausruhen. Sieht gut aus. Perfekt. So. Okay. Dann haben wir unsere Lieferung, sollte da sein. Treibstoff. Äh, absolut unproduktiv. Ich will nicht mal zocken oder rausgehen. Hast du denn, äh, gestern wolltest du doch noch spazieren gehen. Hast du denn das noch geschafft? Ehren Axel. Grüße dich. Und an alle Lörker, davon haben wir ja auch einige. Euch natürlich auch noch einen schönen Feiertag. So. Oh, hier haben wir noch andere Servessa. Das nehmen wir dann mal mit. Ah, ich muss eh Kippen bestellen ohne Ende. Dann handeln wir hier mal mit. Perfekt. Haben wir das auch. Das haben wir dann, ja, ein bisschen Mate. Mate geht auch immer ganz gut bei uns, glaube ich. Äh, haben wir noch Kippen? Ich will eh Kippen bestellen. Ich mache alles jetzt gerade mit Kippen, weil wir eine große Kippenlieferung machen. Dann machen wir hier noch ein paar Schokomuffins. Ein bisschen. So, perfekt. <lacht> Was ist mit... Na, siehst du, wusste ich doch. 
Ihr kleinen, süßen Lurker, der ihr, die ihr seid. Ähm, wir bestellen mal eben. Sag mal, geht hier... Ich fände äh, das gut, weil man hat doch... Ich habe doch extra den Streamer-Modus aktiviert, richtig? Let's see, hast du doch gesehen, ne? Ich habe den Streamer-Modus hier aktiviert und dennoch kann ich nicht mit dem Code POVI10... 10% sparen. Warum? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Bei den Settings? Ich habe den Stream und ich möchte mit POVI 10 möchte ich dementsprechend da natürlich auch was sparen. Muss ein Bug sein, wollte ich doch meinen. Povi 10. Finde ich nicht gut. So, wie viel haben wir? Passt. Warum ist das so? Ich habe gerade keinen... Oh no, nein, oben bei dem Typen steht gerade nicht reinigen. Ja, ist auch wieder klar. Aufgabenliste. Steht da noch irgendwo was? Ja, obwohl wir können ihn hier jetzt eben wieder zum Teufel jagen. Machen wir nochmal schwer. Hat ja vorhin auch ganz halbwegs geklappt. Ja, ist es. <lacht> Komm ran, Junge. Junge, wie weit soll ich die denn noch nach links prügeln? Noch weiter geht's nicht. über Jobbike mein neues Fahrrad aus E-Bike. Mal schauen, sollte mir langsam überlegen, was ich haben will. Oh, macht dein Arbeitgeber das mit? Das ist schön. Mein Alter leider nicht. Wollte ich auch, aber... Oh. Edgy Badge gibt's nicht. Hatte ich mal vorgeschlagen damals. Hatte ich da extra so Prospekte mitgebracht. Wurde gekonnt ignoriert. Oh, Kowalski Wodka. Oh, oh Flathead hier. Oh, da haben wir ein paar schöne Sachen hier. Das sind eh. Oh, da können wir gut tauschen. Die machen wir hier. Davon habe ich super viele. Da kriegst du hier 50 Stück. Komm, kriegst du hier auch noch ein paar Mützchen. Super. So, dann können wir hier managementtechnisch wieder öffnen, öffnen, öffnen. Dann Angestellte. Äh, Aufgabenliste. Auto reparieren. Aufgabenliste. Eiscreme. Dann Aufgabenliste. Leg eine Pause ein, 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 leg eine Pause ein. Lord Herzog, Lord Herzog, Lord Herzog. Lord Herzog trägt die Cap im 24. Monat. Zwei Jahre mein süßer Kuss auf die Nuss. Lord Extra. Nein, Lord Herzog. Da haben wir doch den nächsten. Leute, holt die Sing-Emotes raus. Ölt eure Stimme. Ja, und äh, <lacht> Happy Birthday to you. 
Happy Birthday to you. Happy Birthday, Lord Herzog. Happy Birthday to you. Einen wunderschönen Happy Birthday, mein Lieber. Danke dir für zwei Jahre. Zap, zap, support. Zap, support. Dankeschön. So, jetzt muss ich aber mal eben hier, äh, hier Lieferando war da. Warte mal. Ich finde das super, da ich eh Probleme mit meinen Finanzen habe, beziehungsweise was Bezahlen von Rechnung angeht, kann ich nichts vergessen. Ja, das ist richtig. Nö, ich hatte das damals schon zig Jahre her, dann hatte ich das mitgebracht und ja. Ich glaube, der Flyer, was ich da, gut, glaube ich, direkt weggeschmissen. Da wurde. Ja. Und ich bin, ich war noch nie in meinem Leben ein Hinterherrenntyp. Dann ist das so. Und Punkt. So, Junge, ziehen Sie mal was an hier. Matti! Zieh dir was über. So. Äh, wollte ich sonst noch was? Nee, ich war eigentlich nur hier deswegen drüben. Neunzehntausend. Wir können mal wieder upgraden hier, ne? Uh, ich muss aber auch gleich hier meine Tasse mal wieder auffüllen. Perfect. Der Arbeitgeber soll kein Fahrrad kaufen. Well, I I'd never get here. Du kaufst das Fahrrad quasi. Kannst du dir, guck dir, äh, guck dir das mal an, das Prinzip Schliedke. Von Jobrad. Ist eigentlich ganz cool. Das ist mal was pro Mitarbeiter und äh, ja. Äh, ein DLC. Das ist ein DLC, Pommes. Das ist ein DLC. Ah nein, da war zu spät. Das ist ein DLC. Äh, so, jetzt schalten wir erstmal wieder ein paar Sachen frei, Leute. Hör mal hier. Guck mal hier. Funkturm 2. Da haben wir gleich das Ding schon wieder durch. Äh, ja, das, was zu dir passt, Shiva. Lass dich äh, vom, vom Fahrradladen beraten. So. DLC durchgespielt. DLC durchgespielt. So, wir sehen jetzt auch, das ist richtig geil, jetzt sehen wir nämlich, Leute. Eigentlich sollten wir alle rein sehen, oder nicht? Alle sechs rein. Ah, das kommt erst hier. Kurz bevor er landet, sehen wir alle sechs. Geil. Ja, war bei meiner Firma auch. Also mir wurde jetzt nicht der Vogel gezeigt, Schliedke, aber es wurde gekonnt, ignoriert. Ich habe den noch... Ich so, hier könnte vielleicht interessant sein. Ich hatte da vom Fahrradhandel da mal äh, so die Zettel äh, von, von äh, Jobrad mitgebracht. Und äh, ja, es... Ich denke, die haben innerlich, haben sie sich kaputt gelacht und, äh, ja. Aber meine alten Arbeitgeber hatten sie eh nicht so mit Mitarbeitermotivation. Ja. Ach, den brauche ich doch gar nicht mehr. Ach doch, sicher, für die Sehenswürdigkeiten, die wir noch freischalten können, ich dödel. Oh, nee, nee, kein Öl, kein Öl, kein Öl, kein Öl, kein Öl, kein Öl, kein Öl. Bei mir, ja, ist so. Ja. Friss oder stirb. <lacht> Wenn es dir nicht gefällt, kannst du gehen, so nach dem Motto, ja.
Deswegen habe ich auch gekündigt. Unter anderem. So, Kasse. Leg eine Pause ein. Aufgabenliste. Bediene die Kasse. Wieso? Eiscreme? Reparieren. So. Passe. Oh, beim Eiscreme-Stand stehen schon fünf Leute. Hier wartet keiner. So, hier können wir auch mal wieder auffüllen. So. Batteries. Ah, ich brauche noch gar nicht großartig nachbestellen hier, glaube ich. Teile, Reifen, ja, kosten E60. Ich mache mal 5 Scratchies, nur so minimal. Das, was ich gerade verbraucht habe, 5, 5, 5. Ich glaube, wohl Öl habe ich so viel, brauchen wir auch nicht. 5 Batteries. Nur so ein bisschen. Die Mitarbeiter Motivation, ja. Ich sag's immer wieder. Wenn manche Arbeitgeber mal ein bisschen mehr checken würden, wie Mitarbeiter Motivation auch die Produktivität steigert. Und dabei muss man nicht, wer weiß, was machen. Ich weiß nicht, ob manche äh, Arbeitgeber da denken, man muss da wer weiß was machen. Kleinigkeiten reichen manchmal schon aus. Es gab zum Beispiel in der alten Firma zehn Jahre lang, über zehn Jahre, keine Gehaltserhöhung. So, eine Sache. Ne? Aber wurde auch wirtschaftlich immer beschissener. Wie gesagt, die Firma, in der ich 17 Jahre gearbeitet habe, ist auch seit diesem Jahr geschlossen. Ähm, aber zum Beispiel, wo ich, man hätte mit so vielen anderen Sachen was machen können. Äh, weil wir hatten zum Beispiel nur 25 Urlaubstage. Dann, hey, hier mal und dann auch mit den Mitarbeitern mal reden und nicht immer vor vollendete Tatsachen setzen. Ähm und ach, da gab es so viele Sachen, wo ich mir am, am Kopf gepackt habe. Oder so früh, es gab immer Weihnachtsfeiern, mal schön was miteinander und sowas. Dann wurde irgendwann mal gesagt vor, äh, ach, das war so viele Jahre her, nö, ist zu teuer, gibt nichts mehr. Und wo ich auch schon, ich hatte mal den Vorschlag gemacht bei unserem, äh, einer der Geschäftsführer, da wurde noch ein zusätzlicher irgendwie da so eine rechte Hand eingestellt, da hatte ich damals auch so den Vorschlag gemacht, hey, es muss ja nicht immer, weil wir waren immer im Restaurant mit Dick Buffet und sowas alles. Muss man doch gar nicht. Ich so, wir haben hier große Produktionshallen, einen Versand und was weiß ich. Hey Leute, baut einen Grill auf, paar Würstchen, ein paar Brötchen. Äh, ich muss nicht, also so dieses einfach auch mal, ne, dieses, das Kollegiale und so dann fördern. Und ach, also Katastrophe war das. Weil man muss immer nur sagen, ja, natürlich, wir gehen dahin, um zu arbeiten. Aber wenn man das mal, äh, wenn man einen Fulltime-Job hat, wie viel Lebenszeit man, das ist ja wie eine zweite Familie. Die meisten, oder ich denke mal, viele von euch sehen doch die Kollegen und Kolleginnen mehr als den eigenen Partner oder Partnerin, oder? Sag ich jetzt mal so. Und das muss einfach auch zwischenmenschlich funzen. Weiß ich nicht. Ich bin nicht der Typ, ich, also weiß ich nicht. Das muss einfach irgendwie, ja. So, ich lese sofort eure Kommis. Ich packe, obwohl ich kann eine Pause machen. Und ist ja das. Ich glaube, das mit diesen äh, Bonusleistungen beim Arbeitgeber ist sehr stark region- und branchenabhängig. Bei uns ist sowas wie E-Bike-Leasing über den Arbeitgeber noch nie gehört. Aber das machen viele schon mittlerweile, dieses E-Bike-Leasing. Oder kannst, muss, muss doch kein E-Bike sein. Äh, Mitarbeiter besteht meist aus, da warten genug andere. Ja, in vielen Branchen Gott sei Dank nicht mehr, Matti. Das heißt nicht ohne Grund, äh, Kleinigkeiten erhalten die Freundschaft. Richtig. Und das auch im Job. Und das auch im Job. 
Kenne ich. Mein jetziger ist seit der Chef gewechselt hat genau so drauf. So haben wir zwischen Corona-Zeit in der Produktionshalle. Ja, ich bin äh, Schichtleiter, denke ich mal, soll das heißen. Und bringe, wenn es richtig scheiße läuft und die Mitarbeiter ein bisschen gestresst sind, bringe ich die Schoki oder Haribos mit und zack geht die Stimmung. Ja, es sind immer nur, es muss ja nicht immer wer weiß, es sind die Kleinigkeiten. Ja, also bei mir, die alte Firma, ohne, ich habe 17 Jahre gearbeitet, das waren auch ganz tolle Jahre da, ne? Aber das wurde halt mit der Zeit. Das war so ein schleichender Prozess. Zum Schluss war das auch wirklich so, äh, ich sehe, nicht gemeckert ist Lob genug. Das ist, das wurde da gelebt. Ja? Ich sag mal, es tut doch mal gut, gebauchpinselt zu werden. Es war halt nur, wenn Scheiße war, hast du einen auf den Deckel gekriegt. So, Punkt. Ich musste aber dabei, es gab zwei Geschäftsführer, beziehungsweise eine davon ist super. Die fehlt mir auch. Also ich hatte zwei Chefin und die eine von den beiden, die war super. Die war super. Aber die andere, mh. Wir machen für unsere Mitarbeiter jetzt auch kleine Events, Fußballspielen, Grill-Events, Sommerparty, ja, sowas alles. Und nur, weil du, du hast in, auch unter den Mitarbeitern hast du immer ein paar Muffelköppe. Die, na, äh, ich komme nicht so eine Kacke. Ja, sollen die wegbleiben, aber wegen so ein paar Muffelköppe und die dumme Sprüche machen, auch sowas dann ausfallen zu lassen. Ich mochte Firmenfeierlichkeiten immer sehr, sehr gerne. Wie gesagt, und es muss ja nicht immer, wer weiß was sein, wenn es finanziell kacke läuft und, und wirtschaftlich nicht so gut. Also, Sorry, wenn man für Mitarbeiter nicht einfach mal einen Grill, ein paar Bratwürstchen, ein paar Brötchen, Kartoffelsalat, ein paar äh, Getränkekästen und fertig, ja, dann ist Firma sowieso kurz vor aus, wenn man da nicht mal eben 300, 400 Euro für über hat oder so, äh, für sowas Einfaches. Und dann einfach mal kommen, Hammer fallen lassen, wir machen jetzt hier mal ein, zwei Stunden oder so. Ne? Wie bei meinem Praktikum im Lager damals, habe wochenlang umsonst für 40 Stunden die Woche gearbeitet und bekomme am Ende gesagt, ich hätte nur 63% geleistet. Drei, wie kommen die denn auf 63? <lacht> Weil ich mal nicht Essen für die Belegschaft holen war und so. Ich war Praktikant. Das hin oder her. Ist bei mir aktuell gerade ein bisschen doof. Unser Chef ist jetzt wegen unheilbaren Schilddrüsenkrebs aus der Firma raus. Ich wünsche nur, er hätte vorher mehr Menschlichkeit gezeigt, denn hätten wir ihn, glaube ich, besser in Erinnerung. Ja, aber da ist jeder Mensch seines Glückes Schmied. Das ist dann halt so. Wenn du dein Leben, wenn du scheiße, also ich will jetzt nicht schlecht über, also ist jetzt allgemein, ich will nicht schlecht, schlecht jetzt über deinen Chef reden, ähm, sondern allgemein, wenn du dein Leben lang scheiße warst zu anderen, dann ist das halt so. Dann, äh, wenn du dann irgendwann mal ablebst, dann wirst du auch scheiße in Erinnerung äh, bleiben. Pff. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> Persönliches Pech. Ich hatte auf der Firmenfeier immer so gar keinen Bock, konnte aber auch nicht einfach wegbleiben, da ich der einzige Mitarbeiter war. Lol. Ja, ich mache auch, glaube ich, eine Firmenfeier. Dies, dies Jahr mache ich mal ein Sommerfest. Mit meinen Mods. Die gehören ja quasi dazu, auch wenn die nicht fest angestellt sind. Ja, wir haben schon, ne, lieber Mods, die letzte Mod-Aktivität Aktivität ist schon zwei Jahre her. Da war ich mit meinen Mods zusammen am Skistand. Da war ich mit meinen Mods zusammen am Skistand. Mal gucken, irgendwas mal, irgendwas mal machen mit den Mods. Ne, ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich, das mit dem Skistand. Die mindestens. Das war, war das im ersten Corona-Jahr oder im Zimmer? Ich weiß es gar nicht. Das ist schon ein dritter Jahr. Im Sommer sind es schon drei Jahre her, glaube ich. Damals gab es viele Bewerber und wenig Stellen. Heute gibt es viele Stellen und wenig Bewerber. Da fällt Firmen der Personalstand des letzten Jahres auf die Füße. Da, ja, das ist so, Perücke. Das ist so. Das ist so. Und jetzt äh, haben halt die Firmen den Vorteil, die so ein bisschen da äh, pro Mitarbeiter sind und den Mitarbeitern dann auch was bieten. Ja, einen angenehmen Arbeitsplatz nämlich. Faire Bezahlung und so weiter. Ne? Ja. Gut, faire Bezahlung ist bei manchen sogar, es gibt viele Arbeitgeber, die würden gerne fair bezahlen, aber es gibt so brutale Branchen, das ist, äh, ja, Friseur zum Beispiel. Friseur ist ein klassisches Beispiel. In Grunde genommen ist Schweine teuer. Ja, Cookie die Tage wieder gesehen. Für einmal Bartstutzen und so 30 Euro. Ja, ist natürlich eine Menge Kohle, je nachdem wie oft man geht. Aber Friseure sind so ein ganz armes Licht in der Nahrungskette gehaltstechnisch. 
Ich glaube, damit Friseure halbwegs gescheit bezahlt werden würden, äh, müsste das noch doppelt so teuer sein, was Cookie. Da müsste ein Cookie 60, aber dann geht auch keiner mehr hin. Hm? Dann macht man es sich lieber selber. Die Haare schneiden, Leute, die Haare schneiden. Ja, wir haben hier immer 300 Leute am Standort. Ei, 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 ei. Kiki, na, bist du die gute Laune, Kiki? Mit Grinsebacken, Kiki, oder was? Oder wie, oder wo? Warum sind wir eigentlich nicht fest angestellt? Ähm, deswegen, Cookie, weil hier noch eine Null fehlt. Wenn ich hier 5, 6 Mod äh, anstellen, so, ich muss euch mindestens 12 Euro die Stunde zahlen, glaube ich, oder was ist Mindestlohn? 12, ne? Ja. Also ich müsste, ich hätte dann, dann, dann wäre ich nach einem Monat pleite. Ja. <lacht> da war 12,50. Ja, da wäre ich nach einem Monat pleite. Das liegt nicht an mir, das liegt an der Community. Ja. <lacht> Nein. <lacht> äh, das Arbeitsklima ist echt super bei uns. Das ist viel wert. Ja, Kiki, dann schlaf schön. Echt, Toaster? Das ist ja geschenkt. <lacht> Nein, ist nicht. 55 Euro ist... Äh, ja, aber passt doch. Na, Bart und so, das ist das Einzige, was ich so an, an Haaren... Äh, ne? Oben drüber. Ich mache ja, ich mach, ich mach's mir immer selber. Ja, ist so. Ich stehe dazu. Ich mach's mir immer selber. Äh, <lacht> Lokuto. An Lokuto liegt's nicht. An Lokuto liegt's auf gar keinen Fall. Ja, an Lokuto, an dir liegt's nicht. Definitiv nicht. Ne, hier mache ich halt immer mit dem Barttrimmer und die Konturen und bla, da mache ich immer selber und Kopf einmal drüber. Ja. Äh, als Fotograf äh, habe ich in der Ausbildung 300 Euro im ersten Lehrjahr bekommen, 480. Äh, ausgebildet hätte ich wohl um die 1300 brutto bekommen, wenn ich überhaupt was bekommen hätte. Was 1300 brutto? Ich, <lacht> brutto? Brutto 1,3? <lacht> <lacht> Vollze aber Teilzeit. ASB 1986 trägt die Cap im 67. Monat. Liefern Essen für Senioren. Nein, wir kriegen ja dann so weiter morgen, weil morgen um voll los. Du. Kann nur 11 Uhr sein, um 10.03 Uhr. Ja. Das hört sich doch gut an. Wichtig ist, Leute, dass man zufrieden ist. Dass man nicht mit, also auf gar keinen Fall mit, also Leute, wenn ein, also mit Bauchschmerzen zur Arbeit fahren, so wie ich das schon hatte, und die Arbeit und wenn man die Arbeit, ich sag mal so Faktoren, wenn man wirklich schon morgens Bauchschmerzen hat, wenn man zur Arbeit fährt und die Arbeit schon nach Feierabend mit nach Hause nimmt. Und ich meine mit ähm, Arbeit mit nach Hause nehmen, jetzt nicht, dass ihr Arbeit mit nach Hause nehmt, sondern hier kopfmäßig, dass man nicht abschaltet, dass man zu Hause, egal was ist, an die scheiß Firma und sowas denkt, dann Notbremse ziehen und äh, nicht so lange warten. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan. Ich bin eigentlich auch ein schlechtes Beispiel. Ich habe zu lange gewartet. Ich fahr, habe zu lange gewartet. Ich hätte zwei, drei Jahre eher kündigen sollen. Da, wo quasi meine ersten Kündigungsgedanken aufkamen, äh, ich habe ja 21 gekündigt im Sommer und ich hatte die ersten Kündigungsgedanken schon. Das war 2018, 2019. So, HSB, Dankeschön für 67 Monate. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, HSB. Danke dir. Kubaner, hatten wir vorhin nicht was mit von wegen immer nur dieses Zweideutige? Äh, bin froh, dass ich ab heute für ein entsprechend großes Unternehmen arbeite. Tarifvertrag, Betriebsrat. Oh, das ist so viel wert zum Betriebsrat. Das ist so viel wert. Libraries, wie geht's dir, mein Lieber? Hi, schön dich zu lesen. Joker, hi. Oder mit Kopfschmerzen. Ja, das meine ich genauso. Mit Kopfschmerzen, mit Gedanken, dass man nicht so, weil früher habe ich das immer gehabt, als alles noch super war. Ich bin vom Firmengelände runter und dann war, dann habe ich weg, dann war ich in einer anderen Welt, dann war ich in meiner privaten Welt und habe nicht mehr über die Arbeit nachgedacht. Ich spreche auch nie über die Arbeit, habe ich nie gemacht. Das war auch damals, als ich noch mit der lieben Lady Balea zusammen war. Wie war die Arbeit? Gut. So, und jetzt will ich, ich wollte auch gar nicht gefragt werden. Nicht falsch, weil ich einfach, weil ey, ich bin nicht, nicht auf der Arbeit. Es ist, interessiert doch keinen. Langweilt ein. Will ich nichts, ich will, ich habe Feierabend, will ich nicht drüber reden. So jemand bin ich, ich rede nicht, nie über die Arbeit privat, nie. Ja, und ähm, weil ich dann komplett, das ist für mich, ich trenne das knallhart, das sind zwei verschiedene Welten. Und äh, gut, mittlerweile, jetzt im jetzigen Job ist es schwer, 
Besonders, weil ich von zu Hause arbeite und alles und weil, ja, weil sich alles so ein bisschen vermischt. Aber generell versuche ich es halt zu vermeiden. Und früher, ne, weil er hat immer gesagt, ich muss dir alles aus der Nase ziehen. Ja, weil ich nicht drüber reden will. Ja, das ist für mich äh, feier. Und das konnte ich auf einmal nicht mehr. Auf einmal habe ich Arbeit mit nach Hause genommen. Ich habe mich aufgeregt über Sachen. Ich habe, das kannte ich gar nicht von mir. Ich habe mich aufgeregt, habe gemeckert und ich hatte vom Kopf her keinen Feierabend. Ne? Ätzend. Moshbacon, hi. Ich nehme die Arbeit immer mit nach Hause und beantworte von überall zu jeder Zeit meine Mails. Nee, ich meine nicht die Arbeit an sich, sondern die Arbeit, dass du im Kopf nicht abschalten kannst mit Arbeit mit nach Hause nehmen. Ich habe nie von zu Hause Arbeit, also ich habe nie Arbeit in dem Sinne mitgenommen, also was ich zu erledigen hatte. Das meine ich damit nicht. Chat besteht aus kleinen Schweinchen. Das ist so, Shiva. Und du, was, wo, was, wo äh, kann ich dich einsortieren? Mir geht's super, nur ein bisschen viel Stress auf der Arbeit. Ei, ei, ei. Ja, gerade ja, gra richtiges Thema. Twitcher Janis, ich fange nach acht Jahren Bauchschmerzen morgen bei einer Krankenkasse an. Lustig, dass das gerade heute Thema hier ist. Ja, gucke mal. Janis, dann, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Neuanfang. Ja? Ich wünsche dir morgen zu so deinem ersten neuen Arbeitstag einen ganz tollen Neuanfang und dass du, ich sag mal übertrieben gesagt, nicht mit Bauchschmerzen, sondern im Hopserlauf zur Arbeit kommst. Ja? Ich fühle das und wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Oh, wie habe ich das gehasst, wenn die Ex immer gefragt hat, wie die Arbeit war. Boah, ich hasse das, ne? Es ist ja, äh, ähm, so, es ist ja lieb gemeint, ne? Dass die andere Person interessiert sich ja für dich und so. Aber ich wollte halt nicht über die Arbeit reden. So, ich kann dir alles andere erzählen, ne? Aber bitte nicht von der Arbeit. Hab mich nach meiner Ausbildung bei meinem Ingenieurbüro beworben, die unter anderem für VW gearbeitet haben. Da wurde schon erwartet, dass man Arbeit mit nach Hause nimmt, wenn man sich eine Firma nicht geschafft hat. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Wie gesagt, mit Arbeit mit nach Hause nehmen, meine ich nicht die Arbeit mit nach Hause nehmen. Sondern das, äh, das ich meine nur das psychische Ding. Was anderes würde ich niemals machen. Für kein Geld der Welt. Auch zu den kleinen Schweinchen, okay. Das Abschalten schaffe ich im jetzigen Job leider auch nicht. Zu viele Dinge auf einmal. Das ist nicht gut. Manche Brüllen lassen einen nicht los. Das ist so. Nicht über die Arbeit im Privaten reden ist eine Sache, die ich noch lernen muss. Ist zwar aber auch schwierig, wenn man sich als Team für den nächsten äh, Tag absprechen möchte, damit alles glatt läuft. Ja, das heißt lernen muss. Wenn du damit klarkommst, äh, ich weiß ja, aber so wie sich das anhört, willst du das dann wohl auch nicht. Ne? Es gibt ja genug, die, die macht das nicht, die reden gerne über den Arbeitstag. Ne? Man muss das ja nicht, nur ich möchte das halt nicht. Ich, ich möchte das so trennen, ich für mich persönlich. Ne? Wenn, wenn, wenn man damit klarkommt, ja. Was anderes ist immer, wenn man sich halt mit, mit Kollegen, äh, das ist halt immer, ich bin halt auch, äh, wenn du mit, mit Kollegen dich privat triffst, ich habe auch von einer alten Firma, sind halt Kollegen auch zu guten Freunden geworden, beziehungsweise einer. Und äh, welcher auch Partneronkel von meinem Sohnemann ist, ähm, da spricht man natürlich dann auch mal über die Firma oder so. Das bleibt dann nicht aus. Wo waren dann aber gegenseitig schon, weil wir haben so viel gemacht und so, ey komm, jetzt halten wir aber mal die Fresse über die Arbeit. Ja, 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 komm, komm, komm. Fünf Minuten später, hallo, wir sind schon wieder, ja. <lacht> ja, so war das am Ende auch bei mir. Arbeit mir nach Hause genommen, Bauchschmerzkopf, hab den harten Cut gemacht mit Hilfe des Hausarztes und dann war ich beim neuen Arbeitgeber. Sehr schön. Brauche ich mit meiner Dame nicht machen. Sie arbeitet in derselben Firma. Ja, okay, alles klar. Und auch in derselben Abteilung. Ach, du heilige Kamera. Ey, das heißt, ihr hängt euch 24-7 auf dem... Ach, du heilige oh, Albtraum. <lacht> Nein, aber wenn man klar... Hatten wir auch. Wir hatten auch zwei Pärchen bei uns. Unter anderem auch mein guter Kumpel. Ne? Also die waren, jetzt ist die Firma natürlich zu. Wir hatten auch zwei Pärchen äh, in der Firma und so. Da muss aber die Liebe stark sein, ey. Das, oh. 24-7, Pandachen, Kerberos, 24-7. Teilweise nehme ich auch Arbeit mit nach Hause, entweder fürs Essen oder <lacht> unter den Fingernägeln, ja. Ja, Mrs. Willow, da verstehe ich. Ist dann toll, wenn man täglich das selber auf der Arbeit macht und jeden Tag aufs Neue zu Hause gefragt wird. Nee, ich möchte das eigentlich auch nicht. Lässt sich nur leider nicht wirklich vermeiden. Schade. Hab meine beste Freundin mit ins Boot geholt, hier in den Job. Seitdem reden wir <lacht> privat kaum noch über was anderes. Das ist Kacke, ne? Gibt so Paare, könnte ich nicht. Ich könnte das auch nicht. Bei aller Liebe nicht. Aber es gibt welche, die können das. Aber das mit... Oh, ne. 
schon damals Schulzeit nicht. Es gab immer ein goldenes Gesetz, nie was mit einer aus deiner Klasse anfangen. Oder am besten nicht noch nicht mal mit einer was von der Schule anfangen. Ja, ja wir können das gut trennen. Wir mobben uns auch gegenseitig auf der Arbeit. Ja, super. <lacht> Ich hätte damit kein Problem, nicht? Ja, das war, nee, ist ja auch nicht, nur weil ich ein Problem damit habe. Ne, ich könnte das nicht. Ich würde mich auch... Kerberos. Ach, ich möchte... Ach, Mann, Kerberos. Ich möchte... Da mal, Kerberos, ist das mal okay, wenn ich mit meinem IRL-Setup mal eine Woche bei euch einziehe, Kerberos? Wäre das okay für euch? Ich denke, das wird die Community auch brennend interessieren, oder? Wenn ich mal eine Woche bei, bei Familie Kerpanda lebe... Oder Krawall, Krawallbaross? Ja, plus den Chat. Dafür. Ha, ich mach dann, dann machen wir wie so ein. Ich, ich, ja, ich bin nun, ich misch mich gar nicht ein. Nur so als neu. Ich film einfach nur. Und die beiden müssen mich auch wie Luft behandeln. Ich bin gar nicht da. Ich bin nur Kameramann und filme das. Bewohner. <lacht> Bewohner. Kerberos, wen nominierst du? Ah, wunderbar. <lacht> Ach, du heiliges Kanonenrei. Sven, jetzt komm, sei stark, Junge. Sven, du bist ja hier nicht die Fahne im Wind. So habe ich dich doch gar nicht einge, äh, eingeschätzt. Hä? Sven, komm. Sei, äh, äh, sei ein Mann. Steh zu deinem Dingen. Steh zu deinem Ding, sei ein Mann. Ach Gott. Komm. Du hast ich. Ja, hau wieder. Du haust jetzt sofort wieder ein Plus in den Chat. Ja? Du haust jetzt sofort wieder ein Plus in den Chat. Wieso hat Pandachen hier so viel Einfluss? Kerberos, wieso hat deine Frau hier so viel äh, äh, Fluss? Einfluss? Ach, der Whisky gehört doch gar nicht da rein. Ja, zwischendurch kommentiert kann ich ja machen. Das können wir hin. Ich, ich quatsch das mit Kerberos. Äh, Macht durch Terror nennt man das. Ah, okay. Notiert euch das. Ist für die Prüfung wichtig, Leute. Macht durch Terror. Alter Verwalter, wir haben auch hier gut verkauft, wa? So. Warte mal, können wir sie boostern? Obwohl, Schall, wir machen den Puff mal eben zu. Haben wir jetzt lange nicht und ich komme hier so langsam durcheinander. Oh, da steht ja noch ein Lieferwagen. Wann habe ich denn, wann habe ich denn Dinger bestellt, Leute? Wann habe ich denn die Teile bestellt? Silent Seeker, grüße dich. Oh, warte mal. Äh also, Silent Seeker, ich vermerke aber jetzt noch, dass, wenn ich einen Haushaltsunfall habe, du eine Mitschuld trägst. Nö. <lacht> Nö. Was hatte ich denn da? Ach, das war noch die Lieferung für die, für, für Gas Monkey Garage hier, ne? Wow. Baka, wow. Ist halt ein Panda. Wer will denn ein Panda sich widersetzen? Ich weiß es nicht. Nein, du hast ich halt eine Mitschuld, Silent Seeker. Ich, Sven, will sagen, dass ich Mitschuld habe. Das ist aber nicht richtig.
Rüsseldüse Handschuhe, ja. Bei uns wurde aus äh, das aus äh, Don't Fuck the Company äh, gebrochen. Nun äh, wird eine Fachkraft im, äh, im Beschäftigungsverbot zur Zeit der Fachkräfte mangels vom persönlichen Drama gar nicht zu reden. Win, Grüße. Grüße, Win. So. Einmal Wischiwaschi. So, alles Russ. Und da ist noch ein Fuß. Da war noch ein Fuß am Druck. So, Emma. Elvis ist auch noch da. Das sind keine Pfützen, das ist so Sand. Das sind Sandfußabdrücke. Da, das ist so. Ich, warte, wenn ich den Besen nicht habe, siehst du, das ist ein Fuß. Deswegen sage ich, da ist ein Fuß. Das ist ein Fußabdruck. Von dem Sand und. Ne, das ist ja hier nicht alles asphaltiert. Das ist ja alles hier so staubig und mitten in eine, in eine, an eine, in eine Wüste. Ja. Und deswegen. Ja, durch das Aufblinken sieht das eventuell wie eine, wie eine äh, Pfütze aus. Ist aber nicht. Ist gar nicht. Ho. So. Ach, und alle, die jetzt hier äh, zuschauen, das Game vielleicht gar nicht kennen. Äh, man fängt hier ohne Angestellte an. Man muss alles selber machen. Ich mache ja, ich habe ja äh, viele, die vielleicht das Game gar nicht kannten bisher. Hier in der Werkstatt, man kann auch alles selber machen. Wenn ein Auto reinkommt, reparieren, Reifenwechsel, Kratzer beseitigen, neue Zündkerzen montieren. Also das ist sehr, sehr, sehr... Oder hier Ölwechsel und sowas. Das Game ist wirklich sehr vielfältig. Ja, nur dass irgendwann, ne, du delegierst dann äh, hauptsächlich hier noch. Aber du kannst im Grunde genommen jeden Job, äh, Job selber machen. Am Anfang wäschst du auch noch das Auto. Die letzte Ausbaustufe... Das kann ich euch mal zeigen. Die letzte Ausbaustufe war... Ich weiß gar nicht, wo das ist. Äh, irgendwo... Hier. Da. Das letzte ist, glaube ich, die Automatik, meine ich. Ja, das war die Autowäsche. Ne? Ihr seht, wir haben alles durchgelevelt hier. Das ist das Standard-Game. Das ist das DLC. Äh, Can Touch This durchgespielt. Party Time durchgespielt und wir haben auch erst Stripe durchgespielt. In zwei Tagen. Ähm und man kann alles selber machen. Man kann alles selber machen. Auch hier an der Kasse. Dann zieht ihr die Sachen, müsst ihr hier über einen Scanner ziehen und so weiter. Das haben jetzt vielleicht viele noch nie gesehen. Äh Aber das kann man theoretisch alles selber machen. T-Rocket, schönen ersten... Äh Schönen 1. Mai, mein Lieber. Wie ist das? Alles gut? Oder was? So. Wir haben 20.000, ne? Ah, ich würde so gern das Lager noch weiter vergrößern, wo nicht? Aber geht halt nicht. Dann muss man halt mehr bestellen. So, apropos, wir bringen jetzt hier alles mal um einen guten Status. Aber nee, 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 nee. Erst, ich wollte schon wieder seit einer halben Stunde was zu trinken holen, Leute. Das mache ich jetzt mal eben. Äh, es ist aber ganz gängig, wenn du in der Firma eine Schlüsselfunktion hattest mit Kundenkontakt Einblick in den Zahlen, dann vereinbart der Chef mit dir sechs oder zwölf Monate Cooldown, damit du in der alten Firma nicht mehr so schaden, damit du der alten Firma nicht mehr so schaden kannst. In, was meinst du mit Cooldown? dass du nicht in der gleichen Branche arbeiten äh, darfst oder wie auch immer. Das ist vorher, ja, das, das muss ganz klar im Vorfeld schon im Vertrag drinstehen, im Arbeitsvertrag. Da stehen solche Sachen. Im Nachhinein ist das, wenn das nicht im Arbeitsvertrag drinsteht, ist das scheißegal. Kannst du sofort zur Konkurrenz am nächsten Tag huschen oder so. Auch wenn du eine Schlüsselfunktion und Einblick in Zahlen, wenn das im Vorfeld nicht vertraglich festgehalten wurde, äh, 
dann, ja, ja, genau. Da, sowas gibt's. Kenne ich sogar in meinem nahen Umfeld jemanden, der das gerade hat, Stefan. Ähm, das wurde aber vorher vertraglich festgehalten. Ist das nicht? Es gibt kein Gesetz, was das regelt. Ist, äh, ist das nicht vertraglich festgehalten? Hat die alte Firma Pech. Der Hausmeister hat eine Schlüsselfunktion. So, das war jetzt mein Stichwort. Äh, mir eben was zu trinken zu holen. Naja, nicht so. Mein Motorrad springt nicht mehr an. Oh nein. Und das... Ey, das bei dem Wetter und langes Wochenende, Rocket? Äh. Äh. Beileid. Das ist natürlich richtig kacke. So. Ich hole mir jetzt eben was. Matti, sein Witz hat mich gekillt. Ich brauche was zu trinken. Äh, ja. Ihr habt jetzt noch die Chance, schnell äh, einen Sub da zu lassen. Ansonsten bekommen Non-Subs, bekommt ihr jetzt äh, einen Werbeblock. Ja. So. Bis gleich. Ach, du bist... Ist das dein, dein einziges Fortbewegungsmittel, äh, T-Rocket? Hast du nur Moped? Ach, Letzi, du bist ein Schnubbi. Danke für die... für Chat-Werbung machen. Ja, das, was Kixinator sagt. Ich hoffe, schnell und kostengünstig... Äh, wo kommst du das hin, hör mal? Äh, wie ist denn, warte mal, wo kann ich denn hier meine Lagerkapazität mal eben nochmal abrufen? Hier, warte mal. Ah, wir haben, oh, da haben wir eine Menge frei. Ich muss nämlich auch bestellen. Wir müssen mal wieder ordentlich bestellen. Kraftstoff haben wir. Oh, ja, ja, ja. Ey, wir haben so viel Kohle. Wir machen jetzt alles mal tutti folly. Äh, so. Wir brauchen ja auch Tauschware. Ne? Ja, kurz nicht, wir einmal. Ja, da, ich muss auch. Ah, oh, scheiße, Mann. Ich muss da, ich, ja, ich wollte eigentlich, das habe ich letzte Woche auch wieder hier gemacht. Ich muss da zu meinem Autohändler. Ich muss noch äh, Inspection-Termin, äh, muss ich auch noch machen. Muss ich auch noch machen, mein Lieber. So. 
Perfekt. Was Bobika? Du bist mir, du hast ein Bobika in der Hose, ey. <lacht> ah. ah, die Spritlieferung ist da. Dann wollte ich mal eben aufs Klo. Was ist da denn los, ja? Weiß ich nicht. Irgendwo, man kann ja leider immer noch nicht die Türen aufmachen. Irgendwo ist hier noch Dreck. Der Balken ist nicht ganz drin, ne? Aber man kann das hier nicht. Sieht nämlich immer so aus, als ob, als wie, als wenn, ne? So, hatte ich das? Ich vergesse das immer. Obwohl, ich könnte ja auch eigentlich im Tablet nachgucken. Aber egal, ich bin so gerne hier. Nee, siehst du? Druck ist schon im gelben Bereich. Schretter. Schön den Schretter an. Die in den letzten drei Jahren hatte ich ja, sechs Monate Vorlaufzeit. Aber es gibt auch was Positives, denn ich habe mein Handy und Internet-Abo gewechselt und zahle für gleiche Leistung. Oh, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Weniger Zahl ist gerade heutzutage, äh, ne? DLC durchgespielt, Pibas. Ja, haben wir haben durchgespielt. Alles, wir, also wir haben alles freigeschaltet, was geht. Ähm, DLC ist fertig. So, äh, streammäßig, Leute, bevor ihr nachher abhaut, ihr noch, oder die, die nachher zwischendurch immer abhauen. Äh, morgen früh Wake-Up-Stream. Äh, morgen früh fangen wir auch gegen 9 Uhr. Morgen starten wir 9 Uhr in the D. Ja, in the D. Äh, nein, die 90, grüß dich. Nein, leider kein Multiplayer. Leider keine Multiplayer. So, dann füllen wir. Das Lager ist komplett aufgefüllt. Hier hatte ich ja gerade, ne? Und da sollte ja genau. Das haben wir auch. Obwohl das im Multiplayer so geil wäre. Weil es ist ziemlich stressig hier mit dies und jenes. Beträgt die Cap im 10. Monat. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oppi! Der geilste Simracer. Ja, ist so. Es ist der geilste Simracer. Hat jetzt nichts mit Skill zu tun, aber er ist der geilste Simracer. Der Pixelknabe. Wie geht's dir, mein Lieber? Schönen Feiertag. Danke dir für deinen Resub. Im 10. Dankeschön. Das wäre richtig geil, Neidy. Wäre ich voll. Gerade bei diesem Game wäre Multiplayer Porno. Ja, ich auch, Red. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich bin drei Stunden um 9 Uhr. Da bin ich schon drei Stunden. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ja. 6 Uhr ist morgen früh die Nacht rum. So ein Mann ist heute nämlich doch nochmal ein Tag bei mir. Daher auch nicht im Lurk. Ah, schade, Fight. Schade. Ja. Ne, ich werde das wahrscheinlich so machen. Morgen starten wir um 9 Dann ein bisschen in den Nachmittag hinein. Äh... Und äh, Mittwoch wahrscheinlich machen wir, fangen wir mittags an. Ja. Und Donnerstag wieder Wake. Ja, ich glaube, so ungefähr werden wir das machen. Äh, und noch was, Leute. Kommendes Wochenende bin ich nicht da. Samstag äh, definitiv kein Stream, weil ich bin äh, machen ähm, Vereinsfahrt. Und da fahren wir Freitagnachmittag schon los. Und äh, Komm erst Sonntagabend wieder. Ja, oder Sonntag nach Mittag. Aber ich denke nicht, dass ich Sonntag nach 5, 6 Stunden Auto oder 6 Stunden Auto fahren noch großartig Bock habe zu streamen. Also Samstag, Sonntag kein Stream, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja. Damit ihr da Bescheid wisst. Frei bis Freitag. Also, ach schön, schön. Bis Freitag frei. Da ist ja richtig geil, geiles, langes äh, Dingen hier. Wochenende. Das ist, ja, das ist ja kein Wochenende, das ist ja schon Urlaub. Ne? 
Das ist ja schon geil, das langes äh, Urlaub, die Dinger. So, was will er haben? Amster? Oh, das, nee, habe ich auch nicht. Ich lasse den da hinten liegen in der Wüste. Kommt da irgendwo das Amsterdamer Zeug? Kommt irgendeiner aus? Nee. Nee, kein Saufi, Saufi. Da gibt's keinen. Da gibt's äh, ganz im Gegenteil. 0,0 Alkohol bei der Vereinsfahrt. 0,0. Da ist sogar Alkoholverbot. Ja. Da wird garantiert nicht getrunken, nicht ein Tropfen. Ich glaube, sollte da irgendjemand versuchen, Alkohol zu trinken, hätte der ein mächtiges Problem mit dem Rest. <lacht> Nein, da gibt es keinen Alkohol. Absolute 0,0% Tour. Hasse, hasse, hasse hier Turnier oder was, äh, äh, Watchy? Morgen bin ich da, Mittwoch eventuell, Donnerstag, kurz, bis ich zum Flughafen nach London muss. Deswegen, also so ist dann der Plan, ja. Das heißt, wie gesagt, morgen Wake Up. Also Start morgens ist ja dann nicht nur, genau wie jetzt auch nicht nur Wake Up ist. Wir sind ja schon... Äh, Meterlein 1312 ähm. trägt die Cap im 15. Monat. Ähm. Ach. Mist, Zeit war um, habe ich nicht drauf geachtet. Äh. Ja, also. Morgen haben wir. Morgen ist Dienstag. Morgen Wake Up. Mittwoch plane ich dann äh, Start gegen Mittag, so 12, 13 Uhr. Donnerstag wieder Wake Up. Freitag muss ich echt mal schauen, ob ich da vormittags noch streame, da zwei, drei, ob ich da... Also Freitag nur spontan. Entweder mache ich Freitag noch einen Mini-Wake Up Stream, weil ich muss eh früh raus. Äh... Und, äh, ja. Ne, wir, wir haben die Waffen die ganze Zeit bei uns, Stefan. Äh, deswegen trinken wir keinen Alkohol, logischerweise. Deswegen gibt es auch, wie gesagt, das ist ja keine Ein Vereinsfahrt, dass wir irgendwo, wir, unsere Vereinsfahrt ist, dass wir zum, äh, so, so einem besonderen Schießsportzentrum fahren, äh, und dort mal Dinge machen können, die wir so, wo wir sonst bei unserem Stand die Möglichkeiten nicht haben, das ist keine, keine Partytour, keine Kegeltour oder irgendwie so. So, Metallion, danke dir für 15 Monate, Dankeschön. Vielen, 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 vielen lieben Dank und schönen 1. Mai. Bei uns ist das auch so, auch bei Sommerfesten oder so. Beim Sommerfest gibt es auch nur alkoholfreies Bier. Weil das, das Sommerfest ist bei uns oh, da, so, da ist mal vorher Training noch und nachher wird dann da an dem Stand, wo wir da sind, wir, wir haben ja zwei verschiedene Stände, die wir mieten und an dem Stand machen wir immer, da gibt es so eine geile Hütte, da wird gegrillt und alles. Und da gibt es auch 0,0 Alkohol, weil ja auch die Waffen am Start sind. Für dich passt er ja. Du bist ja auch nicht da, Pibas, ne? Kannst ja auch nicht gucken. Guck mal, passt ja. Viele von euch sind nächste Wochenende gar nicht da. Aber dann, Leute, ist erstmal, weil dieses Wochenende hatten wir schon ein paar Wochenenden, wo ich nicht konnte. Klar, Urlaub wie immer, aber auch wegen diesem Funklehrgang, das war ja an den Wochenenden. Ähm, ja, aber gut, kannst halt nichts machen. Äh, aber dann ist erstmal. Äh, an den Wochenenden bis zu meinem Mallorca-Urlaub im Sommer ist da erstmal äh, jeden Sonntag Stream. Quasi erstmal, sollte ich nicht krank werden, äh, der letzte Sonntag, der, der, wo kein Stream ist, bis, ne? 
bis zu meinem Urlaub. Und der dauert noch eine Weile. Der dauert noch eine Weile. Aha. Ha, reicht noch nicht. Morgen früh aufstehen, einkaufen, dann aufs Rad. Ja, das sieht doch gut an. Das hört sich doch gut an. Ne, wir haben noch... Heute ist jetzt... Äh, äh, morgen machen wir auf jeden Fall einen Wake-Up, weil wir haben noch mal... Normal wäre... Ja, wohl eigentlich wäre auch so oder so morgen Wake-Up gewesen, ne? Ja, ja. Ne, aber heute ist so ne Mann doch noch bei mir. Der bleibt heute doch noch. Wir haben noch getauscht. Aber dennoch mache ich morgen äh, ein Wake-up, weil ich eh früh raus muss. Und Mittwoch passt ganz gut. Äh, dass wir da mittags starten. Vielleicht können wir da dann auch wieder Breakfast zocken äh, am Mittwoch, wenn ihr Bock habt. Weil ich ja dann erst mittags starte. Das ist dann, ja, Mittwoch ist dann der einzige Stream, wo wir ein bisschen in den Abend streamen. Ergo, wenn ihr Bock habt, können wir Mittwoch wieder bumsen. Ja, an alle. An alle Bumser, wollte ich gerade sagen. An alle, die Bock haben auf Breakfast, denke ich mal, machen wir Mittwoch unseren Breakfast-Abend. Habt ihr Lust? Oder, ja genau, Forest, das habe ich auch ganz vergessen, ne? Forest mit den Mods. Genau. Ja, Donnerstag ist wieder Eve, also unter anderem. Ne? Da zocken wir auf jeden Fall wieder. Donnerstag zocken wir auf jeden Fall äh, zwei Stündchen Eve. Genau, und Forest ist auf jeden Fall, genau, hatte ich gar nicht dran, äh, gar nicht auf dem Schirm jetzt. Müsste ich nur gucken, wie die Mods notfalls Mittag, Mittwochs Zeit haben. Dann aber kein Bumsen, ne? Da fällt aber Bumsen flach. Oh, sieht ja gar nicht so schlimm aus diesmal. Zeit war um. Äh, was sind eigentlich noch für DLCs in Planung? Hier, let's see. Ich frage let's see mal direkt. Ist da noch was in Planung? Oh, 51 Sekunden. Oh, da können wir jetzt aber hier nochmal der Champagner. Alter, 50 Flaschen. Aber der ist gut, ne? Chateau Bordeaux. Hört sich auch gut an. Nehmen wir auch mal mit. Oh, das kostet, das wird uns, das wird uns hier ordentlich. Aber die hier, die Brillen sind teuer. Komm, damit von den Chocolate, also Chocolate Brillen bestellen und die Super Blend. Chocolate und Super Blend müssen wir bestellen, Leute. Chocolate und Super Blend. So, jetzt habe ich mehr Zeit. Chocolate Glasses Super Blend. Chocolate Glasses Super Blend. Und SpongeBob. Jawohl. Bestellen wir direkt mit. Wir liefern nochmal. So, warte, erstmal Chocolate. Dann äh, Super Blend. Kippen. Und was war das noch? Was, was war das andere jetzt? Was, was hat er dir jetzt? Was habe ich dem sonst noch gegeben? Äh, das war, ah, warte, die, die, die Dingens hier. Die. Nochmal die Schwämme dabei. So, das bestellen wir nochmal hinterher. Passt so gerade eben noch ins Lager. Perfekt. 
Shelby ist im Plan. Das I, e, was ich spiele, ist ein anderes Game. Silent Seeker. Möchte ich äh, da näher drauf eingehen oder weniger? Möchte ich da oder eher nicht? Jenna könnte fast... Ja, mein Portemonnaie wird das gut tun, wenn Jenna dabei wäre. Das ist so. Das äh, Rein finanziell lohnt sich das, wenn Jenna dabei ist beim Forest Zocken. Das ist so. Und gehen eventuell mit meiner Schwester noch was trinken. Daher bin ich eventuell nur am Mittwoch da. Ah, okay, weiß ich Bescheid. So. Ah, nee, Shady, nicht Shelby. Oh, schade, ich habe schon schön an Shelby hier. Äh, ganz am Anfang waren immer dieselben Löcher in dem Flugzeug, aber das haben die gefixt. Ah, okay. Ja, guck, nee, das hatte ich ja Gott sei Dank äh, nicht. Ich habe ja jetzt auch ein paar Tage gewartet, bis wir angefangen haben. Wann war released? Montag, Dienstag schon, ne? Oh, das hört sich gut an. Steht da schon, müssen wir nachher mal gucken. Ne? Weil jetzt haben wir erstmal wieder alles durch. Aber keine Angst, wir behalten Gas Station Simulator. Ich liebe diesen Gas Station Simulator, der ist so geil. Äh, den behalten wir auf jeden Fall im, im, im Auge drin rein. Und immer wenn DLC kommt, zocken wir das auch durch. Ne? Guck mal, hier haben wir jetzt auch schon zwei, zwei Streams Spaß dran. Ne? Aber gut, jetzt ist es aber auch durchgespielt. Bei mir ist dann aber auch so, dann, dann zocke ich das auch erstmal nicht mehr weiter, weil ich brauche immer so ein bisschen Progress bei so einem Game. Da brauche ich Progress, you know. Und den habe ich dann nicht mehr. Ne? Weil wir haben ja in dem Sinne, haben wir es ja... Also durchbezeichne ich immer, ich habe alles freigeschaltet und habe jetzt keinen Progress mehr, wo ich hinarbeiten kann. Ne? Dann kann man das so noch ein bisschen genießen... Sein Ausbau und alles, wie man da Lust und Laune hat. Ja, der hat das nicht als repariert angezeigt, jetzt definitiv nicht. Da stand nichts von repaired gerade. Aber ich lasse das mal so. So, jetzt. Perfekt. Ach, guck mal, da unten hätte, hätte auch noch hätte, hätte Fahrradkette gelegen. So, voll tanken. Jetzt können wir. Oh, Mrs. Willow, viel Spaß beim Grillen. Was? Ihr steht auf einer Ölquelle? Ach du Scheiße, da bin ich ja mal gespannt. Ja, aber das Spiel erfreut sich ja sehr, 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 sehr großer Beliebtheit hier. Das muss man ja sagen. Und ähm, solange die da, ne? Die Kuh melken können, also können sie gerne melken. Und die ist ja auch nicht teuer. Also das eine DLC 2 Euro. Das hat jetzt 7 Euro noch was gekostet. Äh, ja, da können sie gerne das melden. Boah. Oh, na, sie juckt. Nein, nein, der sagt nicht, der Onkel kommt wieder. Echt? Oh. Okay, Leute, das kann was werden beim nächsten DLC. Junge, ich reiß die Dinger schon ganz links rum. Oh, jetzt dreht er mich. Jetzt dreht er mir um den Sack hier. So, komm. Ich hebe ab. So, 
So. So, hier läuft alles. Jo. Die Tanke ist wieder einsatzbereit. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt, ich habe es durchgespielt, wir gehen jetzt doch wieder noch eine Runde und versuchen dann Prolog mal durchzuspielen von, äh, was wir vorgestern gespielt haben, am Samstag, Ship Graveyard Simulator. Das ist, der Prolog ist so umfangreich geworden, im Gegensatz zur Demo, dass wir es nicht geschafft haben, den Samstag durchzuspielen. Ergo, Therapie, würde ich sagen, äh, weil das wollte ich nämlich auch noch, dann haben wir das auch gefinisht, würde ich den jetzt gerne weiter zocken, wenn das so in eurem Interesse ist. Ja, und selbst wenn nicht, oh mein, oh ja. Ship Greveyard 2, da müssen wir noch das eine Schiff auseinandernehmen. Da müssen wir ja noch das Schiff auseinandernehmen. Da gehen wir jetzt rein. Schoppa, grüß dich. <lacht> ja, das ist so, Maxel, das ist so. <lacht> Aber der repariert es immer schön selber. Der repariert es immer schön selber. Und es wird eine Kneipe geben. Okay, okay, das wird dann wohl ein richtiges, äh, heftiges DLC. Obwohl, das war, würde ich jetzt sagen, das Airstripe DLC. Gerne eure Meinung dazu äh, in den Chat rotzen. Ähm, war das ein sehr, also das umfangreichste DLC, welches bisher erschienen ist. Na, die anderen waren ja eher klein. Und äh, ich fand das richtig gut. Eure Meinung jetzt, die jetzt heute und oder gestern dabei waren, eure Meinung jetzt zu dem Airstripe DLC? Also ich würde sagen, jo, 7 Euro gerechtfertigt. Ich habe zwei Tage Spielspaß gehabt. Ihr hättet, also viele würden jetzt auch noch weiter zocken. Aber mir, mir ist es so, ach komm, ich habe Progress, habe ich jetzt durch. Ich warte wieder aufs Nächste. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut und freue mich. Und es wird auch weiterhin hier auf dem Kanal Gas Station Simulator Content geben, sobald neuer Content für das Game erscheint. Upsi, da ist mein Ersatzteilkauf leicht es eskaliert. Gerade irgendwie sind neue Dämpfer für meinen Crawler in den Warenkorb gekommen. Den, den du gestern kaputt gefahren hast. Und du kannst auch nicht so ganz äh, seriösen Quellen aus Sachen für Tankstelle, aus Ersatzteile, Waren beziehen, etc. Oh, oh, kannst du auch Ärger mit den Cops geben oder wie? Ja, finde ich auch. Seine Crew ist doch einfach nur der Hammer, was die alles machen, Wahnsinn. Ja, sind halt Mechaniker, ne? Mit Leib und Seele. Und Mondscheine auch noch. Meine Güte. Alter, ich habe 25 Grad in der Hütte. Ich habe aber keinen Bock, Fenster aufzumachen wegen dieser verkackten Birke, ey. Und Klimaanlage will ich auch noch nicht anmachen. Aber nützt nichts. Ein bisschen Temperatur. Äh Ein bisschen regeln würde ich jetzt trotzdem mal gerne hier. Ein bisschen muss sein. Ein bisschen muss sein. Das ist allerdings. Falls du Fragen zu Eve hast, habe ich ungefähr 3 Millionen. Kannst du mich gerne anstupsen, wenn du möchtest. Also ziemlich alles im Game schon durch. Seit 2007 nur ein Angebot. Äh, ich habe äh, Silent. Ich habe ähm, leider, ich habe Gott sei Dank ein, zwei Leute am letzten Donnerstag noch gehabt. Ich habe letztes Jahr hatte ich schon mal eine Kampagne mit Eve, haben, haben das Tutorial und so gespielt und war eigentlich, eigentlich ganz gut. Dann habe ich es jetzt ein Dreivierteljahr oder was das war, oder knapp ein Jahr sogar nicht angepackt und war vollkommen raus. Habe halt mit meinem Spielstand wieder rein, ohne Tutorial und ich hatte alles vergessen und das war sehr schwer für mich, da erst wieder äh, reinzukommen. Ich glaube, das war auch erstmal für zum Zuschauen erstmal äh, nicht so interessant, glaube ich, wie tollpatschig ich da war. Da waren aber dann doch ein, zwei Leute noch im Chat, Gott sei Dank, dabei, die mir da weiterhelfen konnten. Also wenn du Donnerstag Zeit und Lust hast, kannst du auch gerne im Chat dabei sein. Äh, bei dem Game, bei Eve ist auf jeden Fall äh, Backseat Gaming erwünscht sogar. Nicht nur geduldet, auch erwünscht. 
Ich bin gespannt, Let's see. Interaktion mit der äh, Polizei. Ja, gerade die neue Radaufhängung für den TT02 bestellt. Ist nur ärgerlich, dass ich die nicht gleich als Ersatz bestellt habe. Ich wohne auch unterm Dach und habe hier angenehme 20 Grad. Nee, fünf, ja, du hast aber auch keinen äh, Streaming-Rechner und hier tonnenweise Sachen am Laufen, denke ich mal. Der Rechner heizt hier die Hütte noch ordentlich auf. Plus, das ist hier wie ein Treibhauseffekt. Äh, Südseite. Im Wohnzimmer habe ich... Warte, würde mich mal interessieren. Wohnzimmer ist ja genauso. Warte mal. Wohnzimmer hat 20... Eins, oder 20,8. 21 Grad. 20,8 habe ich im Wohnzimmer. Hier habe ich 25,5. Das ist halt, hier ist die Südseite, die Sonne ballert drauf, obwohl sie jetzt gerade hinter den Wolken ist, das ist auch gut so. Äh, und der, der Streaming-Rechner, der, der Streaming-Gaming-Rechner, da glüht ja alles gerade. Der heizt hier nochmal ein paar Grad auf. Die Shakes and Fidget-Karriere läuft, habe ich vorhin schon gesagt. Äh, auf jeden Fall, äh, ich habe heute Morgen einen Gildenkampf gestartet, dass äh, an alle aus den Povi-Bären, aus der Povi-Bären-Gilde, dass ihr da, äh, na sag schnell, ähm, den Kampf noch annimmt. Ich weiß nicht, wann der ist. Auch die anderen Gilden natürlich mal gucken. Äh, es gibt seit September, nicht, es gab nicht einen Tag, wo ich nicht gespielt habe. Yogi, hi. Na, ich bin aber auch für Handygames anfällig. Plus halt, dass wir immer wieder Kampagnen auch noch zwischendurch haben darüber. Äh, aber davon ab, una, äh, ich müsste es ja trotzdem nicht die ganze Zeit durchdaddeln. Ähm, aber das hat mich. So, Gilde. Um 19.15 Uhr haben wir einen Angriff. So, wer fehlt noch hier? Oh, da haben einige noch nicht angemeldet. Cressy hat noch nicht angenommen. Lässt ja gut, lässt mir Haare ist im Urlaub. Der Spark noch nicht. Nox auch noch nicht, aber der war auch zuletzt. Die waren auch alle noch äh, nicht online hier heute. Die waren alle noch nicht online. Der Rest hat angenommen. Christian fehlt noch. Christian. Der Mike fehlt auch noch. Mike, Kampf annehmen. Mike ist doch hier, der war doch vorhin da. Mike, Kampf annehmen. Wippon, Kampf annehmen. Frodo, mein Lieber, Kampf annehmen. Azilut. Killer Keks. Amazing Maze. Tibur. Sam Crow. Ja. Die Jenna. Kampf annehmen. Wir sind auf Platz 39, Leute. Ich heute Morgen habe ich, wir haben nämlich durch den Kampf, den wir heute Nacht gewonnen haben, abgewehrt haben, sind wir Platz 39. Platz 39. Richtig krass. Äh, Hardlauf, man kann jederzeit wieder rein, wenn man aktiv spielt. Das ist halt die einzige Voraussetzung. Bei uns ist das wichtig, bei, muss, bei uns muss keiner reinpayen oder sonst was. Es gibt Gilden, da wird verlangt, dass man richtig, das ist egal. Jeder so, wie er möchte und wie er Spaß hat. Man muss da kein Geld für ausgeben für das Game, um Gottes Willen. Äh, wir sind eine reine Spaßgilde, aber Aktivität ist wichtig. Was wir bieten, ist halt nur richtig, weil es sind schon einige auch rübergekommen bei uns. Ähm, weil es halt eine aktive Gilde ist, wo keiner inaktiv ist. Das ist halt das Einzige, wo wir drauf bestehen. Man kann, also man muss nicht jeden Tag online, um Gottes Willen, und muss nicht jeden Tag online sein. Äh, aber sobald jemand äh, zehn Tage äh, AFK ist, spätestens fliegt, äh, fliegt man aus der Gilde raus. Aber man kann aber auch jederzeit wieder rein. Ja, wenn man sagt, boah, ich hatte keinen Bock oder ich habe jetzt einfach mal, oder ist ja manchmal so, nee, kein Bock mehr auf das Game. Ich kenne das nur zu gut bei vielen Spielen. Ähm, und, ähm, na, was wollte ich sagen? Aber nach zwei, drei Monaten, boah, ich habe wieder Bock, hey, kein Problem. Einfach anklopfen, sagen, hey, ich würde wieder, gerne wieder in einer der Gilden, wir haben drei Stück, und dann äh, nimm ich erstmal wieder auf. Ne? Ja. Meistens erst der Rassencrew Ersatzbank, weil povi bären da kommen, meistens holen wir immer Nachrücker aus den anderen beiden Gilden. Aber ist kein Problem, Hardlauf. Wenn du wieder Bock hast, kein Problem. So, Asael, mein Lieber. Leider falscher Server und neu angefangen. Und neu anfangen mag ich nicht. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Äh, waren ja auch öfter welche, die gefragt haben, ach, noch hier an und hier neuen Server. Ich will von Anfang an dabei sein. Äh, ich will auch nicht von vorne anfangen. Ich bin so weit. Ich bin Level 362. 
Und äh, ich hätte keine Lust auf einen neuen Server zu starten und auch nicht die Zeit. Ich weiß, manche sind, ähm, sind auf mehreren Servern auch aktiv. Ich habe die Zeit da nicht für. Ich habe die Zeit da nicht für. Weil ich spiele das wirklich Shake seit September intensiv durch. Ich spiele das wirklich äh, intensiv und jeden Tag und erfülle alle meine Aufgaben. Ich habe, ne, und da habe ich keine Lust, mich noch um eine zweite Gilde zu kümmern. Deswegen verstehe ich das voll und ganz aus. Also, oh, Level 400, krass, auf welcher Welt bist du denn? Äh, ich habe nur PC an. Äh, die Sonne ist auch jetzt beim Wohnzimmer und dort sind es 20 Grad. Ja, bei mir seit 12 Uhr. Das ist hier so geil. 12 Uhr und brrr, bis Ende. Und ballert hier direkt auf die Gaube. Das ist ja eine richtige Gaube. Welt 54. Oh, da knapp daneben, Asael. Knapp daneben. So, wir müssen, wir haben noch die Aufträge hier. So, obwohl das kriegen wir heute auch nicht mehr fertig hier. Kriegen wir heute auch nicht mehr fertig. Aber ich hatte halt noch Bock hier noch ein bisschen dran zu rumzuwerkeln. Was war das? Also, so nochmal hat seine fünf Minuten. Ja. Ja, wenn ich auch noch, wenn er mir noch ein bisschen was da drin lässt. Ja, sonst nicht. Okay. Er will von Ben and Jerry's was haben. Ja, Wohnzimmer habe ich auch 20. Aber ich habe da, bei mir ist halt das Problem, Sonne ballerte drauf. Ich habe die ganze Zeit wegen der Birke das, die Fenster zu, sonst kriege ich keine Luft. Jetzt muss ich aber lüften. Jetzt geht's auch, warte mal, wir hatten vorhin 25,5, ne? Jetzt habe ich 25,6. <lacht> ah, super. Aber ist halt beim Streaming-Rechner. Ich heize aber auch im Winter nicht. Ich habe saugeringe Heizkosten immer. Äh, ich muss im Winter fast nie heizen. Das ist der Riesenvorteil. Und selbst wenn der Rechner aus ist, weil das ist Treibhaus hier. Das ist äh, unisolierte Rotze. Und das ist wie so ein... Solange die Sonne drauf ballert, habe ich selbst bei minus... Wenn minus 5 Grad und Sonnenschein ist, habe ich hier locker 20 Grad in der Bude. Rechner an, habe ich auch mal eine 22. Ja, das ist der Hammer. Geht aber auch genauso schnell wieder flöten. Ne? Davon auch mal ab. Bleibt nicht viel drin. Aber wie gesagt, das ist supi. Dafür habe ich bei den steigenden Heizkosten ist das gar nicht mal so verkehrt. Im Sommer, äh, im Sommer, im Winter, auch jetzt, wo es arschkalt war, im Wohnzimmer, da habe ich die Heizung auf, auf, was hat, auf drei oder so von, von fünf Stufen. Ja. Auf drei habe ich die tagsüber, dann läuft die durch und wenn ich so die einzige Heizung, die dann ist. Und so eine Mann macht sich die immer noch so ein bisschen an, wenn er da ist. Die Laune, wenn er nicht da ist, sage ich ihm immer, soll er so auf eins runter machen, nicht, dass er das komplett auskühlt. Und äh, ja, ansonsten Küche habe ich nie an, brauche ich nicht. Badezimmer auch nicht. Badezimmer mache ich immer nur, wenn ich dusche, brauche ich meinen äh, Heizlüfter vorher kurz. Zwei Minuten an, das reicht fertig, reicht zum Duschen. So, die Sonne geht wieder auf. Äh, so, oben haben wir meine Kontrakte, meine Verträge. Wir brauchen noch Holz für den ersten. Dann, ah. Ja, wir müssen dann alles hier noch ein bisschen zerlegen. Den komplett, das ist der zweite Kahn, den wir haben. Wir fangen quasi von oben an, den zu zerlegen. Hä, hey, ich habe doch gar kein Werkzeug in der Hand. Wieso zeigt der mir das an? Hä? Hat der doch sonst nicht gemacht, oder? Letzi, ich muss immer Letzi fragen. Wenn ich die Hand habe, zeigt er das doch sonst. Warum zeigt er jetzt alles an? Oder ist das, weil, weil es gerade Nacht ist? Normal zeigt er das doch nur, wenn ich die passenden Sachen in die Hand nehme. Was ich damit machen kann. Oder nicht? Hat er das sicher? Auch wenn ich nur die Hand habe? Nee. Aber warum fällt mir das dann jetzt so stark an? Ah, nein. Ehrlich? 
Kannst du mal ins VOD gucken oder einer von euch? Ich dachte immer nur, wenn ich das passende Werkzeug dazu in der Hand habe. Weil ein Update kam nämlich nicht. Aber mich wundert das. Oder das ist jetzt wirklich, weil gerade Nacht ist. Wir hatten noch keine Nacht. Das jetzt durch diesen Extrem, ne, das ist mir vielleicht deswegen nicht aufgefallen, weil es vorher nie dunkel war. Badezimmer ist auch nur an, wenn ich baden gehe. Wenn die Wohnung mal kalt ist, Heizung auf zwei, eine Schuhe, also später Heizung ändert. Oh, hat der Bauzimmer. So, wir haben den Schornstein abmontieren lassen. Das war die letzte Amtshandlung, ne? Genau, wir haben das hier oben abnehmen lassen. So, jetzt will ich es mir aber einfach machen mit der obersten Etage, Leute. Ich will einfach die Füße, denen die Füße wegziehen. Das heißt, hier, hier die, die, ich habe ja nichts mehr, was ich so abbauen muss. Das heißt, ich gehe mal hier. Was ich nice ist bei der neuen Wohnung. Ich habe... Äh, ja, ich schuss denn so laut. Neue, ich habe es nicht mehr so weit zur Travemünde, zur Ostsee. Dafür könnte ich für eine knapp 300 Euro nach Schweden. Oh, das ist geil. Von Travemünde bin ich auch schon nach Schweden rüber mit der Fähre. Bellwald, grüß dich. Schönen Sonntag. Äh, Sonntag 2.0. Äh? Schönen Feiertag. Okay, Win, danke dir fürs Nachschauen. Dann ist mir das bestimmt jetzt nur so aufgefallen, weil das vorhin so dunkel war oder so. Keine Ahnung. Danke fürs Nachschauen. Nee, halt, warte mal. So, ich versuche jetzt hier wirklich auf das oben alles... Ich gucke mal, ob wir das hinkriegen. Dann können wir uns das sparen. Das bricht nämlich hier gerne alles über einen zusammen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich bin sowas von Hulk. Achso, das Game könnt ihr für umsonst zocken. Das ist nur den nur, das heißt nur, nur in Anführungsstrichen, der Prolog. Das ist hier Ship Graveyard Simulator Teil 2. Teil 1 haben wir letzt, oder vorletztes Jahr ja schon gezockt. Äh, Teil 2 ist richtig, richtig cool. Da haben wir schon die Demo gespielt. Äh, letztes Jahr. Und jetzt ist der Prolog raus. Und der Prolog ist wirklich um Längen umfangreicher. Die, De also wir, die Demo ist quasi das Tutorial hier vom Prolog. Und äh, ja, einfach bei Steam schauen. Ship Graveyard Simulator 2. Da habt ihr einige Stunden Spielspaß für umsonst, wenn euch äh, so ein Game interessiert. Einfach installieren. Ne? Heute ist ja noch früh. Feiertag ist 4 Uhr nachmittags. Wenn ihr noch irgendwie was zum Zocken sucht für heute, äh, lutscht es euch runter. Wie magst du die Geräusche? Sag mal, was hat, wer war gestern Abend beim Zacks im Stream? Was, hat, was ist das eigentlich für ein, dieses Overcooked mit, mit Stream-Dingens? Irgendwas mit Plate heißt das, glaube ich. Das fand ich auch witzig. Wie, das ist so wie Overcooked, nur dass der Stream mit interagieren kann. Plate up, genau. Wäre ja, eigentlich auch mal witzig für einen Stream. Irgendwie mit den Mods zusammen played ab. Und ihr könnt dann, äh, 
Finde ich eigentlich ganz geil. Ne? Das habe ich nämlich gestern Abend beim Zacks geguckt. Fand ich sehr, sehr äh, äh, witzig. Der hat, Zacks hat das mit äh, Battery und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Und der Chat, der halt dann interagieren konnte. Na, ist halt genau wie Overcooked. Ne? Ist halt genau wie Oga Overcooked. Oder? Oder gibt es da großartig? Also ist sehr, sehr ähnlich mit Overcooked. Was sind, wie Annika äh, war bei... Ach so, du warst bei Sintika. Ich so, ich wollte gerade sagen, Plate Up war bei... Äh, ich zocke zurzeit äh, das neue Star Wars auf der PS5. Muss sagen, sehr cool gemacht. Übelst. Ach, wie heißt das noch? Habe ich schon gesehen. Hier, Star Wars. Äh, ah. Aber ist geil, sagst du? Sieht auch geil aus, was ich bisher gesehen habe. Bin es mega schwer. Das ist auch schwer. Also Overcooked, beziehungsweise hier Plate-Geschichte. The Plate-Geschichte. Junge, wie so ein Domino-Day hier. Nein! Hm. Halt! So. Gibt's von außen eigentlich nicht? Da muss man bestimmt... Na, gucken wir, wenn ich das nächste Mal runterfalle. Eine Außenleiter geben, wie bei dem anderen Boot vielleicht. Ist ein bisschen umständlich, hier mal rumzulatschen. Ach scheiße, von innen wieder hier. Können wir das... Oh. Da lag noch Rest. Warte. Dann schmeißen wir direkt da rein. Nein, das ist ja hier ein Labyrinth. So, hier waren wir. Jawohl. Ach, hier habe ich das... Die sind auch alle mit runter. Hier ist die ganze Decke mit runtergekommen. Schön. 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 Hm. Meine Fresse. Das müssen wir auch noch leveln. Aber dieser Erz bringt nur 5 Kilo, die erste Levelstufe. Hm. Irgendwas mit Jedi, genau. Hab gestern erstmal Dead Island 2 durchgespielt. Star Wars Jedi Survivor, genau so heißt das. Laut GameStar soll es aber extrem Performance-Probleme auf dem PC geben. Äh, mit Star Wars oder was? Das würde ich, also wenn ich da Bock drauf hätte, würde ich das eh auf die PS, auf, das ist so ein Game, was ich auf der PS5 zocken würde auch. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel so wie Hogwarts Legacy, war mir ganz klar, jo, PS5. <lacht> Gibt so Games, die spiele ich also von vornherein lieber auf dem äh, Ding. Deswegen wäre das wär nicht das Problem. Gappo, grüß dich. Hi, komm rein, setz dich hin. Nimm dir ordentlich schön äh, ein paar Krapfen. Und ja, äh, die Funken sprühen in die falsche Richtung, das ist richtig. Sag mal, Titan, bist du noch da? Hast du eigentlich mittlerweile Hogwarts durchgezockt? Falls du mich noch hörst. Sorry, wenn ich dich im Lurk störe. Aber wie weit bist du bei Hogwarts? Oder liegt es erstmal beiseite?
So, und jetzt sollten eigentlich die Platten gleich mit runterkommen, glaube ich. Das heißt, dann haben wir uns das obere wegkloppen, theoretisch je spart, ne? Wenn ich diese Stahlquerträger hier da alle gleich wegschlage. Bah, ekelhaft. Äh, ekelhaft. Bah. Der Schönmarker schmeißt 10 Euro Trinkgeld in den Stream. Guten Tag, Gewerbeaufsichtsamt. Ja. Wo sind Ihre Sicherheitsflipflops? Ohne die können Sie hier nicht mit dem Schneidbrenner den gesamten Bug dieses Frachters abbrennen. Ich bitte dies zu ändern, bevor Sie hier fortfahren. Der gewünschte Streamer ist im Moment leider nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Ja, kam leider nichts. Pech. Da kam leider nichts. Ja, dann. Schuhmaker, danke schön für den Zehner. Danke schön äh, für, für, für deinen Support. Danke schön. Und einen schönen ersten, äh, ersten Mai. So ein Ding ist das nämlich. Ganz genau. So ein Ding ist das. Du flex so gut. Da bricht nichts, da bricht nichts zusammen, wie ich mir das erhofft habe, ne? Ja, das wegen den Wänden und so auch noch. Das klappt leider nicht so schön wie bei dem anderen. Hier haben wir mehr Arbeit als bei dem anderen Kahn. Immer das Flexen, ne? Ja. <lacht> Immer die scheiß Flexerei von der Streamer hier. So. Drupp. die Sonne schon wieder unter. Kann man hier auch schlafen gehen eigentlich in dem Game? Habe ich noch gar nicht versucht. Ich hasse das hier im Dunkeln rumzuwurschteln. Habe ich keinen Bock drauf hier im Dunkeln. Na! Ah! Ja gut, das ist Taschenlampe. Aber das spult den Tag nicht vor. Ich guck mal, ob ich, ob ich schlafen gehen kann. Ja, Povi, ich habe äh, das Gefühl, während alle anderen halb angetrunken irgendwelche Bollerwagen hinter sich herziehen oder mit der Mutti eine Radtour machen, sind wir die einzigen, die heute arbeiten. Die Frau und ich ziehen zusammen. Und nutzen das verlängerte Wochenende, um äh, meine Männerhöhle bei ihr zu bauen. Tapete ab, Löcher zu, Laminat raus, äh, Boden nivellieren. Oh, Boden nivellieren, da gönnst du dir aber... Oh, so eine Scheiße. Äh, neues Laminat rein, jetzt eine kurze Pause und dann äh, Tapeten an die Wand. Ei, 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 ja, ist ja auch Tag der Arbeit und nicht Tag des auf der Couch links. Schumecker, ne? Das ist so. Ja, gucke mal. Ja, dann schönen Neustart, mein Lieber. Also du ziehst... Warte, äh, 
sondern um meine Männer bei ihr, bei ihr zu bauen. Das heißt, du ziehst bei ihr ein. Ihr habt jetzt nicht zusammen eine neue Wohnung, sondern sie hat genug Platz oder wie auch immer oder warum auch immer, Wohnung besser, du ziehst zu ihr, richtig? Ja, immer. Dann frohes Schaffen auf jeden Fall. Erstmal jetzt eine schöne Pause. Euch, äh, ja, alles Gute fürs Zusammenziehen. Ah, hier ist ein Bett. Nee, schlafen kann man leider nicht. Uhr vordrehen? Nee. Ja, da müssen wir da durch. Dann müssen wir notfalls mit der, hier mit der Taschenlampe hantieren. Ja, ja, besser als nichts. Aber ich habe gehofft, dass ich irgendwie noch, äh, vorspulen kann. Bitte was? 160 Quadrat... Wie 160 Quadratmeter für 600 Euro warm? Thailand oder wo? Hast du dich jetzt verschrieben? Du meinst 60 Quadratmeter für 610 warm, oder? 60 Quadratmeter kommt hin. Du, da ist irgendwie, du bist, hast gefettfingert, du hast die 1 davor geschrieben. Was, 160 Quadratmeter für 610 warm? Wo gibt's das denn? Wo gibt's das denn? Puh, was, was ist das denn für eine Bude? <lacht> da muss er aber, äh, äh. Ah, Leute, die, der, der Shoemaker ist schon äh, am Boden nivellieren. Wer weiß, wie viel Nivelliermasse er gerade braucht bei der Hütte. Da steht schon so was. <lacht> Braucht es mal so ungefähr 500 Kubik Nivelliermasse oder so. Nee, was ist das? 130 stehen im Mietvertrag. Mit Dachschrägen, schön rechnen. So eine ja, aber, aber, aber selbst jetzt im Mietvertrag 130 für 610 warm. Das gab es hier vor 20 Jahren nicht. Ich wohne jetzt hier in keiner Top-Wohngegend, ne? Also, äh. Das ist, ich würde mal sagen, hier Mietpreise ist so der Durchschnitt, würde ich mal behaupten, wo ich wohne. So, so würde man so einen Durchschnitt von Deutschland rechnen, würde ich hier überhaupt nicht mal. Wer das, es gibt, wo es weitaus billiger ist, es gibt auch weitaus teurere Gegenden. Deswegen sage ich mal, hier ist vielleicht so ein Mittelmaß. Aber 130 für 610 warm? Junge, da, da wäre man wirklich blöd, wenn man da auszieht. Da wäre man wirklich blöd. Krass, ist das sehr stark ländlich? Das gibt es in Riesenbeck, in, also Münsterland kenne ich, in Riesenbeck. Ja, ist aber Arsch der Welt, ne? Ach nee, eben Büren. Eben Büren war doch, das ist ja das Aura, ne? Also das Aura, da war ich früher ab und zu mal, das kenne ich. War, war, oder vertue ich mich, nee, da, also hier an die Feierleute. War das Aura, eben Büren? Oder ist, keine Ahnung, ob es das noch gibt. War das eben ich, oder komm, oder vertue, vertue ich mich da gerade mit eben Büren? Eben Büren kenne ich nämlich. Ich verbinde das nur mit dem Aura, aber ich bin mir nicht sicher. Ist ein altes Bauernhaus, umgebaut in den 90ern bis zum Dorfzentrum, wo man alles hat, knappe drei Minuten. Ja, ist doch geil. Aber Schumecker, da wärst du, da bin ich hundertprozentig bei dir. Da wärst du schön blöd. Wenn du das, äh, also, ja. Für den Preis. Das auch, ah, das Aura ist keine Zimmer. Ja, guck mal, dann weiß ich ja, welche Gegend das ist. Aura waren wir früher ab und zu. Mit dem Dresche. Mit dem Dresche. Mit dem Dresche. War ich auch ein, zwei, drei Mal im Aura. Das weiß ich noch. Ja. Ja, das ist ja super. Dann stand das... Ja gut, dann... Bedarf es ja keiner, äh, keinerlei Diskussion, wer bei wem anzieht. Ja, alles klar. Ja, geil. Und krass, dass es das Aura noch gibt, die alte Zappelbude. Oh, ist schon wieder hell. Du wiegst zu viel. Hm. Wow. 
Aber Ivy, die Sounds sind wirklich gut. Mir gefallen die auch. Ah, ich habe die hier vergessen weg. Ne, die konnte ich ja auch vorher gar nicht wegwemsen. Das hält bestimmt an der scheiß Wand hier. Ich will mir halt Arbeitsschritte sparen, ne? Mal gucken. Und wenn es nur ein paar sind. Äh, mittlerweile nennt sich das Aura extra und ist nur noch halb so groß. Ah, okay. Yes. Ich kenne der extra kenne ich auch damals in Koblenz. Das waren zu meinen Bundeswehrzeiten, waren wir immer im extra in Koblenz. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Sind welche aus dem Koblenzer raus, äh, Raum da oder hier Neuwied, Andernach, die Ecke? Äh, das extra gibt es, glaube ich, nicht mehr in Koblenz. Ne? Das war, da waren wir früher in den 90ern öfter, also als ich beim Bund war. Da war ich sehr oft im extra in Koblenz. So ein Riesending mit Kino und alles und mehrere... Woher weißt du das denn, Husky? Du kennst ja alles. Äh. Der Schornstein ist schon weg, Yogi. Der Schornstein äh, ist schon weg. Ich versuche, dass das alles oben zusammenbricht. Weißt du, wie ich meine? Den Schornstein habe ich schon uh, 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 abbauen lassen. Was, was ich bei der Bundeswehr gemacht habe, äh, ich war also ich war sechs Jahre beim Bund, äh, Unteroffizierslaufbahn und äh, ich war Versorgungs- und ABC-Abwehr-Unteroffizier. Ich war die ersten drei Jahre in, in äh, Mayen und Andernach stationiert und äh, dann war ich danach in die letzten drei Jahre heimatnah. Ich hoffe, das sackt gleich alles über mir zusammen hier, wenn ich die We Wände weg habe. Ne? In, in Andernach war ich halt nach meiner Grundausbildung, die habe ich in Mayen gehabt, dann war ich in Andernach stationiert. Beim äh, ob info bataillon Soldaten unter euch, die hier Radio And also äh, die Radio Andernach vielleicht kennen, das war die Einheit. Das war, da war ich von 96 bis 99 quasi. Aber nachher sind wir, also ich war erst Grundausbildung in Mayen, dann war ich in Andernach und dann ist aber das ganze Bataillon nach Mayen gezogen, also wieder dann wieder zurück von Andernach nach Mayen und äh, ja. Jetzt echt? <lacht> ja, dann kennst du ja bestimmt noch ein paar Pappenheimer, die ich auch kenne. Aber neu, ich bin im Sommer 99 äh, weg vom Bataillon. Also ich war, wie gesagt, von... Äh, 96 bis 99 im Bataillon. Ich war auch, ja, guck mal, jetzt wäre hätte ich dich fast, ich war 99 Ausbilder, ne, im, äh, <lacht> ich war, das erste Halbjahr 99 war ich Ausbilder in der Grundi. Da hätten wir uns schon früher gekannt. Ne? <lacht> ja. Ja, von Januar bis, glaube ich, Juli, äh, 99 war ich in der Aga da hier, ähm, weiß gar nicht, wie hieß die Grundausbildungskompanie noch? Die hatte einen speziellen Namen. Oh, wie hieß sie noch? Lehr- und Unterstützungszentrum? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie so. Das Lutz, genau. Lehr und ja, guck, siehst du, guck mal. Wärst ein Jahr früher da gewesen, dann hätte ich dich lang gemacht. <lacht> ja. Wir haben heute noch ab und zu Kameraden treffen. Letztes Jahr haben wir uns im Mendig getroffen erst. Der AG 4711 trägt die Cap im 19. Monat. Povi, hallo, moin. Genau, Stufts Bovi, richtig. So wurde ich auch genannt. Ja, die Welt ist ein Dorf, oben und unten. Die Welt ist ein Dorf. So. Äh, Mordak, danke dir für deinen Resub im 19. Monat. 
Dankeschön. Vielen, 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 vielen lieben Dank und einen schönen 1. Mai. Ja, ich war tatsächlich Ausbilder auch in der Grund. Das war bei uns so üblich. Das war nach dem Unterwitzis-Lehrgang und alles. Da war ich äh, für ein halbes Jahr Ausbilder in der Aga. Ach, du kommst ja, ach ja, stimmt, du kommst ja gebürtig aus der Ecke Husky, genau. Hast ja erzählt, wegen der, also Thema Reingeschichte hatten da, genau, hatte ich vergessen. Weiden ist ein Dorf. Weiden war ja auch im Unterwitz, ist Lehrgang. Wieso bricht hier nicht alles zusammen hier über mir? Was ist das für eine Statik hier? Weiden in der Oberpfalz, genau. Weiden in der Oberpfalz, da war ich auf Unterwitzis Lehrgang. Das war 98, 97, 98. Ich glaube, das Kaff gibt es da. Ja, Oberpfalz, ne? Weiden in der Oberpfalz halt da. Nähe tschechische Grenze. Wieso bricht hier nicht alles in sich zusammen? Nehmen wir das auch noch raus. Gucken, wie lange die Scheiße da noch schwebt da oben. Äh, darf ich fragen, wer dein Ausbilder war? Vielleicht kenne ich dir. Du warst nur ein Jahr später da. Und wer Zugführer war? Wenn man so drüber nachdenkt, schon wilde, will, schon wild, wie viele Kasernen wir im Land hatten. Oh, das ist nur, oh, da ist, da sind einige Kasernen zum Opfer gefallen. Das hält immer noch hier oben, ne? Ich habe gehofft, hier sackt alles zusammen, dass ich mir das sparen kann, das obere Wegwemsen. Aber habe ich, glaube ich, falsch gedacht. Ich glaube, ich kann mir hier keine äh, Arbeitsschritte sparen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ne. Ihr alten Schweinepriester. Hier, die könnte ich jetzt so... Nee, auch noch nicht. Wow. Nee. Keine Chance, ne? Äh. Ach so, ach so, ach so. Ah, okay, du hast die Aga woanders gemacht. Ah, okay. Ah, du wolltest unbedingt in die zweite dann, oder wie? Du wolltest unbedingt in die zweite. Ja gut, dann müssen wir das hier wieder einzeln weg. Es wird schon wieder dunkel hier. Der Tag nach Wechsel bei dem Spiel. Haha, <lacht> Asael. Äh, Welt 58. Ausrufezeichen Shakes, da hasse Infos. Ah, vierer Mannschaft. Okay, verstehe. Ja, waren einige Freunde von mir, mit denen ich 96 angefangen habe. Die waren auch bis zweit... Ähm... Aber da kennst du die... Ich weiß nicht, wann bist du denn 2000? Schon am Anfang oder eher... Weil ich hatte halt welche, die waren auch bis zum Schluss bei... In der äh, Redaktion beim Radio. Die waren nachher bei RPR und so. Die waren auch saz 4 la beide. Mannschafter. Die waren bis... Die sind 2000 abgegangen, im August 2000. 
Ja, die sind mit mir angefangen, 96. Die waren dann fertig. Ich habe ja noch ein paar Jahre dran gehangen. Patsch. Tja, leider, leider nicht. Leute, ich kann es mir hier nicht vereinfachen. Aber was ist hier? Wir können die hier mal abbauen, schon mal mit. Die, das sind so Krandinger, glaube ich. So, jetzt muss ich hier, muss ich die noch irgendwo, warte mal, jetzt mache ich mal, blinkt das, ah, hier noch abschneiden. Ah, nee, doch zerstören. Ah, okay, ich hatte jetzt gedacht, das wären vielleicht auch noch so Kron, so Krondinger, aber da sind gar keine Krondinger. Ja, hehe, <lacht> Chris, das ist so. Das triggert einige, ne? Ich hoffe, das bessern die doch nach bei einem Update. Ja, Leute, wir können das hier nicht vereinfachen. Wir müssen das alles äh, separat loswemsen. Das tut mir echt leid. Ich hoffe nur, ich kriege die, 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 die Contracts mal schnell fertig hier. Oh, ich muss Holz abbauen und hochlegierter Stahl brauche ich noch. Weil dann kann ich Geld verdienen. Ich brauche ein bisschen Geld, dann kann ich noch Upgrades machen. Warte mal, kann ich vielleicht... Was könnte noch hochlegierter Stahl sein? Eisen ist klar und Holz brauchen wir. Warte mal, wo haben wir das wir Holz zuerst abbauen? Hier, hier ist doch Holz. Da sind Holzdinger hier. Zählt das als Holz? Ich guck mal. Scheißegal, dass das jetzt hier die falsche Reihenfolge ist. Aber ich kriege, glaube ich, ja Geld, wenn ich einen äh, Contract, einen Vertrag abschließe. So genau, weiß ich, ist jetzt nur knapp drei. Ja, boah, hör bloß. Ey, sag das doch nicht, dass das 23 Jahre her ist. Dann sie. Oh, ne. Können wir uns auf 13 Jahre einigen? Bitte? Und nicht 23? Wärst du so lieb? 13 Jahre? Vor kurzem ist das hört sich vor kurzem. Vor kurzem. In Naha von, ne, ist so Naha Vergangenheit. Ja, irgendwie so. So, ist das jetzt hier Holz? Ja, perfekt. Dann können wir den Contract nämlich abschließen. <lacht> ja, genau, Kubi. <lacht> Ich kann 34 Jahre anbieten, als ich in der Schweiz die Militärzeit genießen durfte. Oh. Also auch vor kurzem. Und dein Sturmgewehr 90 noch am Start? Hast du den Schrank? Durfte ich. Vor ein paar Jahren äh, habe ich äh, mit den Schweizern zusammen ein bisschen geschossen. Mit dem Sturmgewehr 99. Hat Spaß gemacht. Äh, Sturmgewehr 90, nicht 99. 
Ja. Habe ich so einen Schweizer Major kennengelernt. Lustiger Typ. Ah, okay. Okay, verstehe. Hast du abgegeben. Ja. Ähm. Also, ich weiß nicht, Husky, wie schaut's aus bei der Terrassencrew mit Inaktivität? Ist dafür unseren lieben alten Asael in der Terrassencrew derzeit Platz frei? Habt ihr noch Inaktive zum Kicken bei Povibären? Äh, längste Inaktive sind, glaube ich, drei oder vier Tage. Also da habe ich noch nichts frei bei den Povibären. Bei sieben Tagen, ja. Also, also es ist auf jeden Fall, Ersatzbank ist auf jeden Fall was frei. Da ist auf jeden Fall was bei. Povi Bären ist längste inaktiv. Vier, wie gesagt, ich kick, bei zehn Tagen kick ich. Bei zehn Tagen äh, kick ich. Also Ersatzbank könntest du sofort rein. Denke ich, sage ich jetzt mal. Da sind, auch gar, da sind auch keine 50 Leute drin. Da ist sofort Platz. Husky, fragt ihr denn auch immer regelmäßig, wenn äh, zehn Tage inaktiv ist, quasi bei euch, dass ihr aus der Ersatzbank welche rüberholt? Ja, ne? So, ich war gerade mit dem Holzzugange hier. Ich brauche noch Holz hier. Was für Gilde? Äh, Blood Gaming von äh, Shakes and Fidget. Das ist so ein Handygame. Was wir hier seit äh, September zocken. Hatte da im September eine Kampagne und dann hat es mir irgendwie angetan und Community auch. Und seit, das spielen wir seit September. Beziehungsweise Kampagnen haben wir immer noch zwischendurch. Seitdem hatte ich da sogar nochmal zwei, drei Kampagnen. Also das war nicht, ist nicht bei der einzigen geblieben. Ah, okay, kriegst mir das mal Alles klar, alles klar, Husky. Ja, kannst ja einfach, kannst, bloody, kannst du gerne anfangen, wenn es nichts für dich ist, dann ist, kostet es ja kein Geld. Und du musst auch kein Geld dafür ausgeben, das verlangen wir auch nicht. Es gibt Gilden, so Hochleistungsgilden, da wird quasi vorausgesetzt, dass man da reinpaid und, und Pilze kaufen muss und so ein Scheiß. Nein, bei uns überhaupt nicht. Wir haben welche, die machen das. Äh, jeder kann das zocken, wie er will. Jeder kann das zocken, wie er will. Äh, Habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir sind eine reine Spaßgilde und wir sind trotzdem oben mit dabei mittlerweile. Äh, dadurch, dass wir alle... Das, das macht das andere wieder wett, weil wir so aktiv sind. Andere sind, die haben zwar reingepaid am Anfang ohne Ende, aber die sind nicht mehr aktiv. Und wir klatschen Gilden mittlerweile weg, die sogar eigentlich von den Werten stärker sein müssten. Aber die Leute sind nicht mehr aktiv. Unser Vorteil ist, ne, damit machen wir äh, das Wett, dass wir halt so aktiv sind. Und deswegen achte ich halt drauf und so nach zehn Tagen Inaktivität, weil wir immer wieder Leute haben, wie jetzt Azael oder du vielleicht, die nachrutschen wollen und die dann Spaß haben. Ne? Wie gesagt, bei zehn Tagen Inaktivität, so dann wird eigentlich gekickt. Ähm Aber, habe ich ja vorhin auch schon mal erklärt, wenn ihr mal einfach zwei, drei Monate keinen Bock habt, ihr könnt jederzeit wieder reinkommen. Ne? Hier war das hier, Hartlauf vorhin hat er auch gesagt. Ah Mist, ich bin leider nicht mehr drin, aber ist ja überhaupt kein Problem, wenn man wieder, was weiß ich, keine Ahnung, wenn man nach einem halben Jahr wieder Bock kriegt, dann einfach kurz wieder anschreiben, hey, ich habe wieder Bock auf Shakes, sondern gucken wir, wo Platz ist in der Gilde und dann lobt das, ne? So, den Contract haben wir gleich fertig. Das ist der Prolog zum zweiten. Everest, ganz genau. Der ist richtig gut. Weiß nicht, ob du die Demo letztes Jahr schon gespielt hast hiervon. Ähm das ist quasi richtig umfangreich, der Prolog. Das, was letztes Jahr die Demo war, ist quasi das Tutorial von diesem hier. Also richtig gut. Hier hast du ein paar Stunden was zu tun. 
Ja, das ist so. Aber es gibt viele mittlerweile Asael, die ordentlich am Anfang reingepaid haben und jetzt inaktiv, äh, inaktiv sind, ne? Natürlich hast du bei 400 reingepaid. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich sehe auch, ohne es zu wissen, sehe ich auch, wer bei uns außer Gilde da Kohle reinsteckt. Das siehst du. Ne? So, Vertrag im Computer beanspruchen. Das machen wir jetzt mal. <lacht> Dr. Beetle. Ja, also das Geilste ist, dass das nicht mit der Erfüllung der Aufträge aufhört. Ja, du hast ja also wirklich... Leute, ihr habt hier stundenlang äh, Spielspaß, ne? Stundenlang. So, hochlegierter Stahl. Das wäre noch geil. Hochlegierter Stahl. Boah, was ist hochlegierter Stahl, Leute? Das sehe ich im Vorfeld nicht, ne? Oder kann ich das irgendwo sehen? Was hoch... Was hochlegierter... Warte mal, ich... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube... Ich glaube, die einen Dinger hier, oder? Sind die die, die, die Stahlseile oder so? Sind die legiert? Ich weiß es nicht. Wir haben bisher 151... Kilo. Was war das denn? Nee, aber das ist... Nein, das sind doch keine... Das sind ja normale Seile hier. Das sind Leinen. Da ist nichts hochlegiert. Scheiße. Woher habe ich denn die 151 Kilo schon von dem hochlegierten? Naja, keine Ahnung. Aber trotzdem nehme ich die jetzt hier mal weg. Hauptträger. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher ich die habe. Ist da was vielleicht vom Schornstein? Ich habe keine Ahnung, woher ich die jetzigen 151 habe. Aber nichtsdestotrotz brauche ich noch 649 äh, Kilo, um den nächsten Vertrag zu erfüllen. Vielleicht irgendwas im Motor, aber da komme ich jetzt eh noch nicht dran. Komm, dann kann ich mich hier besser bewegen. Wir holen mal den Kron. Ja. Hat ha. 1135 von 1101. Nee, nee. Ich weiß, ich weiß ja, was so eine Legierung ist, aber ich weiß nicht, was das hier am Schiff ist. Aber trotzdem, danke, Skywoman. Ich weiß trotzdem nicht, was, was sie hier am Schiff dann damit gemacht haben. Ich kann einige Sachen ausschließen, aber. Ja. WB Titan. Ach, guck mal, da ist er. Jetzt kann ich dir die Frage nochmal stellen. Äh, ich hatte vorhin äh, nach dir na, nach dir verlangt. Äh, äh, die Spielwelt ist wichtig, Blatt. Du musst auf Welt 58 sein, sonst kannst du quasi nicht bei uns mitmachen. Äh, Hogwarts. Zockst du Hogwarts noch eigentlich? Zockst du Hogwarts noch? Ja, Maschinen oder so. Ja, ja. Ja. 
Schmied. <lacht> ah, du Alter, du alten Suchtlappen, ey. So, ich wollte mir, wollt mir noch einen Hammer schmieden. Da hatte ich doch kein Geld mehr für, ne? Hammerstufe 2 habe ich. Nicht Metalle und Metalle. Hä? Hatte ich den nicht? Hammerstufe 2. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach, uns fehlen die Rohstoffe, genau. Es fehlt nicht nur an Geld, es fehlt ja an Rohstoffen, ne? Die Sache ist nur, ich brauche die Rohstoffe, um den Vertrag abzuschließen. Wenn ich die jetzt in die Recyclinganlage packe, ich muss erst den Vertrag erfüllen. Sonst kann ich nicht hochleveln. Kann ich mit dem Container eigentlich noch was machen? Oder ist es jetzt einfach nur... Weil ich habe da auch irgendwas gesehen mit hochlegiertem Stahl da drin oder so. Kann ich da irgendwas mit machen? Mit dem Container noch? Ich will an den, ich will an den Rohstoff dran. Ja, keine Ahnung. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Lager, Hausfracht. Wir haben noch Lager, Hausfracht. 449 Kilo. Was auch immer Lager, Hausfracht ist. Und eigentlich habe ich ja alles verkauft. Ne? Ich sollte, oder? Genau, ich habe ja nichts. Ich, ich Idiot habe ja alles verkauft hier. Das heißt Idiot, ich brauchte ja das Geld. Hier kann ich die Blaupausen kaufen. Da haben wir ja schon mal hier was gekauft. Und wer Schmied stellt sie her. Wir haben jetzt aber keine Sachen. Ist das im Lagerhaus der Container? Was ist denn das Lagerhaus der Container? Ich habe ja nur diese vier. Das ist der Recyclinghof, wo ich den LKW entleere. Hier. Ne? Das ist ja der, wo, wo die Container. Und da ist dann, da ist es ja dann nur sortiert. Und hier siehst du ja den Inhalt. Das könnte ich ja hier verkaufen. Da ist aber überall 0 Kilo in den Container. Das ist der Inhalt der Container. Also im Recyclinghof, die Container sind alle leer. So. Ich habe derzeit nur, das siehst du ja unten links, der, der Lastwagen hat 2,6 Tonnen gelagen und ich habe Lagerhausfracht. Warte mal. Da ist das Sortieren, Laden. Da können wir sagen, verkaufen, Kauf von Schiffen, Aufträge ist auch klar. Verkauf von Schiffen, Scan-Modus. Warte mal, kann ich im Scan-Modus... Ah! Der Scan-Modus sagt, was was ist. Das ist schon mal gut. Gefahr durch Kabel, das habe ich schon gesehen. Mit Strom, Werkzeugladen, Schmiede. Ja, aber keine Ahnung, was... Äh Wenn du alles in die Beteiligung hast, hast du aber auch nicht die Rohstoffe für die Werkzeuge. Wie das geht, habe ich auch noch nicht... Wie? Hä? Ja, das ist die Frage. Das fragen wir uns ja, Win. Das wissen wir ja nicht. Hä, wie? Dann haben wir das. Im Moment habe ich ja nichts drin. Doch, ich habe ja schon den Hammerstufe. Doch, das ging. Das habe ich gestern gemacht, äh, Win. Das geht. Ich habe es geschmiedet. Weil ich habe ja Hammerstufe 2. Äh. Ach nee, Hammerstufe. Nee, doch nicht. Habe ich nicht. Hammerstufe 2 ist äh, die Blaupause oder so, ne? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen, werden wir sehen. Aber jetzt, warte mal, den Scan-Modus. Dann kann ich gucken, was Hochlegenden ist. Da können wir mal gucken, was hier. Äh, Scan-Modus, warte mal, welche Taste ist Scan-Modus? Äh, U. Uh. Das ist hochlegierter Stahl. 
Ach, guck. Ich guck. Dann können wir, aber gut, das Geld bringt mir ja trotzdem jetzt nicht, um weiterzukommen. Aber wir können erstmal die Aufträge abschließen, bevor wir, und dann können wir äh, erstmal auch wieder wegbringen. Damit, wir fangen jetzt erstmal an. Ich rotze das unten hier alles zusammen mit dem hochlegierten Stahl. Hier hinten, weil hier soll mir jetzt wirklich nichts auf dem Kopf zu... Das ist Eisen, Eisen, Eisen. Wir brauchen da auch Eisen und Aluminium. Und das ist hochlegiert, hochlegiert, hochlegiert. Okay. Dann verwemsen wir das erstmal. Eisen, äh, niedrig legierter Stahl. Davon haben wir auch schon alles, was wir brauchen. Ja, ja, ich würde mal, ich klopp hier. Eisen brauchen wir auch eine Menge. Träger lassen wir erstmal stehen. Wir wemsen so alles raus. Wir sind die Wemser. Alten Wemser. Ach du Scheiße. Wer hat dich denn hier reingelassen, Sief? Mods, wer hat die Tür aufgelassen? Wie ist denn Sief jetzt hier reingekommen? Hä? Wie konnte das denn passieren? Ich wünsche dir einen schönen 1. Mai, Feiertag. Alter, das ist ja minimal mit dem hochlegierten Stahl. Das waren gerade mal 10 Kilo, ne? Obwohl, es waren auch nur zwei Außenwände davon mal ab. Okay. So viel war das auch nicht. So viel war das auch nicht. Und Eisen? Ja, Eisen war schon ein bisschen mehr. Da haben wir ein paar mehr Wände gemacht. Ist ja sie fair. Was ist eigentlich, wenn Sief in der Reha-Klinik ist? Ist er dann kursiv? War gut, ne? Der war richtig gut. Ja, schmeckt. Was der komm, Leute, komm. Der war gut. Ach ja, ja, Povi lief, Povi lief. Komm. Weißt du, kommt ein bisschen spät, das Povi lief. Das war erst nach dem Lachkrampf, ne? Ja. Der Rest schreibt gar nichts in Chat, weil ihr euch noch äh, kugelt vor Lachen. Geht besser. Ja, das hat ja auch keiner bestritten. Das, hat, das geht auch. Das auf jeden Fall. Das ist so. Das geht. Das war jetzt nicht der Beste. Der war schlechter als Mattis? Oh. Das äh, äh, nehme ich jetzt aber... Das ist aber eine Beleidigung. Ja? Das ist aber eine Beleidigung. Robin lacht auch. Wunderbar. Ist Matti eigentlich noch da? Oder hat er sich verpimmelt? Kann ich hier alle drei gleich... Oh, ich habe alle drei gleichzeitig. So, perfekt. Ich wiege zu viel. Also nicht ich, das wiegt zu viel. Hm. 
Ach Leute, wir machen was hat er hier. Siehst du, hier, hier hast du sogar richtig Aluminium. Das Problem ist, hier hätten wir Aluminium 80 Kilo, wird aber immer noch nicht reichen, um alles zu bekommen. Eisen 100 hochligiert 5. Warte mal, hochligiert 50. Ach du Scheiße. Und Gold 15. Ja, die anderen Verträge, das dauert. Also das ist leider nicht so wie, 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 wie. Wie ich es gerne hätte. Wir können nicht abgräten. Wir müssen ganz normal, wie geplant, wegwemsen. Das ist Kappa. Kappa, Kappa, Kappa. Naja, wir machen hier weiter. Wie, wie geplant und fertig. Ja, ganz genau, Robin. Ganz genau. Wir äh, recyceln quasi Schiffe. Die werden zerlegt, recycelt, sortiert. Ne? Da oben habe ich jetzt noch Verträge, die ich da oben links gerade durchschalte, wo ich da schon äh, Verträge habe mit Leuten, die halt dementsprechende Rohstoffe haben wollen. Und äh, ja. So, hier mit. Warte mal. Nimmt er alle vier, wenn ich hier reinhau? Ja. Da muss ich mehr drauf achten. Dass ich sowas wegklatsche. Ja, ja, ja. Dass ich war. Ne, man muss nicht jeden einzeln nicht trotteln. So. Alle vier. Wunderbar. Dichti, heute ist Tag der Arbeit und nicht Tag des Rumpimmelns. Oder was? Also, heute muss mal locht werden. Heute muss doch mal locht werden. Tag der Arbeit. Hä? Steht bei mir im Kalender. Tag der Arbeit, nicht Tag vom Rumpimmeln. Hör mal. Da haben wir, da müssen wir ja besser aus, ausdrücken hier. Sheet Day. Ach, stimmt, das hattest du gesagt. Du hast ja hier extra wegen deinem Cholesterinspiegel hier, äh, ne? Heute besorgst es dir so richtig, hattest du gesagt, ne? Ja, dich die, dann gönn dir mal. Dann schreib nicht in Chat, sondern fress dich kaputt, Junge. Fress dich kaputt, Junge, ist auch geil. Ei, ei, ei. Das Gartenhaus fällt zusammen. Huh. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Hier fall. Oh. An was hält das denn hier noch zusammen, ey? Im Footbar, äh, im, im Footbereich. Im, ja, wir haben keinen Fußbereich im Discord. Im Footbereich. Jawohl. Schaue ich mir später mal an. So. Äh, bist du sicher, dass das richtig ist, Cookie? Das sieht nach Teil 1 aus oder steht da nicht Teil, äh, Ist das nicht eventuell der Link von, äh, Prolog Teil 1? Weil im Link steht zumindest nicht Ship Graveyard Simulator 2. Rolli, du alte Nudel, grüße dich. Ich kann super weit werfen, Junge. Ich bin der krasse bibbeli bubbeli bibbeli babbo oh. Ja, das wird auch so ausgesprochen. So und nicht anders.
So, ah, wollte ich doch meinen. So, das ist der richtige Link jetzt. That's the right. Das ist der rechte Link. Ja, Dichti, wer äh, es in den Food-Kanal postet, muss auch teilen. Ja, natürlich. Perfekt. Ey, mein Hammer hat aber eine richtige Reichweite, ne? Richtig, Junge, richtig. Ruhig, 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 ruhig. Ich hab hier so ein bisschen Schiss, ne? Ich hab hier so ein. Wir flexen erstmal. Der Streamer muss mal wieder flexen. Den Breta auslecken. <lacht> Opa Willi, was hört sich falsch an? Ist ein Bausteinkasten mit tausend Teile. Ja, mehr, mehreren tausend Teilen. mehr Sachen runtergefallen, wie ich gerade sehe. Ach so, mein Hammer hat eine große Reichweite, ja. <lacht> Du triffst den immer, den LKW-Keksi. Das ist quasi äh, Auto-Aim. Zeige ich dir jetzt, warte. Das ist eine Auto-Aim-Funktion, oder? Du musst einfach nur, guck mal, ich guck nach hier und zack. Siehst du? Nach hier und schwupps. Und dann triffst du. Das ist wie so magnetisiert. Zack. Und dann trifft er. Rebalia, hören Sie auf. Hören Sie auf. Ah! Lucifer! Alter, hier kommt ewig kein Lucifer Knaller und dann so aus dem Nichts. Eine, eine Subbombe. Lucifer, danke dir für das Subgeschenk, du Lümmel. Dankeschön. Dankeschön. Äh, wir haben äh, die Terrassencrew und die Ersatzbank Blood Gaming. Ja, Ersatzbank ist auf jeden Fall, das ist die Drittgilde. Da ist auf jeden Fall noch Platz frei. Da können du und Asael äh, direkt rein, ohne Wartezeit quasi. Man kann aber auch immer wechseln. Wenn ihr irgendwann wechseln wollt in, in die Terrassencrew, in die povi gilde kein Ding. Aber Ersatz, äh, die Ersatzbank, da könnt ihr quasi instant rein. Instant Ryan.
Lucifer, Dankeschön. Maika hat es erwischt. Maika, viel Spaß mit dem äh, Emote. Emotes. Mehrere. Gibt natürlich auch äh, mehrere. Und noch ein Bittchen oben drauf. Danke dir für dein Bit. Sound of the Police! Düt, düt, düt! Ist Sound of the Police! Düt, düt, düt! Lucifer der Teufel 1 haut 194 Bits raus. Jetzt haut er raus. Jetzt hat er die Supporthose an hier. Jetzt, äh. Jetzt hat er die Supporthosen an hier. Lucifer, danke dir für 194 Bits. Dankeschön. Also, ja, alles klar, Asael. Ähm, wie du da joinen kannst, ab Level 10 kann man PNs schreiben, ja, ab Level 10 kann man PNs schreiben und dann einfach, äh, boah, ich weiß gar nicht, wer bei der, weil Les Mihara ist äh, gerade im Urlaub, ich weiß nicht, wer das bei der Ersatzbank macht, äh, ansonsten Cressy anschreiben, der macht das, glaube ich, da auch, ne? Dankeschön, Lucifer. Dankeschön. Schwebe. Das sind Schwebebalken. Das sind sogenannte Schwebebalken. Kennt man vielleicht noch aus dem Sportunterricht. Äh, kannst du mal äh, den Ingame-Namen sagen, Raya? Weil dann kann äh, Blatt und Azael die ja direkt anschreiben. Cressy ist ja nicht im Urlaub, ist ja nur das Mehrere. Ja, weil wir müssen dann eine kurze PN schreiben und äh, dann geht das klar. Hat der Bauze macht. So, jetzt müssen wir hier den ganzen Müll mal entsorgen. Ah, ich komme hier. Oh, hier ist aber jetzt beschissene Posi. Für den ganzen Rotz hier. Obwohl, ich muss es ja eigentlich nicht entsorgen hier. Ich kann auch drüber latschen. in der Nase, scheiß Birke. Ich merke das doch schon wieder. Ne, wer, äh, könntest du mal den, den Namen von Cressy raussuchen, den äh, äh, Ingame-Namen, Raya, wärst du so lieb? Dann können wir den Ingame-Namen äh, Blatt äh, geben, Asael, dann oh, Chrissy. Ja. Ah, Data, also, äh, Blatt, das sind die Ingame-Namen. Einen von den Personen anschreiben, von den dreien, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer davon Cressy ist oder wer auch immer. Äh, einfach anschreiben. Betreff Gilde. Sag, hey, du bist aus Povi Stream. Du würdest gerne, äh, in die Gilde. Ja. Und das war's. Und dann wirst du aufgenommen. Erstmal, ja, das geht ja relativ zacky lucky. <lacht> Na, aber kannst du ja schon mal hier Namen, äh, Steuerung C, Steuerung V irgendwie kopieren oder so. Da 
das war... Ach, guck mal hier. Das wollte ich vorhin wissen, ob wir außen Betten haben. Ah, super, Asael, super. Da ist er! Der Tommy! Tommy B001 trägt die Cap im 65. Monat. Kleiner als drei. Tommy, mein Lieber. Was habe ich da gelesen heute? Du warst schlaf in den Mai. <lacht> da war ich auch. Da war ich auch. Ich habe dich gar nicht gesehen, Tommy. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich war auch schlaf in den Mai. <lacht> Dankeschön für 65 Monate, mein Guter. Und einen schönen 1. Mai wünsche ich dir, bzw. euch. Ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Ne? So. Einmal. Zweimal. Einmal. Hier mal. Ein. Wieder weg. Habt viel Spaß. Geht wieder nach Braunschweig zum Lehrgang. Alles klar. Alles klar. Dann knuddel mir noch dein Frauchen. Ja. Und viel Spaß auf dem Lehrgang. Und viel Erfolg vor allem. Das waren wir, Dichti. Genau. Das waren Elissa. Okay, dann Elissa. Genau, Elissa. Ach, Matti, du bist doch auch nicht mehr ganz frisch. Mache ich das alles um, ist, müssen wir mal wieder was starten. Ja, sag, äh, sag Bescheid, du hast ja einige Lehrgänge. Ich weiß ja nicht, wie viele dann noch kommen. Wenn Ruhe eingekehrt ist, dann, äh, dann sag Bescheid. Oder wenn im Sommer eine Pause ist oder sowas, Lehrgangspause oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wenn Ruhe eingekehrt ist, dann sag, sag doch Bescheid. Ende Mai ist fertig? Ja, gucke. Da ist ja, da ist ja Land in Sicht hier quasi. Das ist ja, äh, das ist ja nicht mehr so lange. Dann toi 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 für die Prüfung und so, ne? Was da noch prüfungstechnisch auf dich zukommt. Tschö. Tschö. Alter Vater. Apropos. Apropos. Tschö. Leute. Das Schiff werden wir morgen früh ab 9 Uhr weiter zerlegen. Ja, falls ihr morgen Zeit habt. Falls ihr Spätschicht habt. Nachtschicht habt. Morgen noch frei habt. Krank seid. Wie auch immer. Oder im Homeoffice. Oder im Büro nebenbei mich laufen lasst, dann äh, werden wir das morgen zusammen quasi weiter zerlegen. Na? Ja, Leute, das lange Wochenende äh, neigt sich leider, leider, leider schon wieder dem Ende. Äh, ich möchte mich vom Herzen äh, bedanken. Es war ein super tolles äh, Stream-Wochenende. Jeden, jeden Tag ab 10 Uhr am Start äh, mit Wake-Up-Streams. Wie gesagt, morgen früh geht es ja mit äh, Wake-Up-Stream schon weiter. Also die, die noch Zeit und Lust haben, äh, dann starten wir zusammen ab 9 Uhr morgen früh zusammen in die neue Woche. Dann sieht die Woche wie folgt aus. Äh, Mittwoch werde ich ab Mittag streamen, spätestens ab 13 Uhr. Am Donnerstag wieder ab 9 Uhr. Und äh, ja, dann Freitag ist großes Question Mark, ob ich da überhaupt noch live gehe, weil Freitagnachmittag äh, geht's los zur Vereinsfahrt. Eventuell, also wenn Freitag, gibt es noch einen kleinen Mini-Early-Stream. Ja, so zwei, drei Stunden quatschen, vielleicht noch eine Kleinigkeit zocken. Ja, und Samstag, Sonntag ist dann diese Woche auf jeden Fall mein, meine streamfreien Tage, weil ich da, wie gesagt, auf Vereinsfahrt bin. Da müsst ihr leider Gottes, ich liebe meine Wochenend-Streams, tut mir leid. Aber ist halt so, solche Aktionen wie Vereinsfahrt, die, die sind nun mal nicht in der Woche. Ja, und ähm, ja, aber das ist dann erstmal, also laut Kalender kann ich euch beruhigen, äh, sind die nächsten Sonntage danach, Samstage bin ich ja öfter mal nicht live, wegen Training, aber es, es geht ja um die Sonntage, die sehen dann erstmal ganz gut aus. Ja, 
bis zum nächsten Urlaub. Ihr Lieben. So, ich schau mal, falls viele jetzt für viele jetzt in der Welt zusammenbricht und ihr nicht wisst, was ihr zocken sollt. Äh, zocken sollt, das vielleicht auch. Zocken kann ich euch. Ship Graveyard äh, Prolog Teil 2 empfehlen, ist kostenlos. Ja, wir haben vorhin, ich habe euch die Tage schon rüber geradet. Mache ich noch gerne, weil ich da jetzt auch hingehe. Wenn ich jetzt hier am Rechner alles erledigt habe, ja, wenn ich jetzt hier am Rechner alles erledigt habe, meinen Rechner runterfahre, dann werde ich im Wohnzimmer wahrscheinlich auch zu Adam wechseln. Ähm, das genieße ich im Moment sehr. Der liebe Adam, die meisten von euch sollten ihn vielleicht auch kennen. Wenn nicht, dann bleibt äh, auf jeden Fall jetzt kurz dran beim Skyline TV Live. Lasst zumindest auch, wenn ihr keine Zeit mehr habt, ein Follow da. Äh, ganz toller IRL-Streamer. Im Moment macht er eine Skandinavien-Tour. Ähm, megamäßig äh, interessant. Da könnt ihr gerne noch weiter zuschauen. Ich werde das auf jeden Fall machen. So, dann Mods. Ja, Husky, Watchy, Cookie, Kubi, Forti. Habe ich einen Mod vergessen, der heute da war oder noch ist? Äh, Dankeschön, dass ihr alle dabei wart heute. Ja, danke schön für eure Hilfe. Community, danke schön für den sehr, sehr, sehr schönen und angenehmen Chat. Tolle, tolle, tolle Gesprächsthemen heute wieder. Danke für euren Support, für den finanziellen. Und ähm, ja, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns eigentlich jeden Tag jetzt weiter durch die Woche. Bin jeden Tag am Start. Ich bin jeden Tag am Start. So, und jetzt äh, muss ich erstmal... Ich habe heute noch nichts, Alter, weil ich habe auch noch gar nichts gegessen. Ich habe heute noch gar nichts. Asael, auf letzten Drücker noch. Danke AZ dir für 52 AZ Monate. Die Cap im 52. Ohne Meldung, Monat. jawohl. Schönen Tag noch. Ohne Meldung. Ob Info, hurra, mein Lieber. Ob Info, hurra. So, Asael, danke dir für 52 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Asael, mein Lieber. Dankeschön. Und viel Spaß bei Adam.